ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நேர்களே நம்ம ஹெட்டியம் தமிழ்நாடு சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் நம்ம சேனல்ல தொடர்ந்து கதைகளை கேட்டு மகிழ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க புதிய வீடியோ நோட்டிபிகேஷன் கிடைக்கிறோன்னா பெல் ஐக்கானு தட்டி விடுங்க இன்னைக்கு நம்ம கேட்கவிருப்பது எழுத்தாளர் பாரதி கண்ணன் அவர்கள் எழுதிய மெய்நிகர் அழகியே இக்கதையை உங்களுக்காக வாசிப்பது நான் உங்கள் ஜோஷல் வாங்க கதைக்குள்ள போலாம் அத்தியாயம் ஒன்று டெய் டெய் ஏசிபி சக்திவே இன்னைக்கு இங்க மாத்தல் வாங்கிட்டு வராராம் இன்னும் கொஞ்ச நாளைக்கு அடக்கி வாசிக்கணும்டா சீக்கிரம் பொருள் எல்லாம் மறைச்சு வைங்க ஏ பெருசு நாம எல்லாம் எத்தனை பேரை பார்த்திருக்கோம் இவர் வந்து என்ன கிழிச்சிட்டு போறாரு இந்த பாய பயப்படுற வரட்டுமே நான் பாத்துக்கிடுதேன் ஏலே மலைச்சாமி நீ என்னத்துல பாக்க போற அவர் வந்தா வயிற்றுல இருக்க பச்சை பிள்ளை கூட வாய மூடிக்கும்ல அவர் என்ன அவ்வளவு பெரிய மாசா பின்ன அவர் இறங்கின கேஸ்ல தோல்வி ஆனதில்ல சரிப்பட்டு வரலனா என்கவுட்ல போட்டு தள்ளி போயிட்டே இருப்பாரு ஏலே அங்க பாருல அங்குசாமி தலை தெளிக்க ஓடி வரா அட ஆமால ஏலே அங்குசாமி எதுக்குல இப்படி தலை தெளிக்க ஓடி வர சக்திவேல் வந்துட்டாரு வந்துட்டார்ல ஐயோ ஓடுங்கல ஓடுங்க என்று ஓடியவர்களின் முன்னே புயல் வேகத்தில் நின்றிருந்தான் சக்திவேல் ஐ பி எஸ் சார் சார் படிக்கிற பிள்ளைங்களுக்கு போதை மருந்தா கொடுக்குறீங்க என்றவன் அங்கிருந்து அத்தனை பேரையும் அடித்து துவம்சம் செய்தவாரே சொல்லுங்கள இத யார் யாருக்கெல்லாம் தொடர்பு இருக்கு சொல்லுங்கள ஒழுங்கா சொன்னீங்கன்னா துடிக்க வைக்காம ஒரே புடட்ல சாவடிப்பேன் அப்படி இல்ல நீங்களே வந்து என்ன கொண்டுடுங்கன்னு சொல்ற அளவுக்கு சித்திரவதை அனுபவிச்சிருவீங்களா என்று மிரட்டியவனிடம் உண்மைகளை கூறினார்கள் அவர்கள் அவர்களை அடித்து இழுத்து வந்து லாக்கப்பில் தள்ளியவனிடம் வந்தா கான்ஸ்டபிள் கண்ணாயிரம் சார் உங்களை பார்க்க ஒரு பொண்ணு வந்திருக்காங்க யாரா இருந்தாலும் நீங்களே பார்த்து அனுப்பிடுங்க இப்ப நான் யாரையும் பாக்குற மாதிரி இல்ல சார் அவங்க நீங்க கட்டிக்க போற பொண்ணுன்னு சொல்ல சொன்னாங்க சார் என்னது லயாவா என்று முனுமுணுத்தவாரே உள்ள வர சொல்லுங்க என்று கம்பீரமாக கூறியவனை பவ்யமாக பார்த்தவாறு வெளியே வந்தார் கண்ணாயிரம் மேடம் சார் உங்களை உள்ள வர சொன்னாங்க என்று கூற தான் மேற்சட்டையாக அணிந்திருந்த பிங்க் நிற டாப்பின் முழங்கையை இழுத்து மேலே விட்டவாறு நீல நிற ஜீன்ஸ் அணிந்திருந்த கால்களில் எட்டு வைத்து அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர் அறைக்குள் நுழைந்தார் லஷா ஹலோ மாமா மாமாவா என்று உள்ளுக்குள் நினைத்து கொண்டிருந்தவனின் வாயில் வைத்திருந்த பேனா நழுவி கீழே விழுந்தது தன் முன்னே நிமிர்ந்த நடையும் நேர்கொண்ட பார்வையும் சிரித்த முகமாக நின்றிருந்தவளை வெளியெடுக்காது பார்த்திருந்தான் அவன் முன்னே தன் இடது கையை ஆட்டியவளோ ஹலோ மாமா என்ன கனவா என்ன திடீர்னு வேலை பார்க்கற இடத்துக்கெல்லாம் வரக்கூடாது கிளம்பு எதுவா இருந்தாலும் ஈவினிங் வீட்டுக்கு வரும்போது பேசிக்கலாம் என்னது வீட்டுக்கா கிழிஞ்சது கிருஷ்ணகிரி அங்கத்தான் அம்மா அப்பத்தா எல்லாம் இருப்பாங்களே ஏ அவங்க எல்லாம் இருந்தா என்ன உங்களுக்கு உங்களுக்கு எல்லாம் எப்படிதான் ஐபிஎஸ் பட்டம் கொடுத்தாங்களோ அது எப்படி அவங்க முன்னாடி நான் ஃப்ரீயா பேச முடியும் என்றவள் கூற சென்ற வாரம் பெண் பார்க்க சென்ற போது வெக்கம் கொண்டு குனிந்து தலை நிமிராது வார்த்தைகள் தந்தி அடித்தபடி பணியில் நனைந்த ரோஜாவாக தன் அருகே நின்றிருந்த பெண்ணா இவள் என்று நினைத்தவனோ ஆச்சரியம் மேலோங்க தன் புருவங்களை உச்சி மேட்டிற்கு உயர்த்தியவாறு தன் முன்னே இருந்த கோப்புகளை ஒன்றை எடுத்து அதனை பார்வையிட்டு கொண்டே எதனாலும் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் பேசிக்கலாம் இங்க இருந்து கிளம்பு என்று கூற அவனை முறைத்து பார்த்தவளோ இப்ப மட்டும் நீங்க என் கூட வரல அப்புறம் கல்யாணத்துக்கு தாலி கட்ட பக்கத்துல பொண்ணு இருக்காது என்றவள் பல்லை கடித்து கொண்டு கூற பொறுமை இழந்த சக்தி வேலோ எரிச்சலோடு அவளை பார்த்தவாறு அப்படி என்ன முக்கியமான விஷயம் இங்கே சொல்லி தொலைய என்று கத்தினான் உம் நீங்க கட்டிக்கு போற பொண்ணு காணும் யாரோ கடத்திட்டாங்க போதுமா என்று பதிலுக்கு அவளும் படப்பட வென புரிய அதிர்ச்சியில் உறைந்து போய் அமர்ந்திருந்தான் சக்திவேல் தன் முன்னே நின்றிருக்கும் பெண்ணை உற்று பார்த்தான் இவ்வளவுதான திருமணம் செய்து கொள்ள போகிறோம் பிறகு எதுக்கு இவளை இவளை கடுத்துட்டாங்கன்னு சொல்றா எதுவும் புரியாது அவளை பார்த்தவனுக்கோ புரியாத புதிராக எதிரி கோபத்தோடு நின்றிருந்தாள் லஷா இப்ப நீங்க என் கூட வரல உங்க அப்பா உங்களுக்கு உங்க ஊர்ல பார்த்து வச்சுக்கிற தேன்மொழி கனிமொழிய கல்யாணம் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு எல்லாம் லய செட் ஆக மாட்டான் என்றவள் படப்படக்க அவனையும் மீறி அவனது உதடுகள் புன்னகையால் விரிந்தன சரி சரி வெயிட் பண்ணு ஒன் மினிட் என்று அவளை பார்த்து கூறியவன் கண்ணாயிரம் ஒரு நிமிஷம் உள்ளவாங்க என்று அவரை தொலைபேசியில் தன் அறைக்கு அழைத்தவனோ இந்த போது மருந்து கேஸ்க்கான டீடைல்ஸ் எல்லாம் கமிஷன் டேபிளுக்கு வச்சுடுங்க அப்புறம் நான் கொஞ்சம் பர்சனலா வெளியே போறேன் சோ முக்கியமா என்னை தேடி யாரும் வந்தாங்கன்னா மெசேஜ் பண்ணுங்க என்றவாறு தனது பைக் சாவியை எடுத்துக்கொண்டு லசாவை நோக்கி போகலாமா என்று கேட்டவாறு அவளுக்கு முன்னால் நடந்து செல்ல 
அவனை பின்தொடர்ந்து சென்றாள் லஷா பைக்கை அவன் ஸ்டார்ட் செய்ய அவன் பின்னால் இரு பக்கமும் கால் போட்டு அமர்ந்து அவனின் மீது இம்மையளவும் படாதவாறு அமர்ந்து கொண்டவளை பார்த்தவனுக்கோ புருவங்கள் மீண்டும் உச்சியை தொட்டன இருவரும் அருகே இருந்த பூங்காவிற்கு செல்ல அவனை விட்டு கொஞ்சம் தள்ளி அமர்ந்து கொண்டாள் மாமா நான் யாருன்னு தெரியுமா என்று கேட்க உம் பெயர் லயா இன்ஜினியர் ஸ்டூடெண்ட் இப்பதான் படிப்பு முடிக்க போற ஐ எம் ரைட் என்றவனே கண்களை விரித்து பார்த்த லஷாவோ தன் தலையில் அடித்துக் கொண்டாள் வினோதமாக பார்த்தான் நிச்சயமா நீ லயா கிடையாது அவளுக்கு இந்த வாய் இருக்கிறது டவுட் தான் ஆமா அவள யாரோ கடத்துட்டு போயிட்டாங்கன்னு சொன்ன அது நிஜமா இல்ல உன் வாய்க்கு பயந்து உங்க அக்கா சொந்தக்காரங்க வீட்டுக்கு போய் ஒளிஞ்சுகிட்டாளா என்றவனை முறைத்து கொண்டே என்ன லந்தா நானே அவளை ரெண்டு நாளா காணும்னு கவலையில இருக்கேன் என்றவள் அந்த பக்கமாக போய் கொண்டிருந்த சுண்டல் விற்கும் பையனை நிறுத்தி அதில் ஒரு பொட்டலம் வாங்கியவளோ அதனை வாயிலிட்டு கொண்டே பேசி கொண்டிருந்தாள் அவளையும் அவளது செய்கையையும் பார்த்தவனுக்கோ சிரிப்பு ஒரு புறம் வந்தாலும் அதனை உள்ளுக்குள் அடைக்கியபடியே உம் உம் நீ கவலையா இருக்க என்று கேட்க பின்ன இல்லையா ரொம்ப கவலையா இருக்க என்றவளோ அவனது பார்வையை உணர்ந்து உம் இது பசிக்கும்ல யூசிக்க தெம்பு வேணும்ல என்று கூறியதும் சரி ரெண்டு நாளா காணும்ங்கிற வீட்டுல யாருக்கு இதை பத்தி தெரியாதா உன்னோட தாத்தா ரிட்டர் எஸ்ஐ தானே அவர்கிட்ட சொல்லிருக்கலாமே என்றவன் கேட்க பெருமூச்சு ஒன்றை வெளியிட்டவாறே யோ உன்னால ஹெல்ப் பண்ண முடியுமா முடியாதா இல்ல என் அக்காவை தேடி நானே போய்க்கிறேன் என்று அவள் கத்த இப்படி கத்துனா லய வந்துருவாளா அவ எப்போ காலேஜுக்கு போனா கடைசி எப்போ உன் கூட பேசினா எந்த இடத்துல இருந்து காணாம போனா இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கு முன்னாடி உன் வீட்டுக்கு ஏன் தெரியக்கூடாதுன்னு சொல்ற என்று பொறுமையை இழுத்து பிடித்தவாறு கேட்டான் எங்க அம்மா ஒரு ஹார்ட் பேஷண்ட் ஹார்ட் பீட் பிப்டி டூ தான் இருக்கு அதனால ஷாக்கிங் நியூஸ் எதுவுமே அவங்களுக்கு சொல்லக்கூடாது இப்பதான் அப்போ ஹார்ட் அட்டாக்ல இருந்தாங்க எங்க அம்மாவும் எங்களை விட்டு போக நான் விரும்பல தாத்தா கிட்ட தேவைப்பட்டா சொல்லிக்கலாம் எதுக்கு தேவையில்லாம இந்த வயசுல அவர் தொந்தரவு பண்ணிக்கிட்டு அதான் அவர்கிட்டையும் சொல்லலை என்றவள் விளக்க சிறிது நேரம் யோசனையுடன் நான் அம்மாக்கு துணையா இங்க பிபிஓ படிச்சேன் ஆனா அக்கா ஹைதராபாத் யூனிவர்சிட்டில கடைசி வருஷ இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட் அவளுக்கு படிப்புனா அவ்வளவு பிடிக்கும் அப்படியே அம்மா மாதிரி ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி யாரோ ஒரு ஃப்ரெண்டு பாய்சன் குடிச்சிட்டு சீரியஸா இருக்கிறதா போன் வந்துச்சு இவளும் உடனே கிளம்பி போகணும்னு கிளம்பி போனா அதுக்கப்புறம் அவளுக்கு போன் பண்ணா போன் நாட் ரிச்சபிள்னு வருது அவளோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட கேட்டா அவ ஊருக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் இங்க ஆஸ்திரேலியாக்கு வரவே இல்லைன்னு சொல்றாங்க அங்க யாரையும் கான்டாக்ட் பண்ணல அவங்களுக்கும் அவளை பத்தி எதுவுமே தெரியல அதான் உங்களோட ஹெல்ப் கேட்க வந்திருக்கேன் என்று படப்படவன கூறியவளிடம் மேலும் சில தகவல்களை கேட்டு அறிந்து கொண்டான் சரி இனிமே இந்த விஷயத்த நான் பாத்துக்கிறேன் நீ கவலைப்படாது என்று கூற அது எப்படி நான் கவலைப்படாம இருக்க முடியும் என் அக்காவை பார்த்தாதான் எனக்கு உசிலி திரும்பி வரும் நீங்க என் கூட இப்போ ஹைதராபாத் வரீங்களா இல்லையா என்று பிடிவாதமாக கேட்டவளை பார்த்தவனோ சலிப்புடன் இருபுறம் தலையாட்டியவனோ அழுப்புடன் இது என்னோட பர்சனல் சோ அபிஷியலா போக முடியாது சீக்கிரத்தை தான் போய் விசாரிக்கணும் அங்க என்ன ஆபத்து இருக்குன்னு தெரியாது அதுவும் இல்லாம நீ ஒரு வயசு பிள்ளை உன்னை ஏன் கூட கூட்டிட்டு போறது எனக்கு சரியா படல சோ சொல்றத கேட்டு நல்ல பிள்ளைய இங்க உங்க அம்மா கூட இரு நான் போய் உங்க அக்காவை கூட்டிட்டு வரேன் என்று கூற முடியாது நானும் உங்க கூட வருவேன் ஆமா என்னையும் பத்தி உங்களுக்கு என்ன தெரியும் ஐபிஎஸ் ட்ரைனிங் முடிச்சிருக்கேன் போஸ்டிங்காக வெயிட்டிங் சோ நானும் உங்க கூட தான் வருவேன் என்று முடிவாக கூறியவள் அங்கிருந்து எழுந்து செல்ல சக்திவேலின் கண் முன்னே மின்னே மறைந்தது லயாவின் முகம் தன் தாயாரின் கட்டாயத்தின் பெயரில் அன்று பெண் பார்க்க சென்றான் எந்த பிடிப்பும் இல்லாத சென்றவனை ஈத்தது அவளது கொஞ்சம் கண்கள் விழிகளால் கூட ஒருவரை பார்த்தும் சுண்டி இழுக்க முடியுமா அவளின் முகத்தை கூட சரியாக பார்க்காதவனை மனதில் பதிந்து போனது அவளது கண்கள் ஊரறிந்து போலீஸ் குடும்பம் தான் லயா குடும்பம் பரம்பரை பரம்பரையாக போலீஸ்களும் மில்ட்ரிகளும் சேர்ந்து நாட்டிற்காக தொண்டாற்றும் குடும்பம் எதிர்பாராத விதமாக லயா மற்றும் லஷாவின் தந்தை இறந்து விடவே அவ்வீட்டில் உடனடியாக திருமணம் செய்தால் சோகம் மறைந்து போகும் என லயா மற்றும் லஷாவின் பாட்டி கல்யாணி கூற அதன்படி லயாவை சக்திவேலிற்கு திருமணம் செய்து கொடுக்க முடிவெடுத்தனர் பெண் பார்க்கும் நிகழ்ச்சியில் புன்னகை முகத்தோடு இருந்த லயாவின் முகத்தில் 
திருமணம் பிடிக்கவில்லை என்பதற்கான எந்தவித பாவனையும் தென்படவில்லை அப்படி இருக்கும் போது திருமணம் பிடிக்காது அவள் ஓடிருக்க வாய்ப்பில்லை வேறு யாரும் அவளது மனதில் இருந்தால் அவள் இத்திருமணத்திற்கு சம்மதம் தெரிவிக்க மாட்டாள் அப்படி அவளுக்கு என்ன நேர்ந்திருக்கும் அவள் யாரால் கடத்தப்பட்டிருப்பாள் எங்கு தான் சென்று இருப்பாள் என்று யோசித்தவனோ லஷாவுடன் லயாவை தேடி ஹைதராபாத் நோக்கி பயணிக்க தொடங்கியிருந்தான் அத்தியாயம் இரண்டு எங்கடி கிளம்பிட்ட போலீஸ் ட்ரைனிங் முடிச்சுட்டு போஸ்டிங் போடுற வரைக்கும் எங்க கூட இருப்பேன்னு சொன்னதானே இப்ப எங்க ஊர் சுத்த கிளம்பிட்ட ஏமா எங்க கிளம்பினாலும் ஊர் சுத்த போற மாதிரி பேசுற சின்ன வயசுல ஒரு அஞ்சு பைசாவ கையில வச்சுக்கிட்டு கடைக்கடையா சுத்தினவ தானே நீனு கல்யாணி ஓ மருவ கிட்ட சொல்லிவே ஏற்கனவே வரவங்க போறவங்க எல்லா கிட்டையும் இத கதையை சொல்லி சொல்லியே என் இமேஜ் ஃபுல்லா டேமேஜ் பண்றான் இதெல்லாம் நல்லா இல்ல சொல்லிட்டேன் அப்படிங்க அம்மாவ மரியாதை இல்லாம வா போன்னு பேச சொல்ற பாத்தியா கல்யாணி இந்த மீனாட்சிக்கு நான் உன்னை பேர் சொல்லி கூப்பிட்டா பெருசு இல்லையா அவ்வளவு மரியாதை இல்லாம பேசுறதுன்னு கோபம் வருது பாரு அதானே என்று மீனாட்சி அவ என்னையும் தானே மரியாதை இல்லாம பேசுறான் அத நீ கண்டுக்கவே மாட்டேங்கிற ஐயோ அத்த அவ நம்ம ரெண்டு பேருக்கும் சண்டையை மூட்டி விட்டுட்டு எஸ்கே பாக்கலான்னு பிளான் போட்டு செய்யறா அது தெரியல உங்களுக்கு அட ஆமா எங்க சின்ன திருக்கி அவ இன்னும் அங்க நிக்க போறா நீங்க என்ன திட்ட ஆரம்பிச்ச உடனே சித்தா பறந்துட்டா சாய் கிளி மாதிரி ஒரு பெண்ணை பத்து வயத்துல எப்படித்தான் அந்த குரங்க பத்தியோ கல்லு நான் குரங்கா அப்படி இருந்ததாலதான் நத்தையா இருந்த உன் பெரிய பேத்திய எத்தி எத்தி வெளியே வர வச்சேன் இல்லன்னா அப்பவே எங்களை வயிற்றுல கிழிச்சுதான் எடுத்திருப்பாங்க உங்களுக்கு செலவு மிச்சப்படுத்திருக்க நன்றி விசுவாசம் வேணாம் என்ன இது சின்ன பிள்ளைத்தனமா ஏசுதா இதெல்லாம் கேட்காம நீ பாட்டுக்கு காலையில வாக்கிங் போயிடுற இங்க ஒரு காப்பிக்கு நான் எவ்வளவு கல்லடிப்பட வேண்டியதா இருக்கு தெரியுமா நீ உன் பொண்டாட்டிய சரியா வளர்க்கல நாலு நல்லது சொல்லி கொடுத்து வளர்த்திருக்க வேண்டாமா என்றவள் நடைப்பயிற்சி முடித்து அப்போதுதான் வீட்டுக்குள் நுழைந்த சதாசிவத்தின் தோளில் சாய்ந்தபடி செல்லம் கொஞ்சம் கொண்டிருந்தாள் தன் தோளில் சாய்ந்து கதை பேசும் செல்ல பேத்தியை கனிவுடன் பார்த்தா சதாசிவம் தன் மகனான சுந்தராஜன் இறந்த பிறகு அவ்வீட்டை உயிர்ப்புடன் வைத்திருப்பது லஷா மட்டுமே லயாவும் லஷாவும் இரட்டை குழந்தைகளாக இருந்தாலும் அதிரடியில் மிரட்டுவது லஷா தான் லயா தென்றல் என்றால் லஷா அதிரடி சூறாவளி தனது சகோதரி காணாமல் போனதை கூட யாரிடமும் கூறாது தனக்குள்ளே வைத்துக் கொண்டு அவளை தேடிக்கொண்டிருக்கிறாள் போலீஸ் ரத்தம் உடம்பில் ஓடுவதால் கொஞ்சம் தைரியம் அதிகம் அதற்கு நேர்மானவள் லயா சிறு கற்பா மூச்சை பார்த்தால் கூட அலறி லஷாவை துணைக்கு அழைப்பாள் அவளுடைய பயத்தை போக்கவே மாநிலம் தாண்டி மொழி தாண்டி படிக்க அனுப்பியிருந்தார் சுந்தர்ராஜன் எப்பொழுதும் லஷாவே அல்லது சதாசிவமோ தான் அவளுடன் பயணிப்பார் ஆனால் இம்முறை யாரும் என்று தன்னந்தனியாக ஆஸ்திரேலுக்கு செல்லும் போதே லஷாவிற்கு லயா மீது சந்தேகமாக இருந்தது இருந்தாலும் லயாவின் வார்த்தைக்கு மதிப்பளித்து அவளை தனியாக அனுப்பி வைத்தாள் இப்போது வருந்தினால் லஷா லயாவின் ஆதார் எண்ணை வைத்து லயாவின் டூப்ளிகேட் போன் நம்பரை வாங்கியவளோ அவளை போலவே தன் தாயிற்கு போன் செய்து பேசினாள் உண்மையை சொல்லி தன் தாய்க்கு எதுவும் ஆகிவிட்டாள் என்ற பயமே அவர்களிடம் நடந்ததை மறைக்க வைத்தது எங்கம்மா கிளம்பிட்ட என்ற சதாசிவம் தனது உடைகளை எல்லாம் பேக்கூருக்கு வைத்துக் கொண்டிருந்த லஷாவின் தலையை வருடியவாறு கேட்டார் லயாவோட ஃப்ரெண்டு கீதா இருக்காங்கல்ல ஆமா அவளுக்கு என்ன அவங்களுக்கு கல்யாணமா நேர்ல வந்து பத்திரிக்கை வைக்க முடியலையா போன் போட்டு சொன்னாங்க அதான் லயாக்கு துணையா இருக்கும்ல அதான் கிளம்பிட்டேன் ஓ போன்ல பத்திரிக்கை அனுப்பிச்சாளா இங்க காட்டு ஆ அது வந்து தாத்தா போன்ல நிறைய மெமரி இருக்குன்னு இப்பதான் டெலிட் பண்ண தாத்தா ஏன் தாத்தா எவன நம்பிக்கை இல்லையா சேச்ச அப்படிலாம் இல்ல கண்ணம்மா ஏதோ உள்ளுக்குள்ள ஒரு மாதிரியே ஏதோ நடக்க கூடாது நடக்க போற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங்கு எப்பையும் இல்லாம இந்த தடவை நீ லயாவை பார்க்க போறது எனக்கு எதுவுமே சரியா படல நீ போக வேணாம் நான் வேணா போயிட்டு வரனே அட என்ன தாத்தா நான் இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல இந்த மதுரைக்கு ராணியாக்க போறேன் என்னை நினைச்சு பயப்படுறேன்னு சொல்ற அம்மாவையும் கல்லுவையும் பத்திரமா பாத்துக்கோ நான் இப்படி போயிட்டு அப்படி வந்துடுவேன் சரிடா போஸ்டிங் வந்த உடனே உனக்கும் உன் அக்கா மாதிரியே மாப்பிள்ள பார்த்து கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும் அப்பதான் என் கட்ட வேகும் ஆஹ் சோ கசன்ன போ இனி எனக்கு கல்யாணமே ஆகலையா அதுக்குள்ள நீ கட்டையை நீட்டு பாக்குறியா கொள்ளு பேரம் பேத்திக்கெல்லாம் சிலம்பு சொல்லி கொடுக்க வேணாமா உடம்ப பத்திரமா பாத்துக்கோ சரிடா நீயும் பத்திரமா இரு நமக்கு தான் எல்லாம் தெரியும்னு அசட்டையா இருக்க கூடாது அப்படி ஆகட்டும் எஜமா வாழு வாழு நீ இல்லாம இந்த நாலு நாள் எப்படித்தான் எனக்கு பொழுது போக போகுதோ சரி சீக்கிரம் கிளம்பு நான் உன்ன ட்ரெயின் ஏத்தி விடுறேன் வெளியில ஒரே மலையா இருக்கு 
உடம்ப கம்பளி போர்வையால போத்திக்கிட்டு நீ பேசாம வீட்டுல ரெஸ்ட் எடு எல்லாத்தையும் நான் பாத்துக்கிறேன் என்றாள் சரி என்னமோ பண்ணு நான் கேப் புக் பண்ணிட்டேன் என்றவாறு அவளது லக்கேஜ் தூக்கி கொண்டு கீழே இறங்கி வந்தாள் வந்தவள் முன்னே ஊறுகாய் வத்தல் மாவடு லட்டு ஜாங்கிரி என கடைப்பரப்பி வைத்தனர் கல்யாணியும் மீனாட்சியும் வெரி குட் கல்பு சும்மா தின்னுட்டு வீட்டுல இருக்கிறதுக்கு பதிலா ஒரு நல்ல தொழில் பண்ணணும்னு நினைக்கிற உன்னோட மன தைரியத்தை நான் பாராட்டுறேன் ஆனா இது எல்லாம் சாப்பிட்டு எத்தனை பேர் பலியாக போறாங்களோ நினைக்கும் போதே கண்ணீர் தான் வருது என்றாள் அடியே என்ன கிண்டலா இதெல்லாம் என்னோட செல்லை பத்தி லயாவுக்கு பாவம் ஹாஸ்டல் சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு அவன் நாக்கு சுத்து போயிருக்கும் இத கொண்டு போய் அவகிட்ட கொடு கல்பு என்னைய வெறி ஏத்தாத ஏற்கனவே படிக்கிறேன் படிக்கிறேன்னு சொத்தை எல்லாம் கரைச்சு வச்சிருக்கா அவளுக்கு ராஜு உபச்சரம் பண்ற இங்க ஒருத்தி காலையில இருந்து ஒரு காப்பி கேக்குற சுடுதனிய மூஞ்சில ஊத்துட்டுமான்னு கேட்டு கொடுமை பண்ற இதெல்லாம் கொஞ்சம் கூட நல்லா இல்ல அவளுக்கு நாக்கு சத்து போச்சுன்னா எடுத்து அடக்கு பண்ண சொல்லு அதுக்குன்னு என்ன இந்த லக்கேஜ் எல்லாம் தூக்கு சொல்றப்போ யோ எப்ப பாரு அவகிட்ட மல்லுக்கு நிக்கிறதே வேலையா வச்சிருக்கா அவளும் நமக்கு பேத்திதான் இவளும் நமக்கு பேத்திதான் ரெண்டு பேரும் பிரிச்சு பாக்காத நல்லா இருக்குது இவங்க நியாயம் நான் எப்போ ரெண்டு பேரையும் பிரிச்சு பார்த்தேன் இவளுக்கும் சேர்த்துதானே உள்ள வச்சிருக்கேன் அதையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டுதான் இந்த வாயாடி என்னையும் வம்புழுக்கிறா நீங்களும் அவளுக்கு ஒத்து உதிருங்க சிரிக்கட்டும் இருக்கட்டும் ராத்திரி அடியே கல்யாணி கால் எல்லாம் ஒரே வழியா இருக்கு தைலம் தேய்ச்சி விடுன்னு சொல்லுவீங்கல்ல அப்ப பாத்துக்கிற தாத்தா அட அவ ஏதாவது உளறிட்டு இருப்பா நீ கிளம்பு போற வழியில இதை எல்லாம் வித்துட்டு தான் போவேன் என்றவளை பார்த்து கல்யாணி பாட்டி தனது தோளில் முகத்தை இடித்து கொண்டார் மீனாட்சி அருகே சென்ற லஷாவோ நான் இல்லைனாலும் ஓயாம மாடிப்படி ஏறி இறங்க கூடாது அப்படி வடகம் காய போடணும்னா கீழே போடுங்க அப்புறம் நேரத்துக்கு சாப்பிடுங்க மாத்திர போடாம இருக்காதீங்க நல்லா தூங்குங்க எதையாவது போட்டு யோசிச்சுக்கிட்டே தூங்காம இருக்காதீங்க சரியா போடி கிளவி கிளவி மாதிரி பேசுற பாரு என்னமோ இனி திரும்பி வர மாட்டேங்கிற மாதிரி பேசுறா அதெல்லாம் உங்க அம்மாவை நான் நல்லா பாத்துக்குவோம் போறது நாலு நாலு பேச்ச பாரு நானூறு பக்கத்துக்கு என்ற கல்யாண பாட்டையும் இருக்கி அணைத்து விடை கொடுத்தாள் தன் பொருட்களை எடுத்துக்கொண்டு வாடகை காரில் ஏறினாள் பாதி வழியிலே அதிலிருந்து இறங்கியவளோ தனக்காக காத்திருந்த சக்தி வேலின் காரில் ஏறி கொண்டாள் உன் வீட்டுல என்ன சொன்ன அக்காவோட ஃப்ரெண்டு மேரேஜுக்கு போறேன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஓ உங்களுக்கு ஒண்ணு தெரியுமா என்ன எனக்கு உங்களை பிடிக்கவே இல்ல இந்த சிறுமூஞ்சி மாதிரி சிரிக்கவே தெரியாத பிள்ளையார் உனக்கு வேணா அக்கான்னு எவ்வளவோ சொன்னேன் அவ எங்க கேட்டா தாத்தா கேட்டதும் மூக்கி சொல்லிட்டா ஓ பின்ன எங்க அக்கா ஹைட் என்ன கலர் என்ன நடந்தா தரைக்கு வலிக்கும்னு அவ்வளவு மெதுவா நடப்பா அப்போ கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் நான் தான் வீட்டுல வேலை செய்யணுமா பின்ன அவளை ஒரு ராணி மாதிரி பாத்துக்கணும் யாராவது அழுதா அவ மனசு தாங்காது ரொம்ப சென்சிட்டிவ் என்றாள் ஆஷா தொடர்ந்து லயாவ பற்றி மட்டுமே பேசி கொண்டு வர பெண் பார்க்க ஏனோ தானோ வென்று சென்றிருந்த சக்தி வேல் மனதில் சிம்மாசனமிட்டு அமர்ந்து கொண்டாள் லயா இங்கு லயாவை தேடி செல்லும் லஷா அதே பழைய லஷாவாக திரும்புவாளா அங்க அவளுக்கு ஏற்படவிருக்கும் அதிர்ச்சி என்ன அத்தியாயம் மூன்று உன் அக்காவோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் பேர் கீதா தானே உம் ஆமா உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் உம் நேத்து நீ வந்து போன மறு நிமிஷமே அவளை பத்தி எல்லா விஷயத்தையும் கலெக்ட் பண்ணிட்டேன் அப்போ அவளை யார் கடத்து நாங்க தெரியுமா பிரமஞ்சன் வாட் யார் அது ஹைதராபாத் சிட்டியோட மாஸ்டர் தி கிங் மேக்கர் அவனுக்கு அக்காவுக்கு என்ன சம்பந்தம் அதான் எனக்கு குழப்பமா இருக்கு அங்க போய் விசாரிச்சதான் உண்மை என்னன்னு தெரியும் என்றவன் கூற தன் பொறுவங்களை சுருக்கி யோசித்தவளோ அந்த ஏரியாவில சிசிடி கேமரா இருக்குல்ல என்று கூற உம் இருக்கலாம் அப்படி இருந்தா அதை வச்சு அவ எது வரைக்கும் யார் கூட போனான்னு கண்டுபிடிச்சலாம் என்றவனை பார்த்து சிரித்தாள் அதன் பின்னர் வழக்கம் போல லயாவை பற்றி பேச ஆரம்பித்து விட்டார் அவ லயாவை பற்றி பேசும் பேச்சில் லயித்திருந்தான் சக்திவேல் இரு நாட்களுக்கு பிறகு மாமா இதுதான் அக்காவோட ஹாஸ்டல் உம் என்றவாறு அவ்விடத்தை சுற்றி கண்களால் அளவிட்டவனின் கண்ணில் விழுந்தது அந்த சிசிடிவி கேமரா லஷா அங்க பாரு சிசிடிவி கேமரா ஆமா மாமா ஓ அக்கா இந்த வழியா வந்து இப்படித்தான் போயிருக்கணும் ஏன்னா இந்த வழியை போனா முட்டு சந்து ஓ அந்த கேமரா செக் பண்ணி பார்க்கலாம் என்றவளோ சக்தி வேலை பின்தொடர்ந்து செல்ல தனது அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி அந்த ஏரியாவில் உள்ள சிசிடிவி கேமராக்களை ஆராய்ந்தனர் கண்ணில் பட்டது அந்த கருப்பு நிற கார் மாமா அந்த வாட்ச்மேன் சொன்ன நேரத்தோட இந்த கார் அங்க வந்து நின்ற நேரம் ஒண்ணு போகுது என்றவாறு சற்று நேரத்துக்கு பிறகான வீடியோ காட்சிகளை ஓட விட அதில் மஞ்சள் நிற சுடிதாரில் விலை நிற துப்பட்டா அணிந்த லயா 
அந்த காரில் ஏறுவது போல பதிவாகி இருந்தது அப்போ லயாவை யாரும் கடத்துல அவளேதான் இந்த கார்ல ஏறி போயிருக்கா நீ அக்கா யாரையும் லவ் பண்ணலன்னு சொன்ன இப்போ யாரோட கார்ல ஏறி போயிருக்கா என்னை என்ன கேண நினைச்சியா என்றான் மாமா வார்த்தையை விடாதீங்க விட்டு அல்ல முடியாது என் அக்காவ போயிருக்க மாட்டா இந்த அளவுக்கு அவ தைரியமானவ கிடையாது இதுல ஏதோ ஒரு சூழ்ச்சி இருக்கு மாமா கண்ணால் காண்பதும் போய் காதால் கேட்பதும் போய் தீர விசாரிப்பதே மெய் ஆ இதுக்கு மேல என்ன விசாரிக்க அக்காவோட ஃப்ரெண்ட் கீதா சொன்னாலே அடிக்கடி அவளை ஒருத்தன் வந்து பார்ப்பான அவனை விசாரிச்சா எதுவும் குளூ கிடைக்கலாம் யாரு உன் அக்காவோட ஃப்ரெண்டு ப்ரொஃபஸர் சொல்றியா உம் அவனே தான் என்றவர்கள் லயாவின் ப்ரொஃபஸர் அலக்ஸை பார்க்க அவனது வீட்டை தேடி சென்றனர் அவனது வீட்டு வாசலில் வந்து நின்ற லஷாவை பார்த்து அலக்ஸோ லயா நீயா நீ எப்படி இங்க அதுக்குள்ள அவங்க கிட்ட இருந்து தப்பிச்சு வந்துட்டியா என்று கேட்க அவளுக்கு பின்னால் நின்றிருந்த சக்தி வேலோ ஓங்கி ஒரு அறை விட்டான் அங்கிருந்து தப்பித்து ஓட முயன்றவனோ எங்கடா ஓடுற உண்மையை சொல்லு லயாவை என்ன பண்ண யாருக்குடா மாமா வேலை பார்த்த என்று கேட்டவனை சராமாரியாக அடுத்தவனை அடித்தாங்காது உண்மை அனைத்தும் கூறிவிட்டான் அதை கேட்டு இருவரும் அதிர்ந்து போய் நின்றனர் வாட் விடுஞ்சா லயாவுக்கு கல்யாணமா அதுவும் அந்த பிரபஞ்சன் கூட நோ என்று கத்திய லஷா சக்தி மாமா அக்கா பாவம் அந்த கட்டாய கல்யாணத்தை எப்படியாவது தடுக்கணும் பிளீஸ் மாமா என்று கெஞ்ச அவ உனக்கு அக்கானா எனக்கு பொண்டாட்டி அவளை எப்படி காப்பாத்தணும் எனக்கு தெரியும் என்றவன் லயா இருக்கும் இடம் நோக்கி விரைந்தான் என்ன உன் தம்பி கல்யாணத்துக்கு ரெடியா இல்லைங்க இந்த கல்யாணம் வேணாம்னு சொல்லி அவனோட ரூமுக்குள்ள போனான் இன்னும் வெளியவே வரல ஓ அப்ப தோற கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டாரா என்று ஆக்ரோஷமாக கத்திய காலிங்கராயன் பிரபஞ்சனின் அறையை நோக்கி நடக்க தொடங்கினான் அவரது காலில் விழுந்து தடுத்த மருகதமோ வேண்டாங்க அவனை எதுவும் பண்ணிடாதீங்க எனக்கு இருக்கிற ஒரே சொந்தம் அவன் தாங்க அவன் இஷ்டம் போல வேறு யாரையாவது கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டுமே எதுக்காக அவனை போட்டு இப்படி சித்திரவது பண்றீங்க என்று கதறிய மரகதத்தை எட்டி தள்ளினார் காளிங்கராயன் அவ தள்ளியதில் அருகில் இருந்து தூணில் போய் மோதியவரின் தலையில் அடிபட்டு ரத்தம் வழி ஆரம்பித்தது அவரது அலறல் கேட்டு அங்கு ஓடி வந்தான் பிரபஞ்சன் இந்த பிரபஞ்சன் ஒரு ஆணலகனை என்று கண்ணி பெண்கள் மனதில் எண்ணம் தோன்ற செய்பவன் பிரபல தொழிலதிபர் நாகேந்திர ராவ் ரெட்டியின் ஒரே செல்ல மகன் பல கோடி மில்லியன் சொத்தின் ஒரே வாரிசு அவனது உயிருக்கு ஆபத்து இருக்கும் காரணத்தினால் வெளியுலகம் தெரியாது வளர்த்திருந்தனர் தங்க குண்டில் அடைப்பட்டிருக்கும் கிளியானான் அவன் நாகேஸ்வர ராவ் ரெட்டியின் அண்ணன் மகள்தான் மரகதம் சிறு வயதிலே அவளது தாய் தந்தை இறந்து விடவே பெற்ற பெண்ணை போல வளர்த்தார் தனக்கு பிறகு தன் மகனுக்கு துணையாக நினைத்தார் மரகதத்தை தன்னிடம் விசுவாசமாக வேலை பார்த்து தனது பிஏவை அவருக்கு திருமணம் செய்து வைத்தார் மரகதத்தை திருமணம் செய்யும் வரையில் விசுவாசமாக நடித்தார் அதன் பிறகு தனது சூழ்ச்சியை மெல்ல மெல்ல தொடங்கினார் நாகேஸ்வர ராவ் ரெட்டியின் சாப்பாட்டில் மெல்ல பரவும் விஷத்தை கலந்தார் உலகம் தெரியாத பிரபஞ்சனுக்கு ஆறுதல் வார்த்தைகள் கூறுவது போல கூறி அவனை தனது கைக்குள்ளே போட்டுக்கொண்டார் வெளி உலகத்திற்கு பிரபஞ்சன் அண்டர் கிரவுண்ட் டானாகவும் மான்ஸ்டராகவும் தெரியுமாறு செய்தார் தன் பெயரில் இத்தனை நடக்கிறது என்பதை அறியாதவனுக்கு திருமண ஏற்பாட்டினை தொடங்கினார்கள் என்னதான் வெளிநாட்டில் மேற்படிப்பெல்லாம் பிரபஞ்சன் படித்திருந்தாலும் மற்றவர்களை எதிர்க்கும் துணிவு இல்லாமல் இருந்தான் அதனால் படித்து தைரியமாக யாரையும் எதிர்க்கும் துணியும் பெண்ணை அவனுக்கு கட்டி வைக்க நினைத்தார் மரகதம் அவரது திட்டத்தை அறிந்த அவரது கணவரோ மரகதத்தின் எண்ணத்திற்கு நேர்மாறாக ஒரு பயந்தாங்கொலி பெண்ணை பிரபஞ்சனுக்கு திருமணம் செய்து வைக்க நினைத்தார் தற்செயலாக ஹைதராபாத்தில் ஒரு பல்கலைக்கழக லயாவை ஒரு பொது நிகழ்ச்சியில் பார்த்தார் எதை பார்த்தாலும் பயந்து தயங்கி நடந்தவளை பிரபஞ்சனுக்கு திருமணம் செய்து வைக்க நினைத்தார் அதனால் அக்கல்லூரியில் பேராசிரியராக பணியாற்றி கொண்டிருந்த அலெக்ஸை தன் கைக்குள் போட்டுக்கொண்டு லயாவை ஆஸ்திரேலியா விட்டு வெளியே வர வைத்தார் பின்னர் அவளை ஓரிடத்தில் அடைத்து வைத்து விடுந்தால் அவளுடன் பிரபஞ்சனுக்கு திருமணம் என்ற நிலையை உருவாக்கினார் தான் திருமணம் செய்து கொள்ளும் பெண் தைரியசாலையாய் இருக்க வேண்டும் என விரும்பினான் ஆனால் காளிங்கராயனோ பார்த்த பெண்ணான லயா மிகவும் பயந்து சுபானமானவள் என்பதை தனது வேலையாட்கள் மூலமாக அறிந்து கொண்டவனோ அவள் எவ்வாறு இங்கு வந்தாள் என்பதை அறிந்து கொள்ள தவறிவிட்டான் லயாவை கடத்தியது ரகசியமாக வைத்திருந்தனர் காலம் முழுவதும் அவனுக்கு வெளி உலகத்தை காட்டக்கூடாது அவரது கைக்குள்ளே வைத்திருக்க எண்ணினார் பிரபஞ்சனின் மதிப்பில்லா எண்ணற்ற சொத்துக்கள் அவ்வாறு எண்ண வைத்தது தன் சகோதரி அழும் சத்தம் கேட்டு வெளியே வந்த பிரபஞ்சனும் அக்கா என்றவாறு அவளை தூக்கினான் மாமா வாட் இஸ் திஸ் நான்சன் இப்ப எதுக்கு அக்காவை அடிச்சிங்க இது கிரிமினல் அஃபன்ஸ் தெரியுமா அக்கா நீ வாக்கா 
வந்து இந்த ஆள் மேல ஒரு கம்ப்ளைண்ட் மட்டும் கொடு மசத நான் பாத்துக்கிறேன் என்று அவரை பார்த்து கூற மரகதத்தின் முன்னே மண்டியிட்டு அமர்ந்தார் அவர் ஐயோ மாப்பிள நான் போய் உங்க அக்காவை அடிப்பேனா நடந்து வரும்போது அவளை தடுக்கி விழுந்துட்டா என்று பதறியவரோ மரகதத்தை பார்த்து என்னம்மா வேடிக்கை பாக்குற உண்மைய சொல்லு மாப்பிள்ள கோவப்படுறாருல என்று மரகதத்திற்கு மட்டும் புரியும் பாஷையில் மிரட்ட அதனை புரிந்து கொண்ட மரகதமோ அம்மா பிரபா நானா நானா தான் கேள்வி விழுந்துட்டேன் இதுக்கு அவருக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லப்பா என்றவாறே மெல்ல இழந்து கொண்டவரின் கையை பிடித்து அழைத்து சென்று மருந்துட்டான் பிரபஞ்சன் அவனை பாசத்தோடு பார்த்த மரகதமோ மாமா சொல்ற பெண்ண ஒரு தடவை போய் பாருப்பா அப்பவும் உனக்கு அவளை பிடிக்கலன்னா இந்த கல்யாணத்தை நிறுத்திடு என்று கூற அவரது நெற்றியில் பிராஸ்திரியை ஒட்டியவாரே அவருக்காக இல்ல ஓ மேல இருக்க நம்பிக்கையில இந்த கல்யாணத்துக்கு ஒத்துக்கிறேன் பட் உன் கண்டிஷன் என்றவனோ கூர்மையாக பார்த்தார் காலிங்கராயன் இந்த மேரேஜோட வேலிடி ஒன் இயர் மட்டும்தான் அதுக்கப்புறம் அவ கூட வாழை எனக்கு பிடிச்சிருந்தா மட்டும் மேரேஜ் கண்டினியூ பண்ணுவேன் இதுக்கு அந்த பொண்ணு ஒத்துக்கிட்டா நாளைக்கு கல்யாணம் இல்லைன்னா கேன்சல் இல்ல இல்ல மாப்பிள்ள நீங்க என்ன சொல்றீங்களோ அப்படி நடக்கும் நீங்க இந்த கல்யாணத்தை பண்ணி உங்க அப்பாவோட கடைசி ஆசை நிறைவேற்றுங்க போதும் அவரோட ஆத்மா சாந்தி அடைஞ்சிரும் என்றார் பட் கண்டிஷனை கிளியரா சொல்லிருங்க அக்கா மருந்து போட்டிருக்கேன் தண்ணி படம பாத்துக்கோ என்றவாறு தன் அறைக்குள் சென்றவனை சிரித்தவாறு பார்த்தார் மரகதம் அதே நேரம் பொறாமையோடு பார்த்திருந்தார் காளிங்கராயன் நடக்க போகும் சம்பவங்களினால் தன் வாழ்க்கையை மாறப்போகிறது என்பதை அறியாத லஷாவோ தன் சகோதரி தேடி அலைந்து கொண்டிருந்தாள் மேடப்பள்ளம் நிறைந்ததுதான் உலகம் அது போல இன்பம் துன்பம் நிறைந்ததுதான் மனித வாழ்க்கை இதில் யாருடைய வாழ்க்கை இன்பத்தாலும் யாருடைய வாழ்க்கை துன்பத்தாலும் நிறைய போகிறதோ இங்கத்தான் அக்காவை அடிச்சு வச்சிருக்காங்களா உம் அப்படித்தான் அந்த ப்ரொஃபஸர் சொன்னான் என்ற சக்திவேல் அவ்விடம் சென்று பார்க்க காளிங்கராயனின் இடது கையான எசைக்குத்தான் அங்க இருந்த அடியாட்களை பார்த்து லஷா இவ்வளவு பேர் காவலுக்கு வச்சிருக்கானே அந்த பிரபஞ்சன் என்று கேட்க அவனோட அப்பா மல்டி மில்லினர் அவன் பேமஸ் ஆக்டர் அப்போ இவ்வளவு பாடி கார்ட்ஸ் இருக்க மாட்டாங்களா என்று வினவினான் சக்திவேல் அதில் மேலும் குழப்பமடைந்த லஷாவோ ஆஹ் நீங்க அப்போ ஏதோ பெரிய பிசினஸ் மேன் சொன்னீங்க இப்ப என்னோட ஆக்டர்னு சொல்றீங்க என்று கேட்டார் அவனோட அப்பா தான் பிசினஸ் மேன் இவன் பிசினஸ் மேன் சொன்னேனா நீ படம் எல்லாம் பாப்பியா மாட்டியா என்று எரிச்சலோடு திரும்பி பார்த்தான் சக்திவேல் தமிழ் சினிமா எல்லாம் ஒரு படம் விடாம பார்த்துடுவேன் என்றவள் ராகம் இழுக்க டப்பிங் மூவி என்று புருவத்தை சுருக்கி வினவினான் உம் தமிழ் சினிமாவை எப்பயாவதுதான் பார்ப்பேன் இதுல மத்த லாங்குவேஜ் படம் எல்லாம் பார்க்க ஏது நேரம் என்றவளோ பெரும் உச்சி விட்டார் அப்போ கஷ்டம்தான் என்றவனை கோபத்தோடு பார்த்தார் லஷா இப்போ அதனால என்ன அந்த ஆக்டருக்கு அக்காவுக்கு என்ன சம்பந்தம் அத சொல்லுங்க முதல்ல என்று கோபித்துக் கொண்டவளின் கோபத்தை சிறிதும் மதியாது அத உன் அக்கா தான் சொல்லணும் என்றவனோ சக்திவேல் தன்னை தாக்க வந்தவர்களை அடித்து நொறுக்கினான் தப்பித்து ஓட முயன்ற எசக்கியை சராமாரியாக தாக்க அடி தாங்காது லயாவை அடித்து வைத்திருக்கும் கல்யாண மண்டபத்தின் பெயரை சொல்லிவிட்டான் அவனை தனது ஜீப்பில் ஏற்றி கட்டியவன் அந்த கல்யாண மண்டபத்தை நோக்கி சென்றான் மாமா அங்க பாருங்க யாரோ சில பெண்கள் உள்ள போறாங்க அவங்களோட சேர்ந்து நானும் உள்ள போயிடுறேன் நீங்க பின்னாடி பக்கமா நின்று வெயிட் பண்ணுங்க ஒரு அரை மணி நேரத்துல நாங்க வெளியே வரலனா நீங்க எங்களை தேடி உள்ள வந்துருங்க என்றவளோ மனப்பெண் அலங்காரத்திற்காக வைத்திருந்த பெண்களோடு தன் முகத்தை மறைத்து கொண்டு தானம் அவர்களோடு இணைந்து கொண்டாள் அங்கே தனது சகோதரியை அடைத்து வைத்திருந்த அறையின் ஜன்னல் வழியாக உள்ள எட்டி பார்த்தாள் அழுது அழுது முகம் வீங்கிய நிலையில் திருமணத்தை மறுத்து கொண்டிருக்க அவளிடம் தனது கைபேசி காட்டி மிரட்டி கொண்டிருந்தார் காளிங்கராயன் அதற்கு லயா பயத்துடனே சம்மதமாக தலையாட்ட வெற்றி சுருப்புடன் வெளியே வந்தார் அங்கு நின்றிருந்த பெண்களை பார்த்து பொண்ணு கிட்ட தேவையில்லாம பேசக்கூடாது அப்புறம் மாப்பிள்ள பொண்ணை பார்த்ததும் விழுந்துடணும் அப்படி இருக்கணும் மேக்கப் உம் எனக்கு மட்டும் ஒரு பொண்ணு இருந்திருந்தா அவளையே கல்யாணம் பண்ணி வச்சிருப்பேன் எல்லாம் என் நேரம் என்று கூறிவிட்டு அங்கிருந்து அகன்றவரை யோசனையாக பார்த்தா லஷா பின்னர் தன்னை யார் என்று காட்டிக் கொள்ளாது கூட்டத்தோடு கூட்டமாக லயாவின் அறைக்குள் நுழைந்தாள் முதலில் அங்கிருந்து யாரையும் நிமிர்ந்து கூட பார்த்திராத லயா லஷாவின் கைவிரல் தொடுகையில் தன் தங்கையை அடையாளம் கண்டு கொண்டாள் சிறிது நேரம் யாரும் அறியாமல் கழிவறைக்குள் நுழைந்த லஷாவை தொடர்ந்து லயாவும் உள்ளே நுழைந்தாள் வெளியே இருந்து பெண்களுக்கு சாப்பாடு பரிமாறப்பட்டது உள்ளே நுழைந்த லயா எதுவும் சொல்லாது அழுக தொடங்க எப்ப பாற அழுகிறது என்றவள் ஏதோ சொல்லுவதற்காக லயா தன் வாய் திறக்கும் நேரம் அவர்களது கதவு தட்டப்பட்டது ஐயோ அவங்க கதவு தட்டுறாங்க 
இப்ப வெளியே போனா கண்டிப்பா எனக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சிருவாங்களே இப்ப என்ன பண்றது என்று லயா பதட்டப்பட ஏ கதவை உடங்கிடா ஹால் எஸ்கே போக போறா என்று குரல் கேட்க அதனை தொடர்ந்து கதவை இடிபடும் சத்தம் கேட்டது இப்படி நின்று கொண்டிருந்தால் இருவரும் மாட்டிக்குவோம் என்று நினைத்த லஷாவோ முதல்ல உன்னோட காஸ்டியூம் எல்லாத்தையும் கலட்டு என்று கேட்க எதுக்கு என்று லயா அதிர்ச்சியில் கண்களை விரித்து பார்க்க கலட்டுன்னு சொல்றேன்ல என்று லயாவை அதிர்த்திய லஷாவோ லயாவின் உடைகளை தான் அணிந்து கொண்டவாறே தன்னுடைய உடைகளை லயாவிடம் கொடுத்து அணிய சொன்னாள் டூ மினிட்ஸ் இதோ வந்துடுற என்று வெளியே இருந்தவர்களுக்கு பதில் அளித்த லஷாவோ அங்கிருந்து ஜன்னல் கம்பியை கலட்டி லயாவை பத்திரமாக வெளியேற்ற முயன்றாள் அங்கிருந்து உயரத்தை பார்த்து பயந்த லயாவோ எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்குடி நான் குதிக்க மாட்டேன்பா வேற ஏதாவது ஐடியா இருந்தா சொல்லேன் என்று கூற தன் பள்ளி கிடைத்தா லஷா அப்ப ஒண்ணு பண்ணு போயி அந்த மைதமாக கல்யாணம் பண்ணிக்கோ நான் இங்கிருந்து குதிக்கிறேன் என்றவள் ஜன்னலின் புறம் தாவி ஏறி குதிக்க தயாராக இருந்தாள் அவளை தடுத்த லயாவோ இல்ல இல்ல நானே குதிக்கிற அந்த மைதமாவெல்லாம் எனக்கு வேணாம் என்றவாறு ஜன்னல் புறம் திரும்பினாள் மீண்டும் லஷாவின் புறம் திரும்பி அப்போ நீ என்று இழுக்க உன் பின்னாடி வர்ணம் தான் பாக்குறேன் எங்க நீ குதிச்சாதானே நான் குதிக்க முடியும் என்று எரிச்சல் பட்டாள் லஷா சரியாக லயா மேலிருந்து கீழே குதிக்க அவளை தன் கையில் ஏந்தி கொண்டான் சக்திவேல் தன் கீழே தரையில் விழுந்து விடுவோம் என்று நினைத்த லயா தன் முகத்தை கைகளால் மூடி கொண்டிருக்க பூ போல் தன் அவளை ஏந்திருந்தான் போதும் கீழே இருங்கு அடுத்த உன் தங்கச்சி வர கீழே குதிக்க போறான் என்றவாறு லயாவை மெல்ல கீழே இறக்கினான் அவனது குரலில் மெல்ல அவன் முகத்தை நிமிர்ந்து பார்த்தவளோ அவனது கண்களை சந்திக்க முடியாமல் சட்டன தலை குனிந்து கொண்டாள் லஷா குதிக்க போகிறாள் என்று நினைத்தவனோ மேலே நிமர்ந்து பார்த்தான் தன் கையை மட்டும் வெளியே நீட்டி அவர்களை போகுமாறு செய்கை காட்டினாள் லஷா அதன் பின் வருவதற்கு எந்த அறிகுறியும் தென்படவில்லை லஷாவுக்காக சிறிது நேரம் காத்திருந்தவர்களோ அவர்களை நோக்கி தூரத்தில் அடியாட்கள் ஓடி வருவதை பார்த்த சக்திவேல் லயாவின் கையை பிடித்து இழுத்து கொண்டு ஜீப்பில் ஏறினார் தன் தங்கையை அம்பு என விட்டுவிட்டு தன்னை கூட்டிக் கிளம்பும் சக்திவேலை பார்த்து லயாவோ அவன் நம்ம கூட வரலையா அவ வராம நான் இந்த இடத்தை விட்டு வரமாட்டேன் என்று முரண்டு பிடிக்க அவ போலீஸ் ட்ரைனிங் முடிச்சிருக்கா அவளை எப்படி காப்பாத்திக்கணும்னு அவளுக்கு தெரியும் என்று அவளிடம் கூறியவனோ லயாவை கூட்டிக் கொண்டு அங்கிருந்து தமிழ்நாட்டிற்கு வந்திருந்தான் தமிழ்நாட்டின் வீரத்தின் மனம் வீசும் மதுரை நாட்டு இளவரசிகளின் ஒருத்தி ஆந்திராவில் இருக்க மற்றவளோ தனது இல்லத்திற்கு திரும்பி வந்திருந்தாள் வீட்டுக்குள் நுழைந்தவளை வெறுமையான வீடே வரவேற்றது தங்களது வேலைக்கார பெண்ணிடம் விவரம் கேட்க லயா அதிர்ச்சி தாங்காது மயங்கி விழுந்திருந்தார் மேடம் சீக்கிர கிளம்புங்க டைம் ஆச்சு பெண்ணை மனமேடைக்கு கூப்பிடுறாங்க என்று அங்கிருந்து பெண் ஒருத்தி தெலுங்கில் கூற ஒரு வாரம் அதன் அர்த்தம் புரிந்து கொண்ட லஷாவோ மெல்ல அவர்களோடு திருமண மேடைக்கு செல்ல தயாராக அப்போது புயல் போல உள்ளே வந்தான் பிரபஞ்சன் ஹலோ கேர்ள்ஸ் கொஞ்சம் வெளியே போங்க பிளீஸ் என்று தெலுங்கில் உரைக்க அவனது தோற்றத்தில் மயங்கி நின்ற பெண்களை பார்த்து கண் சிமட்டியவனோ அறையின் கதவை நன்றாக திறந்து வைத்து பிளீஸ் என்று வெளியே கை காட்ட சிரித்து கொண்டே அனைவரும் வெளியே செல்ல கதவை மூடி தாளிட்டான் தான் அணிந்திருந்த கல்யாண பட்டு சட்டின் மேல் பட்டனை அவள்க தன் கண்களை அங்கும் இங்கும் அலைய விட்டவளோ கண்ணில் அருகில் இருந்த மேஜை மீது இருந்த பழக்கத்தியை தென்பட்டது செவல தாவுடா தாவு எப்படியாவது அந்த கத்தியை எடுத்து வச்சுக்கணும் பக்கத்துல வந்து ஏதாவது பண்ணானா அவ்வளவுதான் இந்த கத்தியை வச்சு சதக் சதக் என்று மனதுக்குள் எண்ணிக்கொண்டவளின் விழிமொழியால் மனதை அறிந்து கொண்டான் பிரபஞ்சன் ஹஹஹா என்று சிரித்தவாறு மேலும் இரண்டு பட்டன்களை அவிழ்த்தவாறு அந்த கத்தி எடுத்து அருகில் இருந்த ஆப்பிளை வெட்டியவனோ அந்த கத்தியை பார்த்து கொண்டே முட்டை கத்தி இதை வச்சு என்ன குத்திரலாம் நினைக்கிறியா என்றவனோ அக்கத்தியை மீண்டும் அதே இடத்தில் வைத்தான் அதுக்கு அவசியமே இல்ல உனக்கு அந்த கல்யாணம் பிடிக்கலனா இப்ப கூட இங்க இருந்து போகலாம் உனக்கு ரெண்டே நிமிஷம் டைம் தர என்றவன் வெட்டி ஆப்பிள் துண்டுகளை கடித்து திங்க ஒரு நிமிடம் தப்பித்து ஓட விடலாம் என்று எண்ணியவள் கண்ணொன்னே அந்த கயவன் கையில் வைத்திருந்த கைபேசியும் அதை பார்த்து தன் சகோதரி முகம் பயத்தை உறைந்து தோற்றமும் வந்து போனது அங்கிருந்து செல்லாது லயாவாக நடிக்க முடிவு எடுத்திருந்தாள் அவளிடம் எந்த அசைவும் தென்படாதிருக்கவே தன் சட்டைக்குள் கைவிட்டு பத்திரம் ஒன்றை எடுத்தான் அதை அவள் முன்னால் தூக்கி போட்டவனோ இந்தா இதை நல்லா படிச்சுட்டு பார்த்துட்டு கையெழுத்து போடு என்ற பிரபஞ்சன் தூக்கி எறிந்த பத்திரத்தை எடுத்தாள் அது எழுந்திருந்ததை படிக்க தொடங்கினாள் இத்திருமணத்தின் கால வரையறை ஒரு வருடம் என்பதும் அதை தொடர வேண்டுமெனில் பார்ட்டி ஏ 
அதாவது பிரபஞ்சன் கையில் மட்டுமே உள்ளது என்று எழுதப்பட்டிருந்தது அதை படித்த லஷாவோ இவன் பெரிய அழகு மன்மதராசா இவர் கூட தான் வாழணும்னு இங்க நான் என்ன உணவிரதமா இருக்க விட்டா இப்படியே ஓடி போயிருவேன் ஆனா அக்கா இவங்க கிட்ட ஏதோ ஒரு விஷயத்துல மாட்டிருக்கா அதனாலதான் இவ்வளவு தைரியமா இப்ப கூட ஓடி போயிடும் சொல்றான் என்று மனதுக்குள் நினைத்து கொண்டவளோ பிரபஞ்சன் நீட்டிய பத்திரத்தில் தன் பெயரை லஷாவென எழுதி வைத்து விட்டாள் அதை வாங்கி பார்த்தவனோ லஷாவா உன் பெயர் லயா கேள்விப்பட்ட ஆ அது வந்து என்னோட செல்ல பெயர் லஷா எல்லாரும் சுருக்கி லயா லயான்னு தான் கூப்பிடுவாங்க என்று பதிலளித்தாள் ஓ அப்போ மத்தவங்களுக்கு நீ லயா எனக்கு நீ லஷா குட் என்றவன் பத்திரத்தை மடைக்கு மீண்டும் தன் சட்டைக்குள் வைத்து கொண்டான் எல்லா டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷனும் படிச்சுட்டியா அதனால உனக்கு எந்த பிரச்சனும் இல்லையே என்று கேட்க திரு திருவென விழித்தாள் லஷா ஐயோ முதல் வரியை தவிர வேறு எதுவுமே படிக்கலையே அது வேற நாலஞ்சு பக்கத்துல இருந்துச்சே என்று மனதுக்குள் நினைத்து கொண்டவளோ மௌனமாக தலையாட்டினாள் அவளிட்ட கையெழுத்தோ அவளது தலையெழுத்தை மாற்றப் போகிறது என்பதை அறியாத லஷாவோ மனம் முடிக்க மனம் இல்லாத பிரபஞ்சன் கையால் தாலியை வாங்கி கொண்டாள் விளையாட்டு பிள்ளை போல அவனது தாலியை வாங்கி கொண்டவளுக்கோ அப்போது தெரியாது போனது விளையாட்டு வினையாகும் என்று அத்தியாயம் ஐந்து ஆந்திர திருமண வழக்கத்தின்படி மணமகன் மற்றும் மணமகள் இருவருக்கும் இடையே உள்ள திரை நீக்கப்பட்டு தன் கையில் இருந்த மங்கள சுஸ்திரத்தை பிரபஞ்சனோ லஷாவின் களத்தில் கட்டினான் ஐயோ போச்சு போச்சு கட்டிட்டானே தாலி கட்டிட்டானே ஐயோ சக்தி வேலு உன் ஆளை மட்டும் காக்கா வடையை குத்திட்டு போற மாதிரி தூக்கிட்டு போயிட்டு இல்ல என்று முணமுணுத்தவனின் முகத்தை கேள்வியாக பார்த்தான் பிரபஞ்சன் அதை பார்த்த லஷாவோ ஐயோ பாக்குறானே பாக்குறானே கழுகுக்கு மூக்கு வைத்த மாதிரி பாக்குறானே என்று மனதிற்கு நினைத்து கொண்டிருந்தவனின் காதில் பொண்ணு மாப்பிள்ளை பெரிய காலில் விழுந்து ஆசீர்வாதம் வாங்கிக்கோங்கோ என்று ஐயர் தெலுங்கில் கூற இந்த ஐயர் வேற வாயில விளக்கெண்ணெய் ஊத்துற மாதிரி கொலைய கொலைய பேசுறாரு புதுசா ஏதோ டாஸ்க் சொல்ற போல என்று மனதுக்குள் நினைத்து கொண்டவளின் கையை பிடித்து இழுத்துக்கொண்டு மரகதம் மற்றும் அவரின் கணவரின் காலில் விழ முயன்றான் அந்த கயவனின் காலில் விழ மனம் இல்லாத லஷாவோ மரம் போன்று அப்படியே நின்றிருந்தாள் அவளை கேள்வியாக பார்த்தான் பிரபஞ்சன் அக்கா கால விழுந்த ஆசிர்வாதம் வாங்கு என்று அவளது கையை பிடித்து மீண்டும் இழுக்க அவன் இழுத்து இழுப்பிற்கு செல்லாது அவனது கையில் இருந்து தன் கையை உருவி கொண்டு முயற்சித்தவளை அனலாக பார்த்தான் அவளை தன் கைக்குள் கொண்டு வந்து அவளது காதில் மெல்ல நான் சொல்றது செய்யறதுதான் நம்பர் ஒன் ரூல்ஸ் இப்ப நான் சொல்றது நீ கேட்கலனா அந்த அக்ரிமெண்ட்ல எழுந்திருந்த அமௌண்ட்டை செட்டில் பண்ணிட்டு போயிட்டே இரு என்று உரிமினான் இந்த பன்னாடு காலில் நான் விழுறதா நெவர் ஆனா சின்றரசு ரொம்ப எகிறானே என்ன பண்றது என்றவள் யோசித்து கொண்டிருந்தாள் பாவம்பா ரொம்ப மிரட்டாத அப்புறம் பயந்துட போகுது என்று மரகதம் கூற ஏதோ திட்டம் தீட்டியவள் இன்னும் ஏன் முழிச்சுட்டு இருக்க கைப்புள்ள தூங்கிடு என்று அண்ணியவளாக மயக்கம் வருவது போல கண்களை சுழற்ற மேனியை குறுக்கி கீழே விழ போக சரியாக அவளை தன் கையில் ஏந்தி கொண்டான் பிரபஞ்சன் திருமணத்திற்கு வந்திருந்த தொழிலதிபர்களோ கலைஞர்கள் மற்றும் அரசியல்வாதிகளை தான் சமாளித்துக் கொள்வதாக காளிங்கராயன் கூற அவளை தன் கையில் ஏந்தி கொண்டு அந்த கல்யாண ஹாலில் இருந்த வெளியே வந்தான் தங்களுக்கென ஒதுக்கப்பட்டிருந்த அறையில் நுழைந்தான் பிரபஞ்சன் அவளை கண்டிலே தொப்பென போட படக்கென்று கண்களை விழித்தாள் நடிக்காம ஒழுங்கா எந்திரி உங்ககிட்ட நான் கொஞ்சம் பேசணும் என்றவனை அசட்டு சிரிப்புடன் பார்த்தாள் லஷா தெரிஞ்சிருச்சா எப்படி தெரிஞ்சது எப்ப தெரிஞ்சது என்றவள் திரு திருமணம் விழிக்க என்னடா இவ எப்படி கண்டுபிடிச்சான்னு பாக்குறியா என்றவன் கேட்க ஆமென மேலும் கீழும் தலையாட்டியவளோ சட்டன இல்லை என்று இரு பக்கமும் தலையாட்டினாள் என்ன பத்தி உனக்கு என்ன தெரியும் உம் நீங்க ஒரு ஆக்டர் உம் அப்புறம் எங் பிசினஸ் மேன்னு சொல்லிக்கிட்டாங்க நைஸ் அப்புறம் 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 நீங்க ஒரு டெரர்னு சொன்னாங்க ஓ அவ்வளவுதான் சொன்னாங்களா உம் எனக்கு இன்னொரு பக்கம் ஒண்ணு இருக்கு என்றவன் அஸ்கி குரலில் கூற மிரண்டு விழியால் அவனை நோக்கினாள் லஷா நான் ரொம்ப ரொம்ப டேஞ்சரான ஆள் என்றவன் கண்களை அகட்டி கூறிய விதத்தில் குழந்தைத்தனம் தெரிய அதனை உள்ளுக்குள் ரசித்தாலும் வெளியே பயந்தவள் போல கண்களை சுருக்கி கைகளில் தன் முகத்தை மறைத்து கொண்டாள் தன் முகத்தை மறைத்து குலுங்கி சேர்த்து கொண்டிருந்தவளை அழுகிறாளோ என்று தவறாக நினைத்து கொண்டான் அலாத அச்சோ அலாத நீ ஏன் பேச்சு கேட்டு நடந்தா உன்னை எதுவும் பண்ண மாட்டேன் என்றவன் கூறிய அவளை தன் மார்பில் சாய்த்து கொள்ள அவனது அணைப்பில் சிலை போல அமர்ந்திருந்தாள் லஷா குழந்தை என அவளை அணைத்து கொண்டிருந்தவனின் தாய்மையை உணர்ந்தவளின் மனதில் 
இவரால கண்டிப்பா யாரையும் காயப்படுத்த முடியாது ஆனா இவர் பெயரை சொல்லி ஏதோ தப்பு நடக்குது அப்படி இல்லையா விட்டு விட்டு வெளியே வந்து இவங்க கிட்ட மாற்ற அளவுக்கு என்ன நடந்திருக்கும் இதுல வேறு யார் யாரெல்லாம் இருக்காங்க என்று கேள்வியல அதனை பற்றி தீவிரமாக யோசித்து கொண்டிருந்தவளை நாடியை பிடித்து நிமர்த்தினான் பிரபஞ்சன் எனக்கு அக்கா தான் எல்லாம் இன்னைக்கு அவங்க காலில் விழுந்த ஆசிர்வாதம் வாங்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டல அது எனக்கு ரொம்ப ஹார்ட் ஆகிடுச்சு சோ அதுக்கு உனக்கு பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கலாம்னு இருக்கேன் என்றவனை பாவமாக பார்த்தாள் பயப்புள்ள என்னவோ பிளான் பண்ணிடுச்சு என்றவள் யோசித்து கொண்டிருக்க அதனால இனிலிருந்து இன்னும் ஆறு மாசத்துக்கு நீ தான் என்னோட அசிஸ்டன்ட் என்னோட செட்ல இருந்து காஸ்டியூம் வரைக்கும் எல்லாத்துக்கும் நீ தான் இன்சார்ஜ் ஓகே என்று கூற வெளியே பயந்தவள் போல் முகத்தை வைத்திருந்தவளின் மனதுக்குள் அவ அவ எடுக்கிற முடிவு நமக்கு சாதகமா தான் ஏன் முடியுது எண்ணியவளின் கையை பிடித்து கொண்ட பிரபஞ்சனும் நீ என்ன பார்த்து பயப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்ல நான் சொல்ற வேலை மட்டும் நீ செஞ்சா போதும் என்ன வேலைன்னு ரொம்ப பயப்படாத என்றவன் அவளுக்கு ஆறுதல் அளித்து கொண்டிருக்க கதவு தட்டும் சத்தம் கேட்டது லஷாவை விட்டு எழுந்தவனோ கதவை திறக்க அங்கே நின்று கொண்டிருந்தார் காளிங்கராயன் மாப்பிள்ள உங்களுக்காக பிரஸ் அண்ட் மீடியால வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க என்று கூற லஷாவை பார்த்து வா எனும் விதமாக கையை நீட்டி அவன் கண்களால் அழைக்க அவனது விழிமொழியால் ஈர்க்கப்பட்டவளோ மெல்ல எழுந்து அவன் அருகே சென்றாள் ஒன்னும் பயப்படாத மீடியா அண்ட் பிரஸ் வந்திருக்காங்க ஒரு சின்ன மீட்டிங் அண்ட் போட்டோஷூட் அவ்வளவுதான் நர்வஸ் ஆகாத என்றவன் கூற சரி எனும் விதமாக தலையாட்டிய லஷாவோ சந்தேகமாக பார்த்தார் காளிங்கராயன் அனைவரும் மீட்டிங் ஹாலில் கூடியிருக்க அவர்கள் முன்னே கம்பீரமாக வந்து நின்றான் பிரபஞ்சன் அவனது கை அழைப்பில் இருந்த லஷாவோ தனது முகத்தை பாதி மறைத்தவாறு அமர்ந்திருக்க அவளை நன்றாக அனைவருக்கும் தெரியுமாறு திருப்பியவன் யாருடைய கேள்விக்கனையும் அவளை தாக்காதவாறு பார்த்து கொண்டான் பத்திரிகை நிருபர்கள் கேட்ட கேள்வி அனைத்திற்கும் அவன் ஒருவனை பதிலளித்தான் லஷாவின் பெற்றோர் பற்றியும் கல்லூரி பற்றியும் கேள்விகள் வந்ததும் சற்று திணறியவனோ அதனையும் சமாளித்து கண்ணால் போதும் என காளிங்கராயனுக்கு சமிஞ்சு செய்ய அதன் பிறகு கூட்டம் களையப்பட்டது அன்று இருவரும் முதலிரு வென்று மரகத முடிவு செய்திருக்க அன்று இரவே சுவிட்சர்லாந்து ஷூட்டிங்காக செல்ல வேண்டும் என வந்து நின்றார் காளிங்கராயன் அவரை அதிருப்தியுடன் பார்த்திருந்த மரகதமோ என்னங்க நீங்க இன்னைக்கு தான் இவங்க ரெண்டு பேரோட நட்சத்திரத்துக்கும் ரொம்ப நல்ல நாள்னு ஐயர் சொன்னாரு நான் அவங்க சாந்தி முகத்துக்கு நாள் குறிச்சு வச்சிருந்தனே நீங்க ஷூட்டிங் போகணும்னு டிக்கெட்டோட வந்திருக்கீங்க என்று கேட்டார் இது முன்னாடியே பிளான் பண்ண படமா இன்னும் பத்து நாள்ல படம் முடிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் மாப்பிள்ள பதினஞ்சு நாளைக்கு ஃப்ரீ தான் நீ அப்போ சாந்தி முகத்துக்கு அரேஞ்ச் பண்ணு நட்சத்திரம் எப்ப வேணா வரும் போகும் ஆனா இந்த படம் முடிஞ்சு கொடுக்கலனா மாப்பிள்ளையோட கெரியர் போயிடும் அப்புறம் அவர் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டதுக்கு எல்லாம் புரோஜனமே இல்லாம போயிடும் என்று காளிங்கராயன் கூறுவதை கேட்ட லஷாவோ மனதுக்குள் புதுகளித்தவளாக வெளியே உமன்று முகத்தை வைத்து கொண்டு உம் அவருக்கு இந்த படம் அவ்வளவு முக்கியம்னா அவர் இந்த படத்தை முடிச்சு கொடுக்கட்டும் அவரை தொந்தரவு செய்ய வேணாமே என்றவள் கூற அவளை கூர்ந்து பார்த்த பிரபஞ்சனும் மரகதத்தின் புறம் திரும்பி சாந்தி முகத்தம் இங்குதான் நடக்கணுமா எங்க நடந்தாலும் ஒண்ணுதானே என்று கூறிவிட்டு காளிங்கராயன் புறம் திரும்பியவனோ சுவிட்சர்லாந்துக்கு ஷூட்டிங்க்கு இவளையும் என் கூட வரணும் அரேஞ்ச் பண்ணுங்க என்றவன் லஷாவின் அருகே சென்று ரெடியாயிரு என்று கூறிவிட்டு செல்ல சிலை போல நின்றிருந்தா லஷா அனைவரும் அங்கிருந்து சென்று விட நிலையில் அவள் அருகே வந்த காளிங்கராயனோ என் காலில் விழமாட்டான்னு சொன்னல்ல இனி நீயே என் காலில் விழுந்தாலும் அந்த வீடியோவும் உனக்கு தரமாட்ட என்று கூற புரியாது அவரை பார்த்தால் சட்டன் தன் முகபாவனையை மாற்றிக்கொண்ட லஷாவோ பிளீஸ் 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 அந்த வீடியோவை என்கிட்ட கொடுத்துருங்களேன் என்று கெஞ்சினாள் ஹம் லாவண்யா கூட என்கிட்ட இந்த அளவுக்கு கெஞ்சதில்ல நீ கெஞ்சும் போதுதான் சும்மா அப்படி கிக்கா இருக்கு என்றவனை சிறிது முறைத்தவளின் தாடையை பற்றி இருக்கியவனோ என்ன என்ன முறைக்கிறியா பிரபஞ்சம் உனக்கு சப்போர்ட் பண்றான்னு ரொம்ப செலுத்துக்காத அவனுக்கு நீ எத்தனாவதோ அவனுக்கே தெரியாது உன்னைய கொலை பண்ண கூட தயங்க மாட்டான் பார்க்க அப்பாவி மாதிரி இருக்கான்னு நம்பிடாத என்னை தாண்டிதான் நீ அவன் கிட்ட போக முடியும் அதனால இந்த உண்மையெல்லாம் அவன் கிட்ட சொல்லணும்னு முயற்சி பண்ண அப்புறம் உன் ஃப்ரெண்டு லாவண்யா அவ்வளவுதான் சொல்லுவேன் புத்திசாலித்தனமா நான் சொல்றத மட்டும் செய் வீணா ஏதாவது எக்குத்துப்பாஸ் ஏதாவது செஞ்ச அப்புறம் நடக்க போறதுக்கு நான் பொறுப்பில்ல என்று கூறிவிட்டு செல்ல குழப்பமடைந்தாள் லஷா இந்த லாவண்யா யாரு இது வரைக்கும் லயா இவள பத்தி எதுவுமே சொன்னது இல்லையே அப்படி அந்த வீடியோல என்னதான் இருக்குயா உண்மையில இந்த பிரபஞ்சன் தானா அப்படி டானா இருந்திருந்தா அவர்கிட்ட உண்மை சொல்லக்கூடாதுன்னு இந்த காண்ட மிருகம் ஏன் மரட்ட போகுது என்று லஷாவின் மனதில் பல குழப்பங்களும் சந்தேகங்களும் 
புயலாக சுழன்றி அடிக்க சரியாக அவளது கைபேசியோ அழைத்தது அதனை எடுத்து காதில் வைத்தவளுக்கோ கண்கள் இரட்டிக்கொண்டே மயக்கம் வருவது போல இருந்தது அப்படி என்ன நடந்திருக்கும் அத்தியாயம் ஆறு என்ன சொல்ற ஆமா லஷா கல்யாணி பாட்டிய ஹாஸ்பிட்டல வச்சிருக்கும் ஊர்ல இருந்து நாங்க வந்ததுமே பார்த்த நியூஸ் நீயும் வந்த ஆக்டரும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டதுதான் அதை பார்த்துதான் கல்யாணி பாட்டிக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்துருச்சு அம்மா அவசர அவசரமா ஹாஸ்பிட்டல் கிளம்பிட்டு இருக்கும் போதுதான் நாங்களே போனோம் இப்ப எப்படி இருக்காங்க பரவாயில்ல எமர்ஜென்சி வார்டுல இருந்து நார்மல் வார்டுக்கு மாத்திட்டாங்களாம் போனை கல்புகிட்ட கொடு நான் கல்புகிட்ட பேசணும் என்றாள் இப்ப முடியாது அம்மா இருக்காங்க அப்போ அம்மா கிட்ட கொடு என்ன விளையாடுறியா பாட்டிக்கு நெஞ்சு வழி வந்ததுல இருந்தே உன் மேல கொலை காணல இருக்காங்க இப்ப வேணாம் நான் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல அவங்களுக்கு தெரியாம வீடியோ கால் பண்றேன் என்றாள் உம் என்று போனை அணைத்த லஷா முன் வந்து நின்றான் வேலைக்கார ஒருவர் சின்னம்மா பெரியம்மா உங்கள இத குடிக்க சொன்னாங்க இது என்ன ஆப்பிள் ஜூஸ் நீங்க காலையிலயும் மதியமும் நல்லா சாப்பிடலையாம் இப்ப ராத்திரியும் சாப்பாடு வேணாம்னு சொல்லிட்டீங்களாம் ரொம்ப கவலைப்பட்டாங்க அதான் இந்த ஜூஸ சின்னையாவுக்கும் உங்களுக்கும் கொடுத்துட்டு வர சொன்னாங்க அப்படியா கொடுங்க இத அவருக்கு கொண்டு போய் கொடுங்க சின்னம்மா இத சின்னையாக்கு கொடுத்துட்டு நீங்களும் குடிப்பீங்களாம் என்னைய சின்னையாவோட பெட்டிய அடுக்கி வைக்க சொன்னாங்க நான் போகட்டுமா என்றார் உம் சரி அத கொடுங்க சின்னம்மா ஒரு நிமிஷம் என்னங்க ஐயா சின்னையா கூட வந்த பெண்ணுங்க எல்லாம் என்னைய ஒரு பொருட்டா கூட மதிக்க மாட்டாங்க ஆனா நீங்க என்னோட வயசுக்கு மரியாதை கொடுத்து பேசுறீங்க உங்ககிட்ட ஒண்ணு மட்டும் சொல்லிக்கிறேம்மா உம் சொல்லுங்க சின்னையா கொஞ்சம் பயந்த சுபமா தான் ஆனா திறமையானவரு அவங்கள இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாரும் ஏமாத்துறாங்கம்மா உம் ஆமா உங்க சின்ன நிறைய பொண்ணுங்க கூட பழக்கம் இருக்கோ அது வந்து தாய் இல்லாம வளர்க்க வேண்டியது இருந்ததுனால பெரிய சின்னவர சின்ன மாப்பிள்ள இருக்கும் போதே வெளிநாட்டுக்கு அனுப்பி வச்சுட்டாரு இது வரைக்கும் தம்பி சந்தோஷமா சிரிச்சு கூட பார்த்தது இல்லம்மா நீங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அவங்க முகத்துல ஒரு தெளிவே வருது யூ மீன் ஒளிவட்டம் சின்னம்மா யாரோ வர சதம் கேக்குது நான் உங்க கிட்ட பேசுறது பார்த்தா என்னைய கொண்டு பொதிச்சிடுவாங்க நான் சொன்னது மனசுல வச்சுக்கோங்கம்மா என்று வரும் அவளது கையில் ஜூஸ் அடங்கிய தட்டை கொடுத்து விட்டு ஓடினார் அறுபது வயது மதிக்கத்தக்க வேலைக்கார சொக்கலிங்கம் ஓடும் சொக்கலிங்கத்தை பார்த்தவாறே பிரபஞ்சன் இருக்கும் அறைக்கு சென்றவளோ வெளியே நின்றவாறே கதவை தட்டினாள் எஸ் கமீன் என்று குரல் கேட்டு உள்ளே சென்றவள் பிரமித்து நின்று விட்டாள் எப்ப சாமி இது அறையா இல்ல ராஜ தர்பாரா இவ்வளவு பெருசா இருக்கு என்று முனுமுடித்து கொண்டே அவ்வறையை கண்களால் அளந்து கொண்டிருந்தவளை தனது கண்களால் அளவிட்டு கொண்டிருந்தான் பிரபஞ்சன் உயர்ந்த நெற்றி உயர்ந்த நெற்றி அறிவின் அடையாளமாய் தெரிய வில்லன வளைந்த புருவம் அதில் மான்விழியாய் மருண்டும் இங்கும் அங்குமாய் துள்ளி விளையாடும் கருவிழிகள் கூறிய வால் போன்ற மூக்கு நுனி ஆரஞ்சு சுலை போன்ற மிருதுவான இதழ்கள் இயற்கையாய் இளவண்ணம் ரோஜ நிறத்தில் சிவந்திருக்க மென்மையாய் கருமேகம் என தோளில் படர்ந்திருக்கும் கூந்தல் முழு நிலவு போல முகம் ஜொலி ஜொலிக்க தன்னை ஒருவன் விளங்குவது போல பார்த்து கொண்டிருக்கிறான் என்பதை உணர்ந்தும் தனது பார்வையை அவனை நோக்கி திருப்பாது அந்த அறையை சுற்றி பார்ப்பதிலே நிலைத்திருந்தாள் லஷா அவள் தன்னை பார்ப்பதை தவிக்கிறாள் என்பதை அறிந்து கொண்ட பிரபஞ்சனோ ஈரமான தன் முடிக்கற்றை துவட்டி கொண்டே தனது அலமாரியில் இருந்து இரவு உடை எடுத்து அணிய தொடங்கினான் என்ன பண்றீங்க உங்களுக்கு தான் ட்ரெஸ் மாத்துறதுக்கான தனியா ரூம் இருக்குல்ல அதை விட்டுட்டு இப்படி ஒரு பொண்ணு நமக்கு முன்னாடி நிக்கிறாளே கொஞ்சம் கூட கூச்சமே இல்லாம அப்படியே கலட்டி மாட்டீங்க ஓ நீங்க தான் பாத்துட்டு இருக்கியா நான் கூட நீ இந்த ரூமை இடிச்சு கட்ட போறதா நினைச்சிட்டேன் சீக்கிரம் ட்ரெஸ் மாத்துங்க மாத்திட்டீங்களா என்றாள் நீ கண்ண மூடிய வேண்டிய அவசியமே இல்ல நான் எப்பவோ ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் ஆமா கையில என்ன ஆப்பிள் ஜூஸ் உங்களுக்கு தான் அண்ணி கொடுத்து விட்டாங்களாம் அக்காவா எனக்கு ஒண்ணும் பசி இல்ல நீ தான் டயர்டா இருப்ப நீயே குடி காலையில நாலு மணிக்கு பிளைட்டு என்றான் என்னது நைட்டு நாலு மணிக்கா உம் அது நைட் இல்ல ஏர்லி மார்னிங் எனக்கு அது மிட் நைட் தான் நான் வர மாட்டேன்பா எனக்கு தூக்கம் தான் முக்கியம் போறதுனா நீங்க மட்டும் போயிட்டு வாங்க என்னையும் எதுக்கு நாய வாக்கிங் கூட்டு போற மாதிரி கூட்டிட்டு போறீங்க என்றாள் நீ தானே உன்னையும் நாயின்னு சொல்லிட்டியே அப்புறம் எதுக்கு இந்த கேள்வி நான் எங்க போனாலும் அச்சுடாக் மாதிரி கூடையே வரணும் எப்ப கிளம்பினாலும் கேள்வி கேட்காம கிளம்பணும் அதுதான் ரோல்சி என்றான் போய போயா நான் வரமாட்டேன் உன் கைய கால கட்டியாவது தூக்கிட்டு போவேன் என்றான் உங்ககிட்ட பேசி பேசி எனக்கு எனர்ஜி லெவல் ரொம்ப டவுன் ஆகிடுச்சு அதனால உங்களுக்கு ஜூஸ் கொஞ்சம் கூட கிடையாது எல்லாத்தையும் நானே குடிக்க போறேன் என்ற லஷா அதனை வாயில் வைத்து குடிக்க போக 
இறுதியாக அறையில் வந்து தன்னை பார்த்து விட்டு சென்ற மரகதத்தின் அர்த்தம் புதிந்த புன்னகை அவனது கண் முன்னே மின்னி மறைந்தது அப்புன்னகையின் அர்த்தம் புரிந்த பிரபஞ்சனோ நோ நோ அதை குடிக்காத என்று தடுப்பதற்குள் கொடுத்த இரு ஆப்பிள் ஜூஸையும் கொடுத்து விட்டு ஏப் என்று ஏப்பமிட்டு கொண்டிருந்தாள் அஷா ஐயோவென பிரபஞ்சன் தலையில் அடித்துக் கொண்டான் தனது கதவை பூட்டி தனது மடிக்கணினை எடுத்து தன் மடியில் வைத்து கொண்டு நாளைக்கு எடுக்க போகும் காட்சிக்காக தன்னை தயார்படுத்தி கொள்ள தொடங்கினான் ஜூஸ் குடித்த லஷாவிற்கோ நேரமாக ஆக தன் எதிரே இருப்பது அனைத்தும் இரண்டு இரண்டாக தென்பட தன் தலையை உலுக்கி தன்னை நிலைப்படுத்த முயற்சித்தாள் அது முடியாது தட்டு தடுமாறி கட்டிலில் அமர முயன்றவளோ நிலை தடுமாறி பிரபஞ்சன் மேல் விழுந்தாள் அவனது மடிக்கணினி ஒரு பக்கம் விழ லஷாவோடு சேர்ந்து இவனும் ஒரு பக்கம் விழுந்தான் அவனது முகம் தெளிவில்லாது அவளுக்கு தெரிய அவன் மீதிருந்த எல முயன்று தோற்று போய் மீண்டும் அவன் மீதே விழுந்தார் விழுந்த வேகத்தில் இருவரது இதழ்களும் மோதிக்கொள்ள உருண்டு பவளம் போல அவளது சிவந்த அதிரங்களை தன்னையும் மறந்து கவ்விக்கொண்டான் பிரபஞ்சன் அவனுக்கு இணையாக அவளும் யுத்தத்தில் ஈடுபட முதலில் சுய உணவிற்கு வந்த பிரபஞ்சனோ அவள் மீதிருந்து எல முயற்சிக்க அவனை எல விடாது அவனது கழுத்தோடு கையிட்டு இருக்கியவளோ அவனை கீழே தள்ளி அவன் மீது ஏறி கொண்டாள் லஷா உங்களுக்கு என்னை பிடிக்கும் தானே அப்ப நம்ம ஏன் ரீல் ஜோடியில இருந்து ரியல் ஜோடியா மாறக்கூடாது இதையெல்லாம் போட்டிருந்தா உங்களுக்கு வேர்க்காதா கழட்டுங்க கழட்டுங்க என்றபடியே அவனது உடையை களைய அவளது கையை பிடித்து தடுத்தான் இங்க பாரு இதனால எனக்கு ஒண்ணுமே இல்ல நாளைக்கு காலை எழுந்து நீ தான் ஐயோ அம்மானு ஒப்பாரி வைப்ப அதனால கொஞ்சம் தள்ளிப்படு என்றவன் அவளது கைக்கு அகப்படாது எழுந்து ஓடினான் ஐயோ வைக்க தாங்க முடியலையே என்றவாறு தனது உடையை களைய தொடங்கினாள் அவளது கையை பிடித்து இழுத்தவனோ அவளது புடவை வைத்தே கையை கட்டி போட்டான் அதன் சிறு இடைவெளியில் அதன் சிறு இடைவெளியில் அவனது கழுத்தோடு கையிட்டு தன் நெஞ்சோடு அணைத்து இறுக்கிக் கொண்டாள் லஷா அவளது பிடியில் இருந்து மீள முடியாதவனோ அவளோடு படுக்கையில் விழுந்தான் இவ்வளவு நேரம் செய்த சீட்டையினால் அவனது மார்பில் தலை வைத்து கண்ணை இறந்தாள் மங்கை அவள் காதல் போர் போன்றது ஆரம்பிப்பது சுலபம் நிறுத்துவது கடினம் இங்கு மங்கை அவள் தோற்றுவித்த காதல் போரை மன்னவன் வெல்வானா அல்லது அக்காதல் போரில் கரைந்து காணாமல் போவானா அத்தியாயம் ஏழு எஸ்கியூஸ் மீ டாக்டர் எஸ் கமின் நீங்க நான் சக்திவேல் அஸ்டன்ட் கமிஷனர் அண்ட் கல்யாணி பாட்டியோட பேரன் என்றான் ஓ வாங்க மிஸ்டர் சக்திவேல் பிளீஸ் சிட் ம் இவரு இவர் அவரோட ஹஸ்பண்ட் மிஸ்டர் சதாசிவம் ஓ அப்ப நீங்க இவங்களோட நான் இவங்களோட மாப்பிள்ள ஓகே சார கொஞ்சம் வெளில வெயிட் பண்ண சொல்றீங்களா உங்க கிட்ட கொஞ்சம் தனியா பேசணும் என்றார் ஏன் டாக்டர் கல்யாண உடம்புக்கு ஏதாவது சீரியஸா இருக்குதா எதா இருந்தாலும் என் கிட்ட மறக்காம சொல்லிடுங்களேன் அவங்க உடம்புக்கு நீங்க நினைக்கிற மாதிரி எந்த பிரச்சனையும் இல்ல ஆனா சில டீடைல்ஸ் சொல்ல வேண்டியிருக்கு நீங்க கொஞ்ச நேரம் மட்டும் வெளியே வெயிட் பண்ணுங்க பிளீஸ் என்றார் டாக்டர் தாத்தா அதான் டாக்டர் அவ்வளவு தூரம் சொல்றாருல நீங்க கொஞ்சம் வெளியே வெயிட் பண்ணுங்க நான் டாக்டர் கிட்ட பேசிட்டு உங்க கிட்ட வந்து சொல்றேன் என்று சக்தி வேல் கூறியதும் கவலை தீர்ந்த முகத்துடன் எழுந்து வெளியே சென்றார் சதாசிவம் அவர் வெளியே சென்றதும் எழுந்து சக்தி வேலின் அருகில் வந்த டாக்டரோ சட்டன அவனது காலில் விழுந்து தேவ் மச்சா சத்தியமா முடியலடா எங்கிருந்தா புடிச்சிட்டு வந்த எப்பா என்ன ஆக்டிங்கு நேஷனல் அவார்டு கொடுக்கணும்டா அதுவும் ஓ அத்த அந்த பக்கம் போனா அடுத்த நிமிஷமே இடியாப்ப வேணும் ஆப்ப வேணும் ஆட்டுக்கால் பாயா வேணும்னு அது போடுற சீன் இருக்கே மச்சா சத்தியமா முடியலடா வண்டலூர் ஜூல கூட இந்த மாதிரி அறிய வினங்க நம்மளா கிடைக்காது எப்படிடா இப்படி ஒரு குடும்பத்துல மாட்டிக்கிட்டா என்றான் டே ஆல்பர்ட் அது நான் கட்டிக்க போற பொண்ணோட குடும்பம் என்னோட மாமியார் குடும்பத்தை பத்தி ஏதாவது தப்பா சொன்ன அவ்வளவுதான் ஜாக்கிரத ஏதோ பெரியவங்க ஆசைப்பட்டு கேக்குறாங்க வாங்கி கூட அது போய் ஏதோ கொலை குத்தம் மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் பண்ற என்றான் டே நிஜமாவே கொலை குத்தம் தான் தோணுதுடா என் தொழிலுக்கு விரோதமா பண்ணிட்டு இருக்கேன் உள்ளுக்குள்ள உறுத்துதுடா என்றான் டே இதுவும் ஒரு சோசியல் சர்வீஸ் மாதிரிதான் கல்யாண பாட்டி மட்டும் நெஞ்சு வழி வந்த மாதிரி நடிக்கலன்னா மீனாட்சி அம்மாவுக்கு நெஞ்சமாவே நெஞ்சு வழி வந்திருக்கும் இந்த லயாவோட பிரச்சனைங்க சின்ன கோடாக்கி கல்யாண பாட்டியோட நெஞ்சு வழிய பெரிய கோடா போட்டு மீனாட்சி அம்மாவோட கவனத்தை திசை திருப்பியிருக்கேன் லயாவுக்காக என் கூட வந்த பொண்ணு அங்க மாட்டிக்கிட்டாடா மனசு ரொம்ப கெல்த்தியா இருந்துச்சு அதான் அவ வர வரைக்கும் அவங்க குடும்பத்தோட பொறுப்ப என்னோடதான் நினைச்சு இப்படி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் என்றான் ஆனா அதுக்காக இப்படியே நெஞ்சு வழி போய் சொல்லுவாங்க வேற என்ன பண்ண சொல்ற அவங்க அம்மாவோட மனசுல லஷாவை விட பெரிய பிரச்சனை இருந்தா 
அவளை இப்போதைக்கு மறந்துடுவாங்கன்னு தான் இப்படி பண்ணிட்டு இருக்காங்க எனக்கு அந்த இந்த ஹெல்ப் மட்டும் பண்ணு பிளீஸ் என்றான் ஓகே உனக்காக இத பண்ற ஆனா அந்த லேடிய மட்டும் கொஞ்சம் கண்ட்ரோலா இருக்க சொல்லு சமாளிக்க முடியலடா ஒரே நேரத்துல எத்தனை பேரட சமாளிக்கிறது என்றான் சரி சரி பாட்டி கிட்ட சொல்லி வைக்கிறேன் என்று சக்திவேல் மருத்துவர் அறையை விட்டு வெளியே வர அங்க பாவம் போல நின்றிருந்தார் சதாசிவம் ஒண்ணும் இல்ல தத்தா பாட்டி கொஞ்சம் டயட்ல இருக்க சொல்றாரு அப்புறம் அவங்களோட டயட்ல என்னென்ன சாப்பிடணும்னு சொன்னாரு வேற ஒரு ப்ராப்ளம் இல்ல அதனால கவலைப்படாதீங்க என்றான் நீங்க சொன்ன சரிதான் மாப்பிள அப்புறம் உங்ககிட்ட ஒரு முக்கியமான விஷயம் கேட்கணும் கேளுங்க தாத்தா உங்களுக்கும் லயாவுக்கும் சீக்கிரம் கல்யாணம் பண்ணி வைக்கலாம்னு இருக்கிறோம் என்ன சொல்றீங்க ஆஹ் அதுக்கு இல்ல தாத்தா பாட்டி இப்படி உடம்பு சரியில்லாம இருக்காங்களே இந்த நேரத்துல எங்க கல்யாணம் நடக்கணுமா துக்க வீட்டுல ஒரு நல்லது நடக்கணும்னு சொல்லுவாங்க தாத்தா ஆமா மாப்பிள எப்ப எங்களுக்கு தெரியாம அந்த நடிகனை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாலோ அப்பாவே அவ எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் செத்து போயிட்டான் இப்ப எங்களுக்கு இருக்கிறது ஒரே பேத்து லயா மட்டும்தான் என்று சதாசிவம் கூற அவரிடம் உண்மையை சொல்ல முடியாது நின்றிருந்தான் சக்திவேல் பின்னர் ஒரு பெருமூச்சு ஒன்றை வெளியிட்டவாறு உங்க இஷ்டம் தாத்தா அம்மா அப்பா வர சொல்றேன் என்று கூறி தனது பெற்றோருக்கு தகவல் தெரிவித்து விட்டு அடுத்து வரும் முகூர்த்தத்தில் சக்திவேருக்கும் லயாவிற்கும் திருமணம் என்று பெரியவர்களால் முடிவு செய்யப்பட்டது ஹலோ காசிநாதன் அங்க என்ன நடந்தாலும் எனக்கு போன் பண்ணி சொல்லிக்கிட்டே இருங்க லஷாவுக்கு ஏதாவது ஆபத்துன்னு தெரிஞ்சா என் ஆர்டருக்கு வெயிட் பண்ணிட்டே இருக்காதீங்க சுற்றி தள்ளிடுங்க எனக்கு லஷாவோட சேஃப்டி தான் முக்கியம் என்றான் சார் நானும் கான்ஸ்டபிள் ரங்கநாதனும் மேடத்தை அங்க நடக்கிறது எல்லாத்தையும் கண்காணிச்சுட்டுதான் இருக்கும் அந்த காளிங்கராயன் தினமும் நைட்டு எங்கேயோ போறாரு அவரை ஃபாலோ பண்ற ட்ரை பண்றோம் சார் பட் மிஸ் ஆகிட்டாரு லஷா மேடம் எல்லாத்தையும் அவங்க பாத்துக்கிறதா சொன்னாங்க மேடம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் சார் என்றான் ஓகே டேக் கேர் காசிநாதன் எதா இருந்தாலும் எந்த நேரமா இருந்தாலும் எனக்கு போன் பண்ணுங்க என்று கூறிவிட்டு சக்தி வேல் திரும்ப கண்ணில் நீருடன் அவன் எதிர நின்றிருந்தா லயா லயா எல்லாம் என்னாலதான் நான் நான் அவங்க கூட போயிருக்க கூடாது அப்படி எங்க போன என்னதான் ஆச்சு என்றான் அவளிடம் மௌனம் இங்க பார் லயா நீ சொல்றதை வச்சுதான் லஷாவோட வாழ்க்கையும் அடங்கியிருக்கு அவ உனக்காகத்தான் இன்னும் அங்க இருக்கா ஏதோ லாவன் கியாவம் வீடியோன்னு அந்த காளிங்கராயன் மிரட்டிட்டு இருக்கான் அப்படி என்னதான் நடந்தது அது தெரிஞ்சா நீங்க மட்டுமில்ல எல்லாரும் என்ன வெறுத்துடுவீங்க என்றாள் அப்படிலாம் கிடையாது நீ உண்மையை சொல்லு இங்க பாரு அழுகாத பயப்படாத எதனாலும் என்கிட்ட சொல்லு என்றான் அது வந்து சொல்லுமா ராஜுனு ஒரு பையன் எங்க கூட படிக்கிறான் அவனோட பர்த்டேன்னு சொல்லி என்னையும் என் ஃப்ரெண்டையும் இன்வைட் பண்ணியிருந்தா உம் அப்புறம் அல்லாம நடந்தது சொல்லு நாங்க எல்லாரும் அந்த பங்கனுக்கு போனோம் அப்போ அப்போ சொல்லு சொல்லுமா அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சு அங்க கொடுத்த ஜூஸ் ஏதோ கலந்து கொடுத்துட்டாங்க அப்போ நீ இல்ல இல்ல எனக்கு எதுவும் ஆகல நான் அந்த ஜூஸ குடிக்கல அங்கிருந்து தப்பிச்சு வந்துட்டேன் ஆனா அதுல என் ஃப்ரெண்டு லாவணியா மாட்டிக்கிட்டா அவ்வளவு வீடியோ எடுத்து மிரட்டினாங்க அவளோட ஃபேமிலியே சூசன் அடன் பண்ணிக்கிட்டாங்க அதுல அவள மட்டும்தான் எங்களால காப்பாத்த முடிஞ்சது அதுக்கு நீ அந்த கல்யாணத்துக்கு ஒத்துக்கிட்டதுக்கும் என்ன சம்பந்தம் அன்னைக்கு அவங்க எல்லாருமே போனதுக்கு நானும் ஒரு காரணம் லாவணியாவோட ஃபேமிலிக்கு இப்படி ஆனதுக்கும் நான் தான் காரணம்னு என் மனசாட்சி என்னை உறுத்திக்கிட்டே இருந்துச்சு லாவணியாவ அந்த ஆக்டருக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறதுக்காக அந்த வீடியோவை காட்டி அவளை மிரட்டினாங்க அவ ரொம்ப பயந்துட்டா அவளை திரும்ப சூசட் அட்டம் பண்ண விடாம நான் பாதுகாத்துட்டேன் ஆனா அவளோட அந்த வீடியோவை எப்படி அவங்க கிட்ட இருந்து வாங்குறதுன்னு எனக்கு தெரியல அதான் எப்படியாவது அந்த வீடியோவை டெலிட் பண்ணலாம்னு நினைச்சேன் இது என் கிட்ட ஏன் ஒரு வார்த்தை கூட நீ சொல்லல ஏ உன் தங்கச்சி கிட்ட கூட நீ சொல்லல என்றான் நீங்க என்ன தப்பா நினைச்சிடுவீங்களோன்னு பயமா இருந்துச்சு அதுவும் இல்லாம இந்த விஷயத்த வெளியே சொல்ல கூச்சமா இருந்துச்சு எல்லாரும் என்னை தப்பான பொண்ணான்னு நினைப்பாங்களோன்னு பயமா இருந்துச்சு என்னோட அம்மாவுக்கு ஏதாவது ஆகிடுமோன்னு பயந்துட்டேன் என்றாள் நீ பண்ண தப்பு இந்த மாதிரி நடந்திருக்குன்னு வீட்டுல கண்டிப்பா சொல்லியிருக்கணும் அட்லீஸ்ட் எங்க கிட்டையாவது சொல்லியிருக்கணும் அப்ப உனக்கு என் மேல நம்பிக்கை இல்ல அப்படித்தானே என்றான் என்ன மன்னிச்சிருங்க என்னோட அம்மா கிட்ட கூட சொல்ல முடியாத விஷயத்த உங்க கிட்ட எப்படி சொல்றது உங்களை பத்தி எனக்கு எதுவுமே தெரியாது இல்ல சரி இப்ப சொல்ற நல்லா கேட்டுக்கோ உன் வாழ்க்கையில எது நடந்தாலும் அதை நீ என் கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கணும் நீ பயப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்ல முதல்ல என்ன ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்டா பாரு உனக்கு அப்பாவா தோலனா கணவனா எல்லாமா நான் இருப்பேன் என்ன நம்பு என்றான் உன்னைய பொண்ணு பார்க்க வந்த அன்னைக்கே நீ இதை என்கிட்ட சொல்லியிருந்தனா இன்னைக்கு லஷா அங்க போய் மாட்டிருக்க மாட்டா என்றான் 
ஐம் சாரி எனக்கு இப்படி நடக்கணும் தெரியாது என் குடும்பத்தை பத்தி யோசிக்காம நான் முடிவு எடுத்துட்டேன் இன்னைக்கு என்னால எல்லாருமே லஷாவை வெறுக்கிறாங்க ஆனா அவ அங்க எனக்காக தனியா போராடுறான் பொண்ணுங்க முதல்ல வீட்டுல இருக்கவங்க மேல நம்பிக்கை வைங்க தனியா முடிவு எடுக்கிறது தப்பு இல்ல ஆனா நிலைமை கை மீறும் போது மத்தவங்க கிட்ட ஹெல்ப் கேட்கறது தப்பு இல்ல உம் என்ன இங்க பக்கத்துல வா இல்ல யாராவது சட்டுன்னு வந்துட்டாங்கன்னா உம் இன்னைக்குதான் நம்ம ரெண்டு பேருக்கும் என்கேஜ்மெண்ட் முடிஞ்சிருக்கு யார் கண்ணுலயும் படாம மொட்டை மாடல வேற இருக்கும் இந்த சான்ஸ் திரும்ப அமையறது ரொம்ப கஷ்டம் என்றவன் லயவை இழுத்து அணைத்து தன் முதல் முத்திரையை அவளது இதழில் பதித்தான் தன் மன்னவனின் அணைப்பில் உலகம் மறந்து லயித்திருந்தாள் லயா முத்தமிட்டவனின் மார்பில் கூச்சம் கொண்டு தலை சாய்த்து கொண்டாள் அவள் காதருகே தன் உதத்தை கொண்டு சென்றவனோ லஷாவை பத்தி எதுவும் கவலைப்படாத அவளுக்கு துணையா எங்க டிபார்ட்மெண்ட் ஆளுங்கள அனுப்பியிருக்கேன் இந்த போத மருந்து கும்பல பிடிச்சதும் லசாவை பத்தி உண்மையை வீட்டுல சொல்லலாம் பயப்படாத என் பொண்டட்டிய யார்கிட்டையும் எப்பவும் விட்டு கொடுக்க மாட்டேன் சரியா என்று கூற தன் சொர்க்கத்தை விடாத அணைத்து கொண்டான் சக்திவேல் இங்கே ஒரு ஜோடிகள் இணைந்திருக்க அங்கே ஒன்றை ஒன்று எதிரெதிராக முளைத்து கொண்டு அமர்ந்திருந்தனர் ஒருவரை பிடிக்காமல் இருப்பதால் மட்டும் சண்டை வருவதில்லை அதிகம் பிடித்திருப்பதனால் கூட காதலில் செல்லை சண்டை வருவதுண்டு அத்தியாயம் எட்டு ஏய் எந்திரி உம் போக்கல்பு ஏய் நான் கல்லு இல்ல மண்ணு இல்ல எந்திரடி இங்க பார் கல்பு நான் மட்டும் இப்ப எந்திரிச்சேன் என்ன பண்ணுவேன்னு எனக்கே தெரியாது மனுஷனு கொஞ்ச நேரம் தூங்க விடுறியா எல்லார் வீட்டுலயும் பொண்டாட்டி புருஷன் இந்த மாதிரி எழுப்பி விடுவாங்க ஆனா எனக்கு வந்து வாட்ச்க்கு பாரு எல்லாம் என் நேரம் எலூசு இப்ப மட்டும் நீ எந்திரிக்கல மூஞ்சு தண்ணி ஊத்திடுவேன் மணி என்ன கல்பு உம் மூணு இப்ப கிளம்பினாதான் நாளைக்கு ஷூட்டிங்க்கு சரியா இருக்கும் இப்படி பாதி ராத்தில் எழுப்பி விட்டுட்டு கால் என்ன பொய் சொல்லாத கல்பு என்ற லஷா மேலும் சுகமாக மெத்தையில் புரண்டு படுக்க போர்வே விலைக்கு அவளது கையை பிடித்து இழுத்த பிரபஞ்சனுக்கு கொஞ்சமும் ஒத்துழைப்பு வழங்காதவள் அவனது கையை தட்டி விட்டாள் சமநிலை தடுமாறியவனோ அவள் மேலேயே விழுந்தான் அவளது உதத்தை உரசும் தூரத்தில் கையை சரியாக மெத்தையில் ஊன்ற தன் கண்களை பார்த்து வைத்தாள் போதை மருந்தின் தாக்கம் குறையாதிருக்க அவனது கழுத்தோடு கையிட்டு தன்னை நோக்கி மேலும் இழுத்தாள் பட்டன அவள் மீது மொத்தமாய் விழுந்தான் அவனது உதோடோடு தன் உதிரை சேர்த்தவளுக்கு இதில் மொத்தம் கூட சரியாக வழங்க தெரியவில்லை பிள்ளை மொத்தம் கொடுத்து கொண்டிருந்தவளை பிரட்டி தன் மீது போட்டவனோ இங்க பாரு லஷா நாம கிளம்பணும் இன்னும் ரெண்டு மணி நேரம் தான் இருக்கு என்னை சீண்டி பார்க்காத அப்புறம் நாளைக்கு நீ தான் வருத்தப்படுவ என்றவன் கூற மீண்டும் அவனை பேச விடாது இதழ்களை கவ்வி கொண்டாள் அவனும் அவளது இதழ் மொத்தத்தை தனதாக்கி கொண்டான் உதடோடு உதடு அழுத்தமாக பதிய பெண் அவளோ மூச்சு காட்டற்காக ஏங்கி நின்றாள் அவள் அதிரங்களை விடும் எண்ணமே அவனிடம் இல்லை போலும் அவளது முதுகில் கையிட்டு தனக்கு வசதியாக இறக்கி கொண்டான் மூச்சு காற்றுக்காக போராடிய அவளின் இதழ்களை விடுதலை அளித்தவனோ அவளது காது மடல்களை தனது நாவினால் வருடினான் தன் முகத்தை அவளது கழுத்து வளைவில் புதைத்து கார்மேகம் கூந்தலின் வாசத்தை நுகர்ந்த வேளையில் அவனது தொலைபேசி அழைத்தது சட்டன மோக நிலையில் இருந்து வெளியே வந்தான் பிரபஞ்சன் எவ்வளவு பெரிய முட்டால் தனி செஞ்சிருக்கேன் என்று முனுமுணுத்து கொண்டே கைபேசி எடுத்து காதில் வைத்தான் மாப்பிள்ள என்ன கிளம்பலையா பிளைட்டுக்கு லேட் ஆயிடுச்சு என்று கத்தும் காளிங்கராயின் குரல் கேட்க ஏதோ ஆஃப்னர் மாமா ஏதோ வந்துட்டோம் என்று கூறி கைபேசி அணைத்ததும் அருகில் ஜக்கில் இருந்து தண்ணீரை எடுத்து லஷாவின் முகத்தில் ஊற்றினான் பிரபஞ்சன் ஐயோ காப்பாத்துங்க காப்பாத்துங்க சுனாமி சுனாமி கல்ப் கல்ப் என்று கத்தியவளின் தோள்களை பிடித்து ஒழுக்கினான் பிரபஞ்சன் இப்ப மட்டும் நீ கண்ணு முழிக்கல அப்புறம் காலத்துக்கும் இது நினைச்சு வருத்தப்படுவ மாதிரி பண்ணிடுவேன் என்றவன் அவளது வலுவழுப்பான இடையில் ஒரு அழுத்தம் கொடுக்க சட்டன தன் வயிற்றில் ரங்கராட்டினம் சுத்தியதை போல் உணர்ந்தாள் பட்டன கண் விழித்தவளோ கண் விழித்தவளை எப்படியோ தன் காரில் அள்ளி போட்டுக்கொண்டு பிளைட்டை நோக்கி ஓடினான் பிளைட்டில் அமர்ந்தவள் அது கிளம்பும் போது தன் முகத்தை அவளது தோல் வளைவிலே சாய்த்து வைத்து மறைத்து கொண்டாள் எல்கேஜி பிள்ளையை ஸ்கூலுக்கு கூட்டிட்டு போற மாதிரி இருக்கு உன்னை வச்சுக்கிட்டு எப்படித்தான் நான் சமாளிக்க போறனோ என்றவனை நோக்கி வந்தால் விமான பணிப்பேன் அவனை பார்த்ததும் அவளது கண் மினிமிழிப்பதை உணர்ந்தாள் லஷா அதுவரை அவனிடமிருந்து விலகி அமர்ந்திருந்தவளோ இப்போது அவனது கை வளைவுக்குள் தன் கையை நுழைத்து கொண்டு தனது தலையை அவனது தோளில் சாய்த்து கொண்டிருக்க விமான பணிப்பெண்ணின் முகம் வாடி போயிற்று லசாவின் நடவடிக்கைகளையும் விமான பணிப்பெண் முகபாவனையும் கண்டான் பிரபஞ்சன் ஹே பியூட்டி 
இவ என்னோட வைஃபோ இல்ல லவ்வோ சொன்னு தப்பா நினைக்க கூடாது ஷி இஸ் மை அசிஸ்டன்ட் இவளுக்கு கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லை அதான் இப்படி எல்லாம் பிஹேவ் பண்றா என்றவுடன் சட்டன அவனிடமிருந்து விலகினாள் அவனை முறைத்து பார்க்க அவளை பற்றி சிறிதும் கவலைப்படாதவனோ அந்த பணிப்பெண்ணிடம் கடலை போட ஆரம்பித்தான் சிறிது நேரத்தில் அப்பணிப்பெண்ணும் சென்று விட தனது மடிக்கணினியை எடுத்தவனோ அதில் நாளை எடுக்க போகும் காட்சிக்கான இடங்களையும் வசனங்களையும் மனதில் பதிவு செய்ய தொடங்கினான் மூஞ்சு பாரு நல்லா மூஞ்சிரு மாதிரி இருந்துட்டு எல்லாத்தையும் பார்த்து இழிச்சிட்டு இருக்கிறத என்றவள் மனதுக்குள் அவனை திருச்சி கொண்டிருந்தாள் ஏய் என்ன நல்லா திருச்சி முடிச்சிட்டியா என்றவன் கேட்டதும் என்றவள் தன் முகத்தை வேறு பக்கம் திருப்பி கொண்டாள் பார்த்து பார்த்து கழுத்து சுருக்கிக்க போது நமக்கு மேரேஜ் ஆகி முழுசா ரெண்டு நாள் கூட ஆகல அதுக்குள்ள என்ன உன் கைக்குள்ள போட்டுக்கலாம்னு நினைக்கிறியா நேத்து அந்த மாதிரி நடந்துகிட்ட நீ என்னதான் திட்டம் போட்டாலும் என்னைய மயக்க முடியாது தெரிஞ்சுக்கோ வீட்டுக்குள்ளதான் நீ எனக்கு ஒய்ஃப் வெளியில நீ என்னோட அசிஸ்டன் தான் புரிஞ்சுதா என்றான் ஓ நல்லா புரிஞ்சுது ஆபீசர் நீங்க அப்படியே அழகு மன்மதிரு உங்களை பார்த்துதான் மாயங்கி போய் உங்களை மயக்க வந்துருவாங்க ஆமா இந்த நல்ல விஷயத்த உங்க மனசுல பதிய வச்ச அறிவாளி யாருன்னு அடின்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா உம் எங்க மாமா தான் சொன்னார் நினைச்சு இந்த மாதிரி நல்ல சிந்தனை எல்லாம் அவருக்கு மட்டும்தான் வரும் அதுவும் என்னைய பத்தி எவ்வளோ ரொம்ப நல்லா சொல்லியிருக்காரு நீங்க அதை நம்புங்க நான் உங்களை மயக்கத்தான் வந்திருக்கேன் அதனால என்கிட்ட மயங்கிடாதீங்க என்றவள் தலையை சிட்டில் சாய்த்து கண் மூடி அமர்ந்து கொண்டாள் என்றவளை திரும்பி பார்த்து செலுத்தவனோ தனது வேலையில் ஈடுபடத் தொடங்கினான் அதிகாலையில் மைனஸ் டிகிரி செல்சியஸில் குளிரில் விமான நிலையத்திற்கு வந்து இறங்கிய பட குழுவினரோடு அவர்களுக்கென பதிவு செய்யப்பட்டிருந்த ஹோட்டலுக்கு வந்தனர் வெறும் ஸ்வெட்டரும் மப்ளரும் எடுத்து வந்திருந்த லஷாவிற்கு குளிர் தாங்க முடியவில்லை எப்பா என்ன குளிர சாமி அப்படியே உறைஞ்சு போற மாதிரி இருக்கு இந்த ஊர்ல எப்படிதான் இருக்காங்களோ வெயில கூட தாங்கிக்கலாம் போல இந்த குளிர்ல தாங்கவே முடியல சாமி என்றவள் தனக்கென கொடுக்கப்பட்டிருந்த அறையில் புலம்பி கொண்டிருந்தாள் யாரோ கதவு தட்டம் சத்தம் கேட்டது இந்த நேரத்துல யாரா இருக்கும் என்று முணுமுணுத்து கொண்டே கதவை திறந்தவள் எதிரே கையில் ஜருகினோடும் கை கால் உரைகளோடும் பணியாளர் ஒருவர் நிற்பதை கண்டாள் பிரபஞ்சன் இது எல்லாம் அவரிடம் கொடுக்க சொன்னதாக சொல்லி கொடுத்தவனோ இன்னும் சில மணி நேரங்களில் ஜெர்மாட்டை அடைய வேண்டும் என்று தகவலையும் கூறிவிட்டு சென்றான் வந்து இறங்கி அஞ்சு நிமிஷம் கூட ஆகல அதுக்குள்ள எங்கேயும் நாடு கடத்துறான் இவனுக்கு எல்லாம் மனசாட்சியே இல்ல என்று அவளது இதழ்கள் முணுமுணுத்தாலும் அவனோட ஜெர்மாட்டுக்கு கிளம்பினாள் சுவிட்சர்லாந்தில் உள்ள ஜெர்மாட் நகரமானது அவசியம் பார்க்க வேண்டிய இடங்களில் ஒன்றாகும் ஜெர்மாட்டை அடைவதற்கான எளிதான வழி ரயில் தான் அனைவரும் ஜெர்மாட்டின் பனிசருக்கில் படப்பிடிப்பை தொடங்கினார்கள் நடன கலைஞர் கதாநாயகியான நர்மதாவிற்கு நடனத்தை சொல்லிக் கொடுக்க அந்த குளிரிலும் பிரபஞ்சனுக்கு குடைப்பிடித்தவாறு நின்றிருந்தார் லஷா கூலிங் கிளாஸும் ஜெர்மினோடு முழு மேக்கப்பில் நின்றிருந்த பிரபஞ்சனை பார்த்தவளுக்கோ சிரிப்பு வந்தது அவளை கேள்வியாக பார்த்தான் பிரபஞ்சன் அது இல்ல எங்க ஊர்ல ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க அதோட பத்து பொருத்தமும் உங்களுக்கு பக்காவா பொருந்திருக்கா அது நினைச்சனா சிரிப்பு வந்துருச்சு என்றாள் என்ன நினைச்ச ஆஹ் அது வேற ஒண்ணும் இல்ல அர்ப்பணிக்கு வாழ் வந்தா அர்த்தரத்துல குடைப்பிடிப்பானாம் அத உங்களோட கம்பேர் பண்ணி பார்த்தனா கரெக்டா பொருந்துச்சு உம் குடை பிடிச்சிருக்கிறது நீதான் நானும் இல்லை என்றான் ஆனா பிடிச்சிருக்கிறது உங்களுக்கு தானே அப்ப யாரு அர்ப்பணிங்க என்ன எனக்கு சூடான கிரீன் டீ போட்டு எடுத்துட்டு வாய் என்றான் அப்போ நான் குடைப்பிடிக்க வேண்டாமா சொன்னது மட்டும் செய் ஓ என்று பிரபஞ்சன் கூற அவனுக்காக கிரீன் டீ எடுக்க சென்றவளின் கைபேசி அழைக்க அதனை காதில் எடுத்து வைத்தாள் லஷா ஹலோ லஷா நான் லயா பேசுறேன் ஓ இந்த நம்பர் உனக்கு எப்படி கிடைச்சது இவர் தான் கொடுத்தார் உம் ஓகே எதுவா இருந்தாலும் சீக்கிரம் பேசு எனக்கு இங்கே வேலை இருக்கு அப்படி என்னடி வேலை உம் நான் என் புருஷம் கூட அனிமோன் வந்திருக்கேன் நீ சின்ன பிள்ளை இதெல்லாம் சொன்னா உனக்கு புரியாது நீ இன்னும் நிறைய வளரணும் அப்ப சொல்ற போதுமா இவ்வளவு நடந்தும் உன் வாய் மட்டும் குறையுதா பாரு அட்டீங்க இவ்வளவும் உன்னாலதான் வந்தது உன் மேல கொலை காணல இருக்க அப்படியே ஓடிரு சரி சரி கோச்சிக்காத லட்சு நீ உண்மையை சொல்லு நல்லா இருக்கியா உம் நான் ரொம்ப நல்லா இருக்க சந்தோஷமா இருக்க கல்பி எப்படி இருக்கு ஓசில கிடைக்குதுன்னு பெருமாள் கோயில் பொங்கலையும் புளியோதரையும் தின்னு தின்னு இப்படி அஞ்சலடி பீப்பாவா சுகரையும் கொலஸ்ட்ராலையும் இழுத்து வச்சிருச்சு அதை இன்னும் கொஞ்ச நாளைக்கு வாய கட்டி போட சொல்லு நான் அங்க வந்த சதாக்கு நல்ல பொண்ணு பார்த்து கால் கட்டு போட்டுடுவேன்னு சொல்லு போடுவடி போடுவ ஓ கால்ல நான் முன்னாடியே கட்டி வச்சிருந்தேனா இன்னைக்கு 
என் பூஷ்ட கால கட்டு போடுறத பத்தி பேசுவியா நீ என்ன இல்லையா திடீர்னு உன் குரல் ஏன் இப்படி கிங்காங் மாதிரி ஆயிடுச்சு ஓஹோ மேடத்துக்கு எங்களோட குரல் கூட மறந்து போச்சோ அந்த அளவுக்கு அங்க கவனிப்பு உம் ஐயோ கல்பு நான் சும்மா விளையாட்டுக்கு சொன்னேன் இங்க நான் நல்லா இருக்கேன் நீ எப்படி இருக்க நீ சொன்னேன்னு நான் நெஞ்சு வழி நாடகம் போட்டாலும் போட்டண்டி சிக்கனை கண்ணுலே காட்ட மாட்டேறாங்கடி எனக்கு நான்வெஜ் இல்லாம எதுவும் தொண்டையில இறங்காதுன்னு உனக்கு தெரியும் தானே ஓகே ஓகே இன்னும் ஒரு மாசத்துல உன்னோட பேத்தியாவே உன்கிட்ட வந்துடுவேன் அப்போ செட்டிநாடு சமையலா சிக்கனை வாங்கி தர இப்போ சமத்தா போட்ட விஷயத்த அப்படியே கண்டினியூ பண்ண பிளீஸ் என்றாள் எனக்கு முழு சிக்கன் வேணும் டபுள் ஓகே அப்ப சரி உங்க அம்மா வச்ச கொடுக்கற ரச பல்லப்படாம வாயில ஊத்திக்கிறேன் சதைவை பத்திரமா பாத்துக்கோ கல்பு நான் இல்லாம ரொம்ப கஷ்டப்படுவான் என்றாள் நானும் தாண்டி நீ என்ன பண்ற எதுக்கு பண்றன்னு எனக்கு தெரியாது ஆனா நீ தப்ப பண்ண மாட்டேன்னு உன் மேல முழு நம்பிக்கை இருக்கு எனக்கு என்றார் உம் ஓ வளர்ப்பு தப்பாது கல்பு ஓகே டேக் கேர் சீக்கிரம் போய் தூங்கு ரொம்ப நேரம் முழிச்சிருக்காத எனக்கு இங்க வேலை இருக்கு என்ற லஷா போனை அணைத்து விட்டு தன் கைப்பையில் போட்டுவிட்டு பிரபஞ்சனுக்காக கிரீன் டீ எடுத்து கொண்டு சென்றார் அங்கே அவர்கள் எடுத்து கொண்டிருந்த சீனை பார்த்து லஷாவிற்கோ மயக்கமே வந்துவிட்டது அப்படி என்ன நடந்திருக்கும் தனது குடும்பத்துடன் பேசிவிட்டு ஷூட்டிங் நடக்கும் இடத்திற்கு வந்தவனின் கண் முன்னே பிரபஞ்சனும் நர்மதாவும் நெருக்கமாக நின்றிருக்கும் காட்சி தான் விழுந்தது அழகிய ரொமான்டிக் பாடல் ஒன்றில் பின்னணியில் ஒழித்துக் கொண்டிருக்க அந்த குளிரிலும் தொடைவரை மட்டுமே உடை அணிந்திருந்தால் நர்மதா அப்பாடலுக்கு ஏற்றவாறு சுழன்று வந்து பிரபஞ்சனின் மீது மோத மோதிய வெள்கையிலே விழுந்து விடாமல் இருக்க அவளை இடியோடு கையிட்டு இறுக்கி அணைத்து கொண்டான் பிரபஞ்சன் அவளது முகத்தோடு முகம் வைத்து இதில் அழுத்தமாக முத்தமிட மொத்த யூனிட்டும் அக்காட்சியை லைத்திருந்தனர் பிரபஞ்சனின் இதழ்களோடு நர்மதாவின் இதழ்கள் கொஞ்சிக்குள்ளாவ அதனை பார்த்த லஷாவிற்கோ சுருக் என்று ஏதோ ஒன்று நெஞ்சில் தைத்தது கத்தி என்று ரத்தம் என்று ஒருவரை வீழ்த்த முடியுமா பிரபஞ்சனின் முத்தம் நிகழ்த்தியது ஷூட்டிங் முடிந்ததும் பிரபஞ்சன் விலக நினைக்க அதற்கு விடாது அவனது இதழில் மேலும் மேலும் தன் வசம் இழந்திருந்தால் நர்மதா மேற்கொண்டு அவனது இதழை சுவைக்க முயல அவளை சற்று அழுத்தமாக பற்றி விடுவித்தான் இது என்ன உதரா இல்ல செவ்வ முட்டாயா இந்த இல இருக்கிற ஷூட்டிங் முடிஞ்சது உனக்கு பசிக்குதுன்னா ஏதாவது ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிடு அதை விட்டுட்டு என் வாயை கடிச்சு வைக்காத கிளம்பு என்று கூற தனது மோகன நிலை அறிந்து அவனை அடிபட்ட பார்வை பார்த்தால் நர்மதா நர்ம பேபி இத ப்ரொஃபஷனல் பாரு டோன்ட் டேக் ஏ பர்சனல் என்றவன் அவ்வளவுதான் தன் வேலை முடிந்தது என்பது போல கேரவனுக்கு சென்று அமர்ந்து கொண்டான் இவை அனைத்தையும் பார்த்து கொண்டிருந்த லஷாவிற்கோ தன் நெஞ்சு அடைத்தது அடப்பாவி அந்நிய மாதிரி நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவை நிறம் மாறான் அப்போ என்னை கட்டுப்பிடிச்சு உருண்டதெல்லாம் நடிப்பா கோபால் அத்தனையும் நடிப்பா என்று புலம்பியவளை தேடி வந்த அசிஸ்டன்ட் டைரக்டரோ சார் உங்களை கூப்பிடுறாங்க என்று கூறிவிட்டு செல்ல அவனிடம் சரி என தலை அசைத்தாள் இவன இருடா உன்னை என்ன பண்றேன் பாரு என்று முனுமுடுத்தவள் கேரவனுக்குள் சென்றாள் சென்றவளோ முன்னே நின்றிருந்தவனை தன் முன்னே நின்றிருந்தவனை பார்த்து தன் மீன் விழிகளை அகல விரித்து நின்றாள் யோ கருமோ கருமோ இப்படி அறையும் குறைமா நிப்பீங்க ஏன் இந்த ட்ரெஸ்க்கு என்ன எவ்வளவு காத்தோட்டமா இருக்கு தெரியுமா இருக்கும் இருக்கும் ஏன் இருக்காது இந்தாங்க இந்த டவலை மேல சுத்துங்க என்ற லஷா சிறு துண்டை எடுத்து அவன் முகத்தில் எரிக்க மேலே சட்டை எதுவும் அணியாது வெறும் கார் சட்டை மட்டும் அணிந்திருந்தவனுக்கோ அவளது செயல் புதிதாக தெரிந்தது மேலும் அவளை சீந்தி பார்க்க தோன்றியது என்ன மேடம் ரொம்ப சூடா இருக்கீங்க போல மூஞ்சில அப்படி எள்ளும் கொள்ளும் வெடிக்குது ஏன் அப்படி பண்ணீங்க எப்படி அதான் அந்த பொண்ணு எந்த பொண்ண ஆ இவரு ஒண்ணும் தெரியாத பாப்பா அப்படியே வாயில விரல் வச்சா கூட கடிக்க தெரியாது யார்கிட்ட நடிக்கிறீங்க வாயில விரலுக்கு பதிலா வேற ஏதாவது வச்சுதான் பாரு அப்போ கடிக்கிறனா இல்லையான்னு தெரிஞ்சிடும் என்றவன் தனது சிக்ஸ் பாக்ஸை வெற்று உடலை அவளுக்கு காட்டியவாறு மெல்ல அவள் அருகில் வந்து நின்றான் இப்போ எனக்கே இப்படி இருந்துச்சு பாவம் அந்த பொண்ணுக்கு எப்படி இருக்கும் வாய்ந்து வாய்ஸ் நினைச்சு வாய் திறந்து சொல்லிட்டு இருக்க உன் புருஷன் வந்துட்டு மிட்டாய் மாதிரி கடிச்சு மெல்லுறா ஒருத்தி அவ உனக்கு சின்ன பொண்ணா ஆமா நீ எனக்கு பொண்டாட்டி தானே என்றான் இல்ல உங்க அஸ்டன் போதுமா ஓ நான் சொன்னதை எனக்கே திரும்பி படிக்கிறியா சரி அப்போ ஓகே நீ எனக்கு அசிஸ்டண்டாவே நடந்துக்கோ இப்ப எனக்கு இந்த சோல்டர் எல்லாம் வலிக்குது கொஞ்சம் பிடிச்சு விடுறியா என்றான் முடியாது அதுக்கு வேற ஆளு பாருங்க இதுக்கெல்லாம் ஒரு ஆளு காசு கொடுத்தா வைக்க முடியும் நீதான் செய்யணும் அதுக்கு தானே காசு வாங்கின என்றான் என்னது 
நான் காசு வாங்கினா எதுக்கு யார் சொன்னா உங்களுக்கு என்ன உண்மை தெரிஞ்சிருச்சு பயமா இருக்கா என்றான் எனக்கு அதுக்கு பயம் உண்மை தானே சொல்ல போறீங்க என்னைய கல்யாணம் பண்றதுக்கு ஐம்பது லட்சம் நீ வாங்கல இது எப்போ எனக்கு தெரியாம நான் எப்போ உங்க கிட்ட பணம் வாங்கினேன் நல்ல கதையால இருக்கு பொய் பொய் வாய் திறந்தா பொய் இரு வரா என்றவன் தன் போனில் இருந்த புகைப்படங்களை எடுத்து அவளிடம் காட்டினான் அதில் காளிங்கராயன் லயாவும் ஏதோ சீரியஸாக பேசியது போல இருந்தது காளிங்கராயன் லயாவின் கையில் ஏதோ கவரை கொடுப்பது போல இருந்தது அவள் அவரிடம் பணம் வாங்கி உள்ளதாக நினைத்து விட்டான் பிரபஞ்சன் வெறும் ஒரு போட்டோவை வச்சு என்ன ஜட்ஜ் பண்ணிட்டீங்களா ஓ அப்ப அந்த கவர் எதுக்காக வாங்கின அந்த நேரத்துல அவரை மீட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் என்ன ஏதாவது தெரிஞ்சதுன்னு சொல்றதுக்கு அந்த காளிங்கராயன் இவ்வளவு புழுகுவான்னு யாருக்கு தெரியும் என்றவள் தனக்குள்ளே முனு முணுத்தாள் என்ன உண்மை சொல்ல வரலையா என்றவன் சோஃபாவில் படுத்து கண்ணாயர்ந்தான் அவன் முண்டை சென்றவளோ இத நான் வாங்கல என்று கூற கண் விழித்தான் ஓ ரியலி அப்பா அவரோட நிக்கிற பொண்ணு யாரு உங்க அக்காவா என்று கேட்க ஆமாண்டா டால்டா என்ற வாய்க்குள் முணுமுணுத்தவளோ என்னோட ஃபேமிலிய பத்தி ஏதாவது சொன்னீங்க நடக்கிறதே வேற என்றாள் என்னடி பண்ணுவ இல்ல என்ன பண்ணுவ என்றான் நீங்க மட்டும் என்னை எதுக்கு கல்யாணம் பண்ணீங்க பணத்துக்காக தானே என்னமோ சத்தீசீலன் மாதிரி பேசுறீங்க நான் உன்ன பணத்துக்காக பண்ணேனா உனக்கு யார் சொன்னா அப்படி என்றான் ஆ காளிங்கராயன் அங்கிள் தான் சொன்னாரு வேணும்னா அவர்கிட்டே கேளுங்களேன் நோ கண்டிப்பா அவர் சொல்லிருக்க மாட்டார் ஓ அவர் மட்டும் என்ன அர்ஜுனர் வீட்டுக்கு பக்கத்து வீட்டுக்காரா நீ பேச்ச மாத்தது லஷா நீ பணம் வாங்கினையா வாங்கலையா நீங்க எதுக்காக இந்த கல்யாணத்தை எடுத்துக்கிட்டீங்க நான் தான் முதல்ல கேள்வி கேட்டேன் அதனால முதல்ல நீ தான் பதில் சொல்லணும் என்னடா சொல்ல சொன்னா மட்டும் நம்பிடுவா இருப்பாரு என்று உள்ளுக்கு நினைத்து கொண்டவளோ ஆமா நான் பணம் வாங்கித்தான் உங்களை கல்யாணம் பண்ண போதுமா இன்னும் உங்க அங்கிள் என்ன சொன்னாலும் அப்படியே நம்புங்க அப்போ நேற்று வரைக்கும் என்னை கட்டுப்பிடிச்சு உருண்டதுக்கு காரணம் நான் உங்ககிட்ட வாங்கியிருக்க பணத்துக்காக தானா என்று முறைத்தவாறு படப்படுத்தாள் இனிமே லட்சு கிச்சனு என் பர்மிஷன் இல்லாம தொடும் வேலையெல்லாம் வச்சுக்காதீங்க என்றாள் கோபத்தோடு என்ன என்கிட்ட சேலஞ்ச் விடுறியா நீ எனக்கு வந்து முத்தம் கொடுப்ப பாக்குறியா என்று கூலாக எழுந்த மருந்தவனை முறைத்து கொண்டு பார்த்தா லஷா நான் வந்து உங்களுக்கு முத்தம் கொடுக்க போறனா சான்ஸே இல்ல என்ன என்ன அந்த அப்பாவை பொண்ணு நர்மதா நினைச்சிங்களா போங்க சார் போங்க அதுக்கு வேற ஆளு பாருங்க என்றாள் பெட் வச்சுக்கலாமா நாளைக்கு காலையில நீயே வந்து எனக்கு இங்க என்று தன் உதட்டை காட்டியவனோ முத்தம் கொடுப்ப அதுவும் எல்லாரும் முன்னாடியும் என்று கூறினான் அது உங்க கனவுலையும் நடக்காது வீண் கனவு காணாதீங்க என்றவள் மறுத்து கூற நான் சொன்னா சொன்னதுதான் நடத்து காட்டுற நாளைக்கு பாக்கலாமா என்றவாறு அங்கிருந்த வாட்ரோபை திறந்து அதுல இருந்து டிஷர்ட்டை அணிந்து கொண்டான் எல்லாம் ஓகே என்ன பெட்டு நீ சொல்லவே இல்லையே என்ன பெட்டு அது சொல்லும் முதலே என்றான் இதுல நான் ஜெயிச்சுட்டேனா ஒன் இயர் அக்ரிமெண்ட் பதிலா டென் டேஸ் அக்ரிமெண்ட்னு மாத்தணும் அதுவும் எந்த கண்டிஷனும் இல்லாம அந்த டென் டேஸ்க்கு அப்புறம் என்ன போக விட்டுறணும் என்றவள் கூற தன் பூர்வத்தை சுக்கி யோசித்தான் ஜெயிச்சாதானே எனக்கு இந்த டீல் ஓகே என்று கூற உங்க பெட் என்னன்னு சொல்லவே இல்லையே என்று விழி விரித்தவளை ஒத்துட்டு சிறு புன்னகையோடு பார்த்தான் அத ஜெயிச்சதுக்கு அப்புறம் சொல்ற என்று கூறிவிட்டு அங்கிருந்த மெனி பெட்டில் படுத்து கண்ணாயர்ந்தான் அவனையே சிறிது நேரம் நின்று பார்த்து கொண்டதல்ல ஷா பின்னர் நான் தான் ஜெயிக்க போற இதுல இவரு பெட் என்னன்னு சொன்னா என்ன சொல்லலாம் என்ன என்று முணுமணுத்து கொண்டே அங்கிருந்து சென்றாள் பெண்களை மயக்கும் புத்தியில் கில்லாடியான பிரபஞ்சனிடம் தோற்பாளா அல்லது அவனை தன்னிடம் தோல்வியொரு செய்வாளா அத்தியாயம் பத்து அன்றைய படப்பிடிப்பு முழுவதும் அவனது கண்ணில் படாது விலகிருக்க முயன்றவளை ஏதாவது வம்பு செய்து தன் அருகிலே இருக்கும்படி செய்தான் நெருக்கமாக நர்மதாவோடு அவன் நடிக்கும் போது லஷாவின் முகத்தில் தோன்றும் பாவனையை சுவாரஸ்யமாக ரசித்தான் ரகசியமாக டைரக்டரிடம் தன் நெருக்கமாக நடிக்க இருக்கும் காட்சிகளை கொஞ்சமாக குறைக்க சொல்லும்படி கேட்டுக்கொண்டான் அன்றிரவு ஐம்பதாவது மாடியில் இருக்கும் சண்டை காட்சியை படமாக்குவதற்காக அனைவரும் அங்கிருக்க அடுக்குமாடி குடியிருப்பு பகுதியில் குடியிருந்தனர் பிரபஞ்சனுக்காக காத்திருந்தவளின் கண்ணில் அவன் படவே இல்லை ஏனென்று யோசித்து கொண்டிருந்தவன் உடனே பிரபஞ்சனுக்கு பதிலாக வேறு ஒருவன் வந்து நடிக்க சண்டை காட்சிகள் பதிவாக்கப்பட்டன இவன் ஏன் வரல ஒருவேளை உடம்பு சரியில்லையா என்று முணுமுணுத்தவளோ அவனது அறைக்குள் சென்று பார்க்க அங்கே நிதனமாக பாட்டு கேட்டுக்கொண்டு கட்டிலில் படுத்திருந்தான் பிரபஞ்சன் இவர 
சென்று முணுமுணுத்துக் கொண்டே உள்ளே சென்றவளோ கண்மூடி இசையில் அழித்திருந்தவளை தோளில் தட்டி எழுப்பினாள் அங்க எல்லாரும் ஷூட்டிங் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நீங்க இங்க என்ன பண்றீங்க என்றாள் பார்த்த தெரியல ரெஸ்ட் எடுத்து ரெஸ்ட் எடுத்து டயர்டாகி திரும்ப ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு இருக்க என்றார் ஓ அங்க ஒருத்தன் உங்களுக்காக சண்டை போட்டு ஐம்பதாவது மாடல இருந்து கீழே குதிக்க போறான் ஆனா நீங்க இங்க ஆய ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு இருக்கீங்க ஏன் இப்படி ராத்திரி எழுப்பி என் உயிரை எடுக்கிற என்றான் இந்த இந்த ஸ்டண்ட் நீங்க போட வேண்டியது தானே அதனால கிளம்புங்க முதல்ல நீங்களே பண்ணுங்க என்றாள் என்ன விளையாடுறியா ஐம்பதாவது மாடியில இருந்து கீழே குதிச்சு நான் சாகணும் என் சொத்து முழுசையும் நீ கொள்ளை அடிச்சுட்டு போய் ஹாப்பியா வாழலாம்னு நினைக்கிறியா என்றான் யோ இன்னொரு தடவை இப்படி பேசுன நீ மாடியில இருந்து கீழே விழுந்து சாக மாட்டேன் நானே உன்னை என் கையால கழுத்து நெரிச்சு கொண்டுடுவேன் பாத்துக்க என்றாள் இங்க பாரு எனக்கு ஆயிட்டுன்னா பயம் அதுவும் இல்லாம நான் எப்பவுமே ஸ்டண்ட் பண்ணதே இல்ல பழக்கமே இல்லாத என்ன திடீர்னு பண்ண சொன்னா எப்படி போ நீயும் போய் தூங்கு இல்ல எனக்கு தூக்கம் வரலன்னு சொன்னன்னா நம்ம ரெண்டு பேரும் அப்பா அம்மா விளையாட்டு விளையாடலாம் என்றான் ஒரு பயந்த கொல்லிய கல்யாணம் பண்ணிருக்கேன்னு நினைக்கிறப்போ எனக்கு ரொம்ப வெக்கமா இருக்கு ஒரு ஆம்பளை எப்படி பயப்படுறது ஆ எல்லாம் பேசுறதுக்கு நல்லாதான் இருக்குமா என்னைய மாதிரி கீழே இருந்து குதிச்சு பாரு அப்ப தெரியும் என்றான் இப்ப நீங்க என்ன கொல்ல பாக்குறீங்களா எதுவா இருந்தாலும் ஒன்னா பேஸ் பண்ணுவோம் நீயும் என் கூட சேர்ந்து குதிக்கிறதா இருந்தா சொல்லு கண்டிப்பா நான் செய்யறேன் என்றான் இல்ல கதவை மூடிட்டு போடி உன் வேலையை பாத்துக்கிட்டு என்றவனை கூர்மையாக பார்த்தவளோ சிறிது நேரம் யோசித்து விட்டு ஓகே நானும் இந்த ஷூட்டிங்ல கலந்துக்கிறேன் ஆனா இதுக்கு டேரக்டர் ஒத்துக்கணுமே என்று கூற அந்த கவலை உனக்கு எதுக்கு அதெல்லாம் நான் பாத்துக்கிறேன் நீ சேர்ந்து குதிக்க ரெடி ஆகு என்றவன் டேரக்டருக்கு போன் செய்து தனக்காக காத்திருக்கும்படி கூறிவிட்டு திரும்பினான் அவனது வலது கையை பற்றியவளோ ஒரு நிமிஷம் என்று கூற அவளை என்னவென்று பார்த்தான் பிரபஞ்சன் உங்க கையை நீட்டுங்க என்றாள் எதுக்கு நீட்டுங்கன்னா நீட்டுங்க இப்படி கேள்வி கேட்க கூடாது என்றவள் அவனது கையை பற்றி சிவப்பு நிற கயிறை கட்டினாள் என்னதுது என்று கேட்டவனின் கண்ணோடு கண் பார்த்து இது ஆஞ்சநேயர் கோவில்ல மந்திரிச்சு வாங்கிட்டு வந்த கயிறு இது கட்டி இருக்கிற வரைக்கும் உங்களுக்கு எந்த ஆபத்தும் வராது நீங்க தைரியமானவரா மாறிடுவீங்க என்றவள் கூற நான் தைரியமானவன் இல்லை என்று யார் சொன்னான் என்றவனோ சிரிப்பை அடக்கி கொண்டு கேட்டான் எல்லாம் சொன்னாங்க சொன்னாங்க நீங்க ரொம்ப தைரியமானவர்னு பிபி சுனிஸ் சொன்னாங்க என்றவள் அவனை உதிட்டோர சிரிப்போடு புன்னகைத்து பார்த்தாள் ஓகே சீக்கிரம் வா கிளம்பு என்றவாறு அவளையும் இழுத்து கொண்டு ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கு சென்றான் அங்கே அனைவரும் பிரபஞ்சனுக்காக காத்திருக்க சரியான நேரத்துக்கு லஷாவோடு வந்திருந்தான் அவனிடம் வந்து டேரக்டரோ சார் ஒரு ரைட் மிஸ் அப்புறம் ஒரு லெப்ட் மிஸ் அதுக்கப்புறம் கத்தி குத்தின உடனே மேல இருந்து ஜம்பிங் சார் என்று சொல்ல பிரபஞ்சனும் டேரக்டர் கூறுவதை கவனமாக கேட்டுக்கொண்டான் ஷூட்டிங் எடுக்க தயாராகும் போது பிரபஞ்சனை ஒட்டி நின்று கொண்டிருந்த லஷாவை தள்ளி போகும்படி டேரக்டர் மைக்கில் கத்த அதிர்ச்சியின் கண்களை விரித்து பிரபஞ்சனை கண்டால் லஷா தன்னை அதிர்ந்து பார்த்தவளை தன் ஒற்றை கண்ணடித்து சிரித்தவனோ காட்சியை படமாக்க தயாரானான் தன்னை தாக்க வந்தவர்களிடம் இருந்து டேரக்டர் சொன்னவாறு வலது மற்றும் இடது பக்கம் விலகியவன் கத்தி குத்தும் போது தத்ரூபமாக கத்தி குத்து வாங்கியவனை போல நடித்தவனிடம் ஏதோ வித்தியாசம் இருப்பது போல உணர்ந்த லஷா அவன் மாடியில் இருந்து கீழே விழும் முன் ஓடி சென்று அவனை தன் மீது விழுமாறு இழுத்து கொண்டாள் பிரபஞ்சன் தன் மீது விழுந்த போதுதான் அவனை உண்மையாகவே கத்தியால் குத்திருக்கிறார்கள் என்பதை அறிந்து கொண்டாள் லஷா அவனது ரத்தம் அவளது ஆடையை நினைக்க பிரபா பிரபா என்றவாறு அவனை தூக்கினாள் ஹே கால் ஹாம்லன்ஸ் சம்படி ஹெல்ப் மீ என்று கத்தியவாறு பிரபா இங்க பாரு பிரபா என்றவள் அவனின் கண்களை தட்ட மெல்ல கண் திறந்தான் வீட்டி டோன்ட் கிரை எனக்கு ஒண்ணும் இல்ல லைட்டா கண்ணு சொருகுது அதுக்குள்ள ஒரே ஒரு கேஸ் என்று கூற ஹிப்பையா முதல ஹாஸ்பிட்டல் போயிடலாம் பிரபா என்றவள் பதறினாள் அப்படியே செத்து போனாலும் உன் கிஸ்ஸோடு செத்து போறனே என்றவன் மீண்டும் கண்ணை மூடும் போது அவனது இதழில் அழுத்தமாக முத்தமிட்டவளை தன்னோடு சேர்த்து இறுகி அணைத்தவாறு மயங்கி போனான் பிரபஞ்சன் யோ டேரக்டர் எங்கே போன இப்ப மட்டும் ஆம்புலன்ஸ் வரல நீ அவ்வளவுதான் என்று டேரக்டரை பார்த்து சிறியவள் பிரபஞ்சனின் கண்கள் மூடிக்கொள்வதை பார்த்து எப்பா ஒழுங்க திற உனக்கு ஏதாவது ஆச்சு இந்த மொத்த யூனிட்டையும் கொளுத்திடுவேன் என்றவள் ஆம்புலன்ஸ் வந்ததும் அவனை அழைத்து கொண்டு மருத்துவமனைக்கு ஓடினாள் பிரபஞ்சனை கத்தியால் குத்தியவனோ அவ்விடத்தில் மாயமாக மறைந்திருந்தான் பிரபஞ்சனை பரிசுதித்த மருத்துவரோ உயிருக்கு ஏதும் ஆபத்தில்லை என்று நிறைய ரத்தம் வெளியிருப்பதால் அவன் கண்விழிக்கு தாமதமாகும் என்று கூறி செல்ல சற்று அமைதியடைந்தாள் 
இருப்பினும் அவளுக்கு இருக்கும் போலீஸ் மூளை வேலை செய்ய ஆரம்பித்தது அவன் யாராக இருக்கும் என்று யோசித்தவளின் கண்முன்னே பிரபஞ்சனை கத்தியால் குத்தியவனின் முகம் வந்து போனது பாஸ்டர் எவ்வளவு தைரியம் இருந்தா ஏன் புருஷனை கத்தி அதை குத்துவான் என்று முனுமுணுத்துவளோ அங்கு வந்து விசாரித்த போலீஸ் அதிகாரிகளிடம் குத்தியவனை அடையாளம் தெரியும் என்றாள் அவர்களது உதவியுடன் அவனின் உருவ படத்தை வரைந்தவளோ அவனை சுவிட்சர்லாந்து போலீசார் தேடி அலைய பிரபஞ்சனை பார்க்க மருத்துவமனைக்கு திரும்பினாள் லஷா சார் ஏதோ தெரியாம இப்படி நடந்துச்சு சார் பிளீஸ் சார் மேடம் போலீஸ் கேஸ்னு போனா படம் பார்த்து நின்று போயிடும் சார் உங்களுக்கு என்னோட நிலைமை நல்லா தெரியும் என்னோட சொத்து பத்து அத்தனையும் வச்சுதான் நான் இந்த படமே எடுக்கிறேன் இப்படி பார்த்துலயே முடிஞ்சுட்டா குடும்பத்தோட நான் சாக வேண்டியதுதான் பிளீஸ் சார் மேடம் கேஸ் வாபஸ் வாங்க சொல்லுங்க சார் வேணும்னா படத்தோட எண்பது பர்சன்ட் ஷேரையும் உங்களுக்கே கொடுத்துடுறேன் சார் கொஞ்சம் மனசு வேங்க சார் என்று பட தயாரிப்பாளன் கெஞ்சுதலை கேட்டவாறு உள்ளே நுழைந்தார் லஷா அவளை பார்த்ததும் புன்னகைத்தான் பிரபஞ்சன் எனக்கு ஒண்ணும் இல்ல சார் நீங்க எப்பவும் போல ஷூட்டிங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க மேடம் கிட்ட நான் பேசிக்கிறேன் கேச நாங்க வாபஸ் வாங்கிக்கிறோம் என்று கூற கோபத்துடன் வந்தாள் லஷா என்ன சார் இது கத்தி குத்தி வாங்கிட்டு இருக்கிறது ஏன் புருஷன் அவரை குத்துனவனை கண்டுபிடிக்க ஹெல்ப் பண்ணாலும் பரவாயில்ல இப்படி தடுக்காம இருக்கலாம் இல்லையா என்று பட தயாரிப்பாளரிடம் கத்தினால் லஷா பிரபஞ்சன் புறம் திரும்பி அப்புறம் நீங்க உங்களுக்கு யாரு எப்படி எந்திரி சொக்கார் சொன்னது படுத்துக்கோ போர்வையை வேற உதச்சு உதச்சு கீழே வரைக்கும் தள்ளிருக்கீங்க என்றவாறு போர்வை அவனது கழுத்து வரைக்கும் போர்த்தியவளின் கையை பிடித்து கொண்டான் கேச வாபஸ் வாங்க லஷா என்று கூற தன் மேல் வைத்திருந்த அவனது கையை விலக்கி கொண்டவளோ தையல் போட்ட இடம் இன்னும் ஆறல ரணமா இருக்கு அதுக்குள்ள அவர் சொன்னாரு இவர் சொன்னாரு கேச வாபஸ் வாங்கணும்னு சொல்றீங்க என் கண்ணுல மட்டும் அந்த கொலகாரம் பழட்டும் அவன என்று பள்ளை கடித்தாள் ஆ ஆமா நீ பெரிய வீராது வீரி சூறாது சூரி அந்த கொலைகாரனை அடிச்சு தும்சம் பண்ணி வைப்பாரு நீ ஏன் ஒரு பயந்தாங்கோழி நீ அவனை பிடிக்க போறியா அதனால கேச வாபஸ் வாங்க பிளீஸ் என்றவன் பட தயாரிப்பாளரை பார்த்து நீங்க கவலைப்படாம போங்க சார் நான் பாத்துக்கிறேன் என்று கூற அவரை அனுப்பி வைத்தவனோ தன் அருகே நின்றிருந்த லஷாவின் இடையை சுற்று வளைத்து பிடித்தான் ஓகே நாம வச்ச பெட்ல நான் ஜெயிச்சுட்டேன்ல என்று கேட்க புரியாத அவனை பார்த்தா லஷா அதுக்குள்ள மறந்துட்டியா நீ எனக்கு கிஸ் பண்ணுவேன்னு சொன்னல்ல அதே மாதிரி உன்னை கிஸ் பண்ண வச்சுட்டேன் பாத்தியா என்றான் அப்போ நீங்க தான் அவனை கத்தி வச்சு குத்து சொன்னீங்களா அது வந்து நீங்க நினைச்சத சாதிக்கிறதுக்காக என்ன வேணாலும் செய்வீங்க அப்படித்தானே நீங்க இப்படி பண்ணுவீங்கன்னு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்ல ஓகே இப்ப நான் தான் பண்ணேன்னு தெரிஞ்சிருச்சுல கேச வாபஸ் வாங்க என்றவன் கூற கோபத்துடன் அங்கிருந்து எழுந்து சென்றவள் தன் பதிவு செய்யப்பட்டிருந்த வழக்கை திரும்பி பெற்றுக் கொண்டாள் ஆனால் அவன் தான் அப்படி செய்ய சொன்னானா என்று இப்போதும் அவள் மனதில் சந்தேகம் இருக்கத்தான் செய்கிறது பிரபஞ்சன் அச்சம்பவத்தை ஏற்பாடு செய்யவில்லை என்றால் வேறு யார் செய்திருக்க கூடும் அத்தியாயம் பதினொன்று ஷார்ட் ஓகே ஆக்ஷன் என்று டேரக்டர் கூற கோயிலில் வைத்து நர்மதாவின் கழுத்தில் தாலி கட்டினான் பிரபஞ்சன் அவளது கையை பிடித்து இழுத்து சென்றான் அவன் தாலி கட்டுவதை பார்த்து கொண்டிருந்த லஷா வர்கோ உள்ளுக்குள் சுருக்கென்று இருந்தது லஷா இது வெறும் ஷெட்டிங் தான் எதுவுமே உண்மை இல்லை இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல இவனை விட்டுட்டு போக போற அதனால வேற எதை பத்தியும் நினைக்க கூடாது என்று தனக்குள் அவள் எவ்வளவு முனுமுணுத்தாலும் அவளது நெஞ்சின் வழி கண்ணில் திரிந்தது ஷார்ட் ஓகே என்று டேரக்டர் கூறிய அடுத்த நிமிடம் நர்மதாவின் கையை விட்டு விட்டான் பிரபஞ்சன் கேரவன் அருகில் நின்றிருந்த லஷாவின் இடையில் கையிட்டு அப்படியே இழுத்து கொண்டு சென்றான் இங்க சாக்லேட் ரொம்ப நல்லா இருக்குமா வா அந்த ஷாப்பிங்க்கு போகலாம் என்று கூற எனக்கு ஒண்ணு வேணாம் விடுங்க என்ன தன் போக்குக்கு அவளை இழுத்து கொண்டு சென்றான் பிரபஞ்சன் இங்க சாக்லேட் தான் பேமஸ் இதை ட்ரை பண்ணி பாரு என்றவன் அவளது வாயில் சாக்லேட்டை வைக்க வேண்டாம் வெறுப்பாக வாயில் வைத்தவளோ அதன் சுவையில் என்று தன்னை மருந்து லைத்திருக்க சட்டன எக்கியவன் அவளது கழுத்தை வளைத்து பிடித்து இதழோடு இதழ் வைத்தான் அவளது இதழுக்குள் இருந்து சாக்லேட்டை தன் இதழுக்குள் இடம் மாற்றினான் உம் வெரி ஸ்வீட் இல்ல என்று கூற முதலில் வெக்கத்தில் அந்திவானமாக சுமந்தவளின் நினைவில் சற்று நேரத்துக்கு முன் கோவிலில் நர்மதாவின் கழுத்தில் தாலி கட்டியது தோன்ற கோபத்தில் முகம் சிவந்தால் இனிமே இப்படி என்னை கிஸ் பண்ண கூடாது இதையும் அக்ரிமெண்ட்ல சேர்த்துக்கோங்க என்றவள் அங்கிருந்து கிளம்பி சென்றாள் ஏ லூசு பேபி பேபி என்ற பிரபஞ்சன் அவளது பின்னே செல்லும் நேரம் சார் டேரக்டர் ஷூட் ரெடின்னு சொல்ல சொன்னார் சார் பிளீஸ் சார் என்று துணை இயக்குனர் கெஞ்ச சற்று தூரத்தில் கோபமாக நின்றிருந்த லஷாவை ஒரு பார்வை பார்த்து விட்டு உம் போலாம் என்றவனோ அடுத்த கட்ட காட்சிக்கு தயாரானான் 
இந்த பொம்மை கல்யாணம் எல்லாம் பண்ணி பண்ணித்தான் எது ரியல் எது ரியல்னு தெரியாம போச்சு போல இருக்கு என்று தனக்குள் முனு முடித்துக் கொண்டிருந்தவளை தூரத்தில் இருந்து யாரோ குறுகுருவென பார்த்து கொண்டிருப்பது போல உணர சட்டனு திரும்பி பார்த்தாள் யாரோ ஒருவன் தன் முகத்தை மறைத்தபடி நின்றிருந்தான் அவனது முகம் மறைக்கப்பட்டிருந்தாலும் அவனது வலது கையில் இரு பாம்புகள் பின்னி பிணைந்திருப்பதை போல வரைந்திருந்த டாட்டுவை மறைக்கப்படாமல் இருக்க அதை பார்த்தவளுக்கோ சட்டன அன்று நடந்தது ஞாபகம் வந்தது அன்று ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் பிரபஞ்சனை தாக்கியது இவன் தான் என்பதை அறிந்து கொண்டாள் அவன் அருகே செல்ல அவள் தன்னை நோக்கி வருவதை கண்டவனும் மெல்ல அங்கிருந்து நகர தொடங்கினான் லசா தனது வேகத்தை அதிகப்படுத்தினாள் அவளது நடையில் வேகம் கூடுவதை கவனித்தவனும் ஓடத் தொடங்க லசாவும் ஓடும் அவனை பின்தொடர்ந்து ஓடினாள் காற்றை விட வேகமாக ஓடியவன் குறுக்கே வந்த ட்ரக்கை கவனிக்காது அதன் மீது மோதினான் மோதிய வேகத்தில் கீழே விழுந்தவன் உயிர் அப்போதே பிரிந்து சென்றது இவ்வளவு தூரம் வந்தும் இவனை உயிரோடு பிடிக்க முடியலையே என்று முணுமுணுத்தவளின் கண்ணில் பட்டது அவன் வைத்திருந்த கைபேசி அதை எடுத்து கொண்டவளோ அங்கிருந்து சற்று தள்ளி வந்தாள் இதிலிருந்து எப்படி லாக் எடுக்கிறது என்று முணுமுணுத்தவனின் கையோ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு என்று நம்பரை அழுத்த சட்டன கைபேசி ஊய் பெற்றது அட்ட பாவி உள்ளூரிலிருந்து வெளிநாடு வரைக்கும் இதே தான் பாஸ்வேர்டா வச்சிருக்காங்க என்று தனக்குள் முணுமுணுத்து கொண்டு கைபேசிக்குள் நுழைந்தாள் அவனுடன் யார் யாரெல்லாம் பேசியிருக்கிறார்கள் என்று ஆராய்ந்தவளோ அதில் ஒரு இந்திய நம்பரை மட்டும் தொடர்ந்து தொடர்பு கொண்டிருக்கிறான் என்பதை அறிந்து கொண்டாள் அந்நம்பரை அழைக்க வேண அழித்திருந்தாள் ஒரு ரிங்கிலே அவனது நம்பர் எடுக்கப்பட தன் காதுகளை தீத்திக்கொண்டு எதிர்மொழியில் இருந்து பேசுபவரின் வார்த்தைகளை கவனமாக கவனிக்க தயாரானாள் லஷா இடீர் இடீர் எத்தனை தடவை சொல்லியிருக்கண்டா நீ எனக்கு போன் பண்ணாதுன்னு ஒரு ஒர்க்கு கொடுத்தா முழுசா முடிக்கிறது இல்ல பணம் மட்டும் கோடி கோடியா வாங்கியிருக்கல ஆனா செயல ஜீரோ இப்ப எதுக்கு போன் பண்ண அவனை முடிச்சுட்டியா பழைய அவ மேல தூக்கி போட்டுட்டியா ஹலோ ஹலோ ஆண்டனி ஹலோ யார் நீ நீ யாரு ஆண்டனி எங்க அவன் கையில போன கொடு என்று உரைத்த குரலை அடையாளம் கண்டு கொண்டாள் லஷா பாஷா மாணி பாஷா கெட்டவங்களுக்கு ஆண்டவன் நிறைய கொடுப்பான் ஆனா கை விட்டுடுவான் நல்லவங்கள நிறைய சோதிப்பான் ஆனா கை விட மாட்டான் அது மாதிரி இந்த ஆண்டனி கை விட்டுட்டான் ஆனா பிரபஞ்சன கை விடாம காத்துட்டான் இது எப்படி இருக்கு காலிங்கராயன் சார் என்றவள் பேச ஓ தெரிஞ்சிடுச்சா சரி விடு நானும் எத்தனை நாளைக்கு தான் நல்ல உணவா நடிக்கிறது அது ரொம்ப போர் நீ ஒருத்தியாவது கண்டுபிடிச்சியே ஒத்துக்கிறேன் உனக்கு கொஞ்சம் மூல இருக்குன்னு ஒத்துக்கிறேன் என்றார் அவர் இப்பவே உன்னை பத்தி அவர்கிட்ட சொல்லி என்று அவள் கூறி முடிப்பதற்குள் உன்னை ரொம்ப புத்திசாலின்னு நினைச்சனே லயா ஆனா நீ இவ்வளவு முட்டாள இருப்பேன்னு நான் நினைச்சு கூட பாக்கல போ போய் சொல்லு போ உங்க மாமா உங்க அந்த முறை மட்டுமல்ல இதுக்கு முன்னாடி பல முறை கொல்ல ட்ரை பண்ணாருன்னு போய் சொல்லு என்றவர் கூற சொல்லத்தான் போற நீ பேசின எல்லாத்தையும் ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டேன் இதை போட்டு காண்பிச்சு உன் முகத்திலே கிழிக்க போறேன் என்று லஷா ஆக்ரோஷமாக கூற ஓ பேஷா போய் சொல்லு ஓ சொல்லி பாரு அப்பதான் தெரியும் இந்த காளிங்கராயன் எந்த அளவுக்கு செல்வாக்குல இருக்கான்னு என்று சவால் விட்டான் சொல்றண்டா சொல்லத்தான் போற அவரே உன்னை கழுத்து பிடிச்சு வெளியே தள்ளுற வரைக்கும் இத செஞ்சு காட்டல என் பேரு லஷா இல்ல என்று லஷாவும் சமதமிட அப்படியா ஒரு பேர் லயா தானே அப்புறம் அதை எதுக்கு மாத்தி சொல்ற உன்னால முடிஞ்சது செஞ்சுக்கோ என்று சிரித்தவாறே காளிங்கராயனும் இணைப்பை துண்டைத்தான் கோபத்தில் மேல் மூச்சு கீழ் மூச்சு வாங்க பிரபஞ்சனை தேடி சென்றார் லஷா ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் நர்மதாவோடு ஜோடி சேர்ந்து டூயட் பாடி கொண்டிருந்தவனை பார்த்ததும் காதில் புகை வராத குறையாக அப்படி நின்று விட்டாள் சார் மேம் ஒரு டேர்னிங் பண்ணி வந்ததும் அப்படியே இருக்கே அணைச்சு உதட்ல கிஸ் பண்றீங்க என்று பிரபஞ்சனை பார்த்து டேரக்டர் கூறிவிட்டு நர்மதாவின் புறம் திரும்பி மேம் நீங்க அப்படியே சாரோட கையில பெண் பண்றீங்க சார் உங்களை பேலன்ஸ் பண்ணி பிடிச்சுக்குவாரு என்று கூறிவிட்டு ஓகே ஓகே ஷார்ட் ரெடி ஆக்ஷன் என்ற வார்க்கத்த பிரபஞ்சனை நோக்கி ஓடி வர தன் அருகே எதையோதையோ தேடிய லஷா அருகில் இருந்த பூந்தொட்டியை தூக்கி நர்மதா ஓடி வரும் பாதையில் எறிந்தாள் தன் முன்னே ஏதோ தொப்பென்று விழுந்தது அதை கவனித்த நர்மதாவோ ஓடி வரும் வேகத்தை குறைக்க முடியாது பூந்தொட்டியில் கால் வைத்து வலிக்கு விழுந்தார் ஆ அம்மா என்று நர்மதாவின் குரலை கேட்டு அனைவரும் அவள் அருகே ஓடி வர ஏதோ மரியாத பச்சை பிள்ளை போல எட்டி பார்த்தாள் லஷா அனைவரும் காட்சியில் மூழ்கிருக்க லசா செய்த எதுவும் அவர்களது கருத்தில் பதியவில்லை ஆனால் பிரபஞ்சன் கண்ணில் அவள் செய்த அனைத்தும் பட்டுவிட்டது 
யூனிட்டில் இருக்கும் அனைவரும் பதிரிப்பை நர்மதாவை தூக்கி கொண்டிருக்க லஷாவின் கண்ணில் மட்டும் சிரிப்பில் அழித்திருந்தது எப்பா இவ சரியான கேடி எப்படி ஒண்ணும் தெரியாத பச்சை பிள்ளை மாதிரி முகத்தை வச்சிருக்கா என்று தன் மனதிற்குள் முனு முணுத்து கொண்டே நர்மதாவை தூக்குவதற்காக அருகே சென்றவனின் கையை பிடித்த கொண்டு லஷாவோ வாங்க வாங்க சீக்கிரம் வாங்க என்று சத்தமாக கூறியவள் பிரபஞ்சனை பார்த்து அச்சோச்சோ தள்ளுங்க சாரே தள்ளுங்க தள்ளுங்க ஆம்புலன்ஸ்ல இருந்து தூக்க வராங்க என்ற லஷா இறுதி வரை பிரபஞ்சனை நர்மதாவின் அருகில் செல்ல விடாது தடுத்திருந்தாள் அவளது சேட்டைகள் அனைத்தையும் சிரித்து கொண்டே பார்த்திருந்தவனோ நர்மதாவை மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்துவிட்டு கையோடு லஷாவிடம் திரும்பினார் உன் சேட்டைக்கு அளவே இல்லாம போச்சு வாயின் கூட என்று அவளது கையை பிடித்து தரத்தரவன இழுத்துச் சென்றான் பிரபஞ்சன் விடுங்க விடுங்க ஆ விடுங்கன்னு சொல்றாள வாழு வாழு கெதுக்கு இப்ப அவ கால உடைச்ச உம் உங்க மண்டைய உடைச்சிருக்கணும் முடியல அதான் அவ கால உடைச்ச ஏ இது வெறும் ஆக்டிங் தாண்டி எதுக்கடி இப்படி ரூடா நடந்துக்கிற என்றான் ஓ அப்ப நானும் இதே மாதிரி ஒருத்தர் கட்டி பிடிச்சி கிஸ் அடிக்கிறேன் நீங்க அப்படியே வேடிக்கை பார்த்து நிப்பீங்களா உம் எனக்கு எதுவும் இந்த மாதிரி ரூடா பண்ணணும்னு தோணாது நீ வேணா ட்ரை பண்ணி பார என்றான் ஓகே அப்ப நான் யார் கூட வேணா எப்படி வேணா பழகலாம் அத பார்த்தா உங்களுக்கு கோபம் வராது அப்படித்தானே என்றாள் ஆமா இதெல்லாம் சினிமா ஃபீலிங் சகஜம் நீ தான் ஓவர் ரியாக்ட் பண்ற என்றான் அப்ப நான் தான் ஓவர் ரியாக்ட் பண்றேன் இல்ல ஆமா புயோங் உனக்கு போய் நல்லது பண்ணணும்னு வந்தேன் பாரு என்னை சொல்லணும் நான் போறேன் என்னை தேடி என் பின்னாடி வந்த அவ்வளவுதான் போய் அப்போ உனக்கு எல்லாம் வாய்க்க வரப்புல தேன் மொழி களி மொழனு எவ்வளாவது கிடப்பா அவளையே தேடி போய் லவ் பண்ணு உனக்கு எல்லாம் நான் செட்டே ஆக மாட்டேன் என்று லசா கோபத்தோடு வெளியே செல்ல என்னது இவ லவ் பண்றாளா அப்படித்தானே சொன்னா இல்ல என் கால் தான் வேற மாதிரி விழுந்துச்சா என்று திகைத்து போய் முனு முடுத்தவனோ பேபி என்று நிமிர்ந்து பார்க்க அவனது பேபி அதற்குள் வெளியே சென்றிருந்தாள் குளிருக்கு அணியும் எந்த பாதுகாப்போடையும் அணியாது கோபத்தோடு அங்கிருந்து சென்றிருக்கிறாள் என்பதை தாமதமாக உணர்ந்த பிரபஞ்சனும் தானும் அவளை தேடி ஓடினான் வெளியே சென்ற லஷாவர்க்கோ காத்திருக்கும் ஆபத்து என்ன லஷாவை காப்பான பிரபஞ்சன் அத்தியாயம் பன்னெண்டு என்னடா இது இந்த ஊர் எப்படி குளிருது நான் எப்படியே உறிஞ்சு போயிடுவோம் போலயே கல்பு அப்பவே சொல்லிச்சு நான் பண்ற சேட்டைக்கெல்லாம் வசமா எவன் கேட்டதும் மாட்ட போறேன்னு நான் கேட்டேன்னா இப்படி ஊர் பேர் தெரியாத இடத்துல நான் சாகணும்னு எழுதிருக்கு போல அந்த மைதாவும் மட்டும் என் கையில கிடைக்கட்டும் அப்படியே இருக்கு அவனுக்கு அப்பா என்னமா குளிருது என்று புலம்பியபடியே தன் உள்ளங்கையை உரசி அதை தன் முகத்தில் வைத்தாள் ஐயோ வயிறு வேற பசிக்குது கோபத்துல எதுவுமே சாப்பிட எடுத்துக்காம வந்துட்டேன் இந்நேரம் அந்த மைதாமோவு அப்பாடா வீடு ஒழிஞ்சு போச்சுன்னு சந்தோஷமா இருப்பான் நான் தான் இப்படி நாய் மாதிரி தெரிச்சிருவா சுத்துறேன் என்று புலம்பியவளின் கால் இடறி விட அவுச் என்று கத்தியவாறு தரையில் அமர்ந்தவளுக்கோ காலை அசைக்க கூட முடியவில்லை போச்சு போச்சு இனி ஒரு அடிக்குடி எடுத்து வைக்க முடியாத அளவுக்கு கால் பிசிங்க இருக்கு ராமா இப்ப நான் எப்படிதான் எந்திரிச்சு நடப்பேன் நான் எங்கு போவேன் என்று புலம்பியவன் தோளில் ஒரு கை விழுந்தது யார் என்று திரும்பி பார்த்தவனின் முன்னே நின்றிருந்தான் பிரபஞ்சன் மக்கு மக்கு பெரிய இவள் அட்டம் கிளம்பி வந்துட்ட ஒரு ஜர்கின் எடுக்கல ஷூ போடல ஸ்காஃப் கட்டல இப்படி அவன் மலையில் நினைஞ்ச கோழி குஞ்சு மாதிரி நிற்ப நம்ம ஊர்ன்ற நினைப்புல இருக்க என்றவன் அவளை தன் கையில் ஏந்தி கொண்டான் பார்க்கதான் வெயிட்டே இல்லாத மாதிரி தெரியற ஆனா செம்ம வெயிட்டே நீ அவ்வளவு கஷ்டமா இருந்தா எதுக்கு தூக்கணும் என்னை கீழே இறக்கி விடுங்க இறக்கி விடுங்கன்னு சொல்றன்ல என்று சுணங்கியவளை பார்த்த போலீஸ்கார ஒருவர் அவர்கள் நோக்கி வந்த பிரபஞ்சனை சந்தேகமாக பார்க்க அவரது பார்வையில் அவர் மனதுக்குள் நினைப்பதை புரிந்து கொண்டான் பிரபஞ்சன் நோ நோ ஆபிசர் இவ என்னோட பொண்டாட்டி தான் கால சின்னதா பிராக்சர் அதான் தூக்கிட்டு போறேன் என்று ஆங்கிலத்தில் உரைத்தான் பிரபஞ்சனுக்கு வழிபட்டு நின்றாலும் அவன் மீது ஏற்பட்ட சந்தேகத்தின் காரணமாக அவர்களை பின்தொடர்ந்து வந்தார் லஷாவை அவளது அறைக்குள் வெட்டு வெட்டு வெளியே வந்தவனின் எதிரி நின்றிருந்தார் அந்த போலீஸ்காரர் நீங்க ரெண்டு பேரும் உண்மையில புருஷம் கொண்டாட்டினா எதுக்காக தனித்தனியா இருக்கீங்க என்றவர் ஆங்கிலத்தில் கேட்க டாக்டரை கூட்டிட்டு வர போறேன் என்று பிரபஞ்சன் சமாளிக்க முயல ரிசப்ஷனுக்கு போன் பண்ணா அவங்களே டாக்டர் ரூமுக்கு அனுப்பி வைப்பாங்க நான் ரிசப்ஷன்ல சொல்லிட்டு போறேன் என்றவர் அவனை சந்தேகமாக பார்த்து கொண்டு செல்ல மீண்டும் லஷாவின் அறைக்குள் நுழைந்தான் பிரபஞ்சன் பிரபஞ்சன் உள்ளே நுழைந்ததை பார்த்த லஷா சட்டன போர்வை எடுத்து தன் மீது போர்த்து கொண்டாள் ஏய் இப்ப எதுக்கு உள்ள வந்தீங்க எப்படி உள்ள வந்தீங்க இந்த ரூம் தான் ஆட்டோமேட்டிக் லாக் ஆச்சே என்று கட்டிலில் இருந்து பேசி கொண்டிருந்தவளை பார்த்து பிரபஞ்சனுக்கு அவளை மேலும் வம்பளுக்கு தோன்றவே சட்டனை மெத்தையில் குதித்தான் ஏ 
நான் உன்னை ஏதாவது பண்ணிடுவேன்னு பயமா இருக்கா இப்படி ஒதுங்குற நீதான் வீராதி வீரி சூராதி சூரியாச்சே என்று கூறியபடியே அவள் அருகே நெருங்க எனக்கு கால பிராக்சர் ஆகியிருக்கு இல்லனா என்றவளின் கையை பிடித்து இழுத்து தன் அனைப்பிற்குள் கொண்டு வந்தான் இல்லனா ஜாக்கி சான் தங்கச்சி மாதிரி ஏர்லையே பறந்து பறந்து அடிப்பியா வெறும் சுலுக்குக்கு என்ன சீனு போடுற என்றவன் அவளை இருக்க அணைத்தான் வேணா தள்ளி போங்க என்றவள் அவனை விளக்க அவளது கையை நெற்றியையும் தொட்டு பார்த்தான் ஹே என்னடி இப்படி சொல்லுது அனலா கொதிக்குது ஃபீவர் அடிக்குதுடி என்று பதறியவாறு அவளது கழுத்தில் அடியில் கை வைக்க பார்த்தவனின் கையை தட்டி விட்டாள் எனக்கு என்ன ஆனாலும் உங்களுக்கு என்ன நான் எப்படி போனா உங்களுக்கு என்ன உங்களுக்கு தான் என் மேல எந்த ஃபீலிங்கும் இல்லையே நீங்க உங்க வேலையை பார்த்துட்டு போங்க என்றவள் போர்வை இழைத்து தலைவரை போர்த்தி கொண்டாள் ஓட்டல் மேனேஜரிடம் மருத்துவரின் நம்பரை வாங்கி அவரை தொடர்பு கொண்டு வர வளைத்தவனோ மருத்துவர் வந்து பார்த்து விட்டு செல்ல லஷாவின் அருகே அமர்ந்தவன் நன்றாக உறங்கி கொண்டிருந்தவளை நெற்றியில் கை வைத்து பார்த்தான் அவளது நெற்றியில் மறைந்தவாறு விழுந்திருந்த முடியை ஒதுக்கி விட்டவனோ மெல்ல குனிந்து அவளது நெற்றியில் முத்தமிட்டான் கண்முன்னே முதல் முதலாக அவளை பார்த்த தினம் ஞாபகத்துக்கு வந்தது லஷாவின் காலேஜ் ஆண்டு விழாவிற்கு சிறப்பு விருந்தினராக வந்திருந்தவனின் கண்ணில் சாந்தமே உருவாக அமைதி உலர்ந்த முகத்துடன் மென் புன்னகை முகமாக சிறு பட்டாம்பூச்சின சுற்றித்திருந்தவளை பார்த்ததும் தன் மனதை அவளிடம் பறி கொடுத்தான் அவளை பற்றி காளிங்கராயனிடம் விசாரிக்க தன் மனதுக்குள் திட்டம் ஒன்றை வகுத்தவரோ சிறிதும் தாமதிக்காது அவளை திருமணம் செய்து வைக்க ஏற்பாடு செய்தார் காளிங்கராயன் திட்டம் தெரியாத பிரபஞ்சனோ ஏதோ ஒரு முகம் தெரியாத பெண்ணை நினைத்து மணமகளாரைக்குள் செல்ல அங்கு தன் மனம் கவர்ந்தவளை பார்த்ததும் அடைந்த ஆனந்ததற்கு அளவே இல்லை இருப்பினும் அவளிடம் சிறிது விளையாடி பார்க்க நினைத்தவனோ அவளென தெரியாது ஏற்பாடு செய்திருந்த விவாகரத்து பத்திரத்தை அவளது கையெழுத்தை வாங்கினான் அவள் செய்யும் ஒவ்வொரு செயலியும் உள்ளுக்குள் ரசித்தவன் கண் முன்னே நடந்த அத்தனை நிகழ்வுகளும் வந்து போயின கட்டலுக்கு அருகில் இருந்த மேஜியில் குளிர்ந்து நிறை வைத்து அதில் துணியை நினைத்தவனோ லசாவின் நெற்றியில் மெல்ல துடைத்தான் அதில் மெல்ல கண் விழித்து லசா தன் எதிரி அமர்ந்திருந்த பிரபஞ்சனை அறமயக்கத்தில் பார்த்தாள் அவள் தன்னை பார்ப்பது தெரிந்தும் எதுவும் பேசாது நனைந்த துணியை கொண்டு அவளது கையை துடைத்து கொண்டிருந்தான் மீண்டும் அவளை கழுத்தின் அடியில் கை வைத்து பார்த்தான் அப்பாடா ஃபீவர் இல்ல கொஞ்ச நேரத்துல என்னம்மா பயமுறுத்து தெரியுமா வெளியில என்ன குளிர் குளிர்து மைனஸ் டிகிரி போயிட்டு இருக்கு இதுல எதுவுமே போடாம ஜான்சி ராணி மாதிரி வெளியே போயாச்சு என்றவன் அவளது கழுத்தில் துணி வைத்து துடைப்பதற்காக அவள் அணிந்திருந்த டாப் பட்டன் மேலே கை வைத்தான் ஏய் என்ன பண்றீங்க என்று பதறி எல முயன்றவளை தடுத்தான் பிரபஞ்சன் இப்ப எதுக்கு பதற டாக்டர் ஒன் அவருக்கு ஒரு தடவை தண்ணி வச்சு தொடக்க சொன்னாரு அதுதான் பண்ற சீக்கிரம் மேல இருக்க ரெண்டு பட்டனையும் கலட்டு ஆமா நீ எதுக்கு வேகமா இருந்துருச்ச என்றவாறு துடைப்பதற்காக துணியை நீரில் நினைத்து கொண்டு கேட்டான் ஆமா அப்படி சொல்லிட்டாலும் புரிஞ்சிட்டு போகுது என்றவள் முனுமுடுத்தவாறு தனது டாப்பின் பட்டனங்களை கழட்டி விட்டாள் உம் கழுத்த மேல தூக்கு என்றவன் கழுத்தில் துடைத்தவாறு மேலும் கீழே இறங்கினான் போதும் போதும் அதுக்கு மேல துடைக்க வேணாம் என்றால் முகத்தை திருப்பி ஏய் என்ன விளையாடுறியா உடம்பு ஃபுல்லா துடைக்க சொன்னாரு அதான் பண்ணிட்டு இருக்க நீ உன்னோட ட்ரெஸ் எல்லாம் கழட்டிட்டு போர்வை மூடிட்டு படு நான் கண்ணை மூடிட்டு துடைச்சி எடுக்கிறேன் என்றபடி தன் வேலையில் கண்ணா இருந்தான் ரோபோ 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 சங்கர் கையில மட்டும் இவன் கிடைச்சிருந்தானா இவனையும் வச்சு டூ போடாம படம் எடுத்திருப்பாரு என்று முணமுடுத்து கொண்டு இருந்தாள் அவ்வளவுதானே துடைச்சாச்சு போதும் எந்திரிச்சு போங்க எரிச்சலை கிளப்பாம எனக்கு தூக்கம் வருது என்றவள் மெல்ல திரும்பி படுக்க முயன்றாள் எங்க அந்த போலீஸ்கார தான் மோப்பம் பிடிச்சிட்டு வெளியே வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கானே இப்ப மட்டும் நான் வெளியே போனா நீ அந்த பொண்ணோட புருஷன் இல்ல அப்படின்னு என்கிட்ட பொய் சொல்லிருக்கேன்னு சொல்லி உள்ள தூக்கி வச்சுடுவான் போலீஸ் ஸ்டேஷன் போறது ஒண்ணும் பெருசு இல்ல ஆனா அது ரெண்டே நியூஸா மாறிடும் தான் யோசிக்கிறேன் என்றவாறு அவளை தன் புறம் திருப்பியவனை கூர்மையாக பார்த்தா லஷா அப்போ தனது அசிஸ்டன்டோடு ஒரே அறையில் தங்கிய ஆக்டர் பிரபஞ்சன் இருவருக்கும் என்ன உறவான நாளைக்கு காலையில நியூஸ் ட்ரெண்டிங் ஆகுமே அது மட்டும் பரவாயில்லையா என்றவள் கூற அவளை கூர்மையாக பார்த்தான் நீ என்னோட வைஃப் இது நம்ம யூனிட்ல இருக்க எல்லாருக்குமே தெரியும் அதை இந்த உலகத்துக்கே சொல்லணும்னாலும் நான் சொல்லுவேன் என்றவன் கூற அதுவும் ஒரு வருஷத்துக்கு மட்டும் இல்லையா என்றவளின் இடையில் துணியை அழித்து துடைக்க கூச்சத்தில் தனது கீழ் இதழை மடக்கி கடுத்தவளின் பேச்சு அதோடு தடைப்பட்டு போனது இதுவரைக்கும் உங்களுக்கு லவ்வர் சிறந்திருந்திருக்காங்களா என்றாள் லஷா உம் நிறைய பேர் ப்ரொபோஸ் பண்ணாங்க 
பட் நான் தான் ஒத்துக்கலை என்றவன் தன் கடை மேல் கண்ணாக இருந்தான் அவன் கொடுக்கும் சுகவாதை தாங்காதவளோ நீங்க மெடிக்கல் செக்அப்ல போயிருக்கீங்களா என்று கேட்க ஓ இயர்லி ஒன்ஸ் போவேனே என்றவாறு அவளது இடையை தாண்டி கீழே பயணித்தான் இது மீண்டும் தொடக்க ஆரம்பித்தான் என்ன சொல்லுவாங்க உம் எல்லாமே நார்மலா இருக்கணும் சொல்லுவாங்க ஓ நெக்ஸ்ட் டைம் அந்த ஹாஸ்பிட்டல் போகாதீங்க ஏண்டி அது வேர்ல்டு ஃபேமஸ் ஹாஸ்பிட்டல் உம் வேர்ல்டு ஃபேமஸா இருந்தாலும் சொத்த வேஸ்ட்டுங்க முக்கியமான ஒண்ணு டெஸ்ட் பண்ணாம விட்டுட்டாங்க என்னது அதான் உங்களுக்கு அது வேலை செய்யமான்னு டெஸ்ட் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க என்றவள் அவனது கையை தட்டி விட்டு கட்டிலிருந்து கீழே இறங்க முயன்றாள் வாட் என்ற அதிர்ந்தவனோ அவள் கூற வருவதை புரிந்து விடவே ஒரே இழுவையில் அவளை மத்தியில் தள்ளினான் அவளது இருபுறமும் காலை மடக்கி அவள் எல்லா முடியாதவாறு அமர்ந்து கொண்டான் இப்ப என்ன சொன்ன திரும்ப சொல்லு என்றவன் கேட்க முடியாது என்றவளோ தன் முகத்தை திருப்ப அவளது முகத்தருகே குனிந்தவனோ அவளது முகத்தை திருப்பி கண்களை நேராக பார்த்தான் இன்னைக்கு வேலை செய்தா இல்லையான்னு நீ பார்க்கத்தான் போற என்றவனை விலக முயன்றவளை அடக்கி தனது அனைப்பிற்குள் கொண்டு வந்தவனோ அவளது இதழ்களை கவ்வி சுவைக்க ஆரம்பித்தான் ஒரு வருடத்திற்கு பிறகு அவளை வெட்டி பிரியும் எண்ணம் அவனுக்கு சிறிதும் இல்லை இருப்பினும் அவளது மனதினை அறிந்து கொள்வதற்காகவே இத்தனை நாட்கள் பொறுமை காத்தான் இன்று அவளது வாய்மொழியாகவே அவளும் தன்னை விரும்புவதாக அறிந்து கொண்டான் இருப்பினும் கனிந்த கனியை தடியால் அடித்து கீழே விழ வைத்து சாப்பிடுவதில் இருக்கும் சுவையை விட தானாக கனிந்து தானாகவே கையில் வந்து விழும் கனியின் சுவை அபாரமானது அவளாகவே வாய்விட்டு கூறிய மொழியில் சிலத்திறந்தவன் அவளது கழுத்தில் பதிந்த அவனது பத்தடங்கள் கூறின அவனது வேகத்தை இடையே அழுத்திய அவனது கையின் ரேகைகளோ அவளது உடலோடு அச்சுறப்பட்டது இத்தனை வருடங்களாக பூண்டிருந்த பிரம்மச்சாரிய விரதத்தை லஷாவின் மீது கொண்டு காதலனால் கலைந்தான் அவளை அடக்கியாள நினைத்து இணைந்தவன் அவளது அணைப்பில் அடங்கி போனான் அவளது வெக்கையை தனது மொத்தத்தால் தனித்து மங்கை அவளுக்கு உயிரூட்டினான் ஒருமுறை இருமுறை அல்ல பலமுறை பெண் அவளின் பொக்கிஷத்தை கொள்ளையடுத்தவனோ அவளது கலைந்து கலைத்து போன தோற்றத்தை கண்டு அவள் மீதானது தனது மோகத்தை தற்காலிகமாக விடுதலை அளித்தான் இவள் என்னவள் இவள் எனக்கானவள் இவன் நான் யாருக்கும் தரமாட்டேன் அந்த எவனே வந்தாலும் விட்டு தரமாட்டேன் என்பது போல அவளை பின்னோடு இறுக்கி அணைத்து கொண்டான் அவனது முகத்தை அவளது கழுத்து வளைவில் புதைத்து அவளது பெண்ணின் வாசத்தை சுவைத்து கொண்டே உறங்கியிருந்தான் பிரபஞ்சன் தன் அருகே இருக்கும் சொர்க்கம் இன்னும் சில நாட்களை தன்னை விட்டு விலகிச் செல்ல இருக்கிறது என்பதை முன்பே அறிந்திருந்தால் இன்னும் இருக்கி அணைத்திருப்பானோ என்னவோ அத்தியாயம் பதிமூன்று அதிகாலையில் கண் விழித்து பார்த்த பிரபஞ்சனின் கண்ணில் தன் நெஞ்சில் தலை சாய்த்து குழந்தை என தூங்கிக் கொண்டிருந்த லஷாவின் முகம்தான் விழுந்தது அவளது முகவடிவை ஒரு விரலால் தொட்டு மெல்ல வரைந்து கொண்டிருந்தவனின் கைபேசி அழைத்தது அதனை எடுத்து காதல் வைத்தவனை இதயமோ நின்று போனது போல இருந்தது என்னும் அவன் சொல்றீங்க அக்கா ஐசு இருக்காளா எப்போ எப்படி நடந்துச்சு என்று அடுக்கடுக்காக கேள்வி கேட்டவனின் எந்த கேள்விக்கும் காளிங்கராயன் சரியாக பதில் சொல்லவில்லை நீங்க ஒன்னும் பேச வேணா நான் இதோ கிளம்பிடுறேன் உங்களை வந்து பேசுகிறேன் என்று கத்தியவன் தன் அருகே தூங்கி கொண்டிருந்த லஷாவின் கண்ணது தட்டி எழுப்பினான் அவள் கண் விழித்ததும் நம்ம இந்த கிளம்பணும் ரெடியாகு என்று கூறிவிட்டு தனது மேனேஜருடன் இயக்குனரிடமும் பேசுவதற்காக வெளியே சென்று விட்டான் நடப்பது எதுவும் புரியாது விழித்தாள் லஷா சரியாக அவளது கைபேசியும் அழைக்கவே அதை எடுத்து காதல் வைத்தவளோ அதில் கேட்ட செய்தியில் உறைந்து போய் அமர்ந்திருந்தாள் அனைவரிடமும் பேசிவிட்டு திரும்பி வந்தான் பிரபஞ்சன் உள்ளே வந்தவளின் கண்ணில் சிலையாய் அமர்ந்திருந்த லஷா விலவே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போய் கொண்டிருக்கும் பொறுமையை இழுத்து பிடித்தவாறே லஷா இன்னும் ஒரு மணி நேரத்துல பிளைட்டு நீ இப்படி உட்கார்ந்துட்டு இருந்தா உன்னை விட்டுட்டு போற தவிர எனக்கு வேற ஆப்ஷனே இல்லை என்றான் அவனை அதிர்ந்து போய் பார்த்தாள் லஷா லஷாவின் மனதில் நேத்து அப்படி பின்னி பிழிந்தவனா நீ நிமிஷத்துக்கு நிமிஷம் மாற ஜந்து உன்னை நம்பின பாவத்துக்கு விட்டுட்டு போவனா சொல்ற என்று உள்ளம் குமர அவனை முறைத்து பார்த்தாள் என்ன சொன்னீங்க விட்டுட்டு போவீங்கண்ணா என்று ஒற்றை புருவத்தை உயர்த்தி கேட்டவளின் தோரணியை சரியாக கவனிக்காதவனோ தங்களது உடைமைகளை எடுத்து வைப்பதில் கவனமாக இருந்தான் நீ என்ன செவிடா ஒரு தடவை சொன்னா புரியாதா நூறு தடவை சொல்லணுமா உனக்கு சீக்கிரம் கிளம்ப இல்லைன்னா பிளைட்டை மிஸ் பண்ணிடுவோம் என்றான் எதுக்கு மிஸ் பண்ணணும் உங்க ஷூட்டிங் தான் இன்னும் ஒரு வாரம் இருக்கே என்றால் அது கேன்சல் ஆகிடுச்சு எதுவா இருந்தாலும் ஏர்போர்ட் போய் பேசிக்கலாம் சீக்கிரம் கிளம்பு என்றான் ஏன் கேன்சல் ஆச்சு அதை சொல்லுங்க நான் கிளம்புறேன் என்றவளின் மனதில் 
உன்னை இங்கே விட்டு விட்டு போய்விடுவேன் என்ற வார்த்தைகளே இன்னும் எதிரொலிக்க அதனால் ஏற்பட்ட வருத்தத்தை கோபமாக வெளிப்படுத்தி கொண்டிருந்தார் அப்போ ஏன் சொன்னாதான் கிளம்புவர் இல்ல என்றவன் கேட்க பதில் எதுவும் சொல்லாது முகத்தை திருப்பி கொண்ட லஷா அப்போ நீ இங்கே இரு நான் கிளம்புற உனக்கு எப்ப தோன்றதோ அப்ப கிளம்பி வா என்றவன் தனது உடைமைகளை மட்டும் எடுத்துக்கொண்டு கிளம்பி விட்டான் அவன் இப்படி சொல்வான் என்று எதிர்பார்க்காத லஷாவோ தன் கைகளின் முகத்தை புதைத்து கொண்டு அல ஆரம்பித்தாள் எல்லாத்துக்கும் நான் தான் காரணம் எனக்கு இதுவும் வேணும் என்னமும் வேணும் என்னை விட்டுட்டு போறல்ல போடா போ அந்த காலிங்க உன் மண்டையில மிளக அரைக்க போறான் நீயும் நல்லா தேமையான உட்கார்ந்துருக்கு போற உன்னை நம்பி நான் இப்படி நட்டாத்துல நிக்கிறேன் என்று கத்தி கொண்டிருந்தவளின் காதில் இன்னும் ரெண்டு செகண்ட்ல வெளியே வரல அப்படியே அரை குறையாவே ஏர்போர்ட்டுக்கு தூக்கிட்டு போயிடுவேன் எப்படி வசதி என்று பிரபஞ்சனின் குரலில் தூக்கி வாரே போட திரும்பி பார்த்தா லஷா நீ இதுக்கு சரிபட்டு வர மாட்ட இரு நானே வந்து கிளப்பு விடுறேன் என்றவாறு அவன் லஷாவின் அருகே வர சட்டனை இழந்தவளோ குளிலறைக்குள் நுழைந்து கொண்டாள் எங்கே அவன் தன்னை விட்டு விட்டு சென்று விடுவானோ என்ற எண்ணத்திலே குளித்து விட்டு வெளியே வந்தாள் எந்தவித ஒப்பனையுமின்றி மெழுந்தாள் இளரோஜா நிற டாப்பும் அடர் கரு நில ஜீன்ஸும் அணிந்திருந்தவள் தனது உடைமைகளை எங்கே என்று பார்க்க எல்லா லக்கேஜும் காரில் இருக்கு நீ வந்தா மட்டும் போதும் என்று பிரபஞ்சன் அவளது கையை தரத்தரவனை இழுத்து கொண்டு செல்ல அவன் பின்னாடியே ஓடினாள் லஷா விமானத்தில் வரும் நேரத்தில் ஒரு முறையினும் பிரபஞ்சனிடம் பேசவே இல்லை லஷா அவளது புருவ மத்தியில் முடிச்சு விழ எதையோ யோசித்து கொண்டு வந்தவளை பார்த்தும் பாராத போல அருகில் அமர்ந்திருந்து கொண்டு கவனித்து கொண்டிருந்தான் பிரபஞ்சன் அவன் ஏதேனும் பேச நினைத்தாலும் அதற்கு இடைமளிக்காதவளை தூங்குவது போல் பாசங்க செய்து சீட்டில் சாய்ந்து படுத்து கொண்டாள் இந்தியாவின் தலைநகர் வந்தும் அவனிடம் வருவதை தவிர்த்தவளோ அவனை விட்டு விலகி சிறிது தூர இடைவெளியை நடக்க ஆரம்பித்தாள் நிருபர்கள் செய்தியாளர்கள் பிரபஞ்சனை சுற்றி வளைக்க அவனை விட்டு மிகவும் தொலைவுக்கு தள்ளப்பட்டாள் தன்னோடு கை கோர்த்து வந்தவளை காணாதவனோ தனது கூலிங் கிளாஸை கரெக்டாது அதனை அணிந்தபடியே சுற்றிலும் கண்ணால் தேடினான் தூரத்தில் இருந்து அவனை வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்தவளோ அவனுக்கு விடை கொடுக்கும் விதமாக கையையாட்ட அதிர்ந்து போனான் பிரபஞ்சன் விலகி செல்லும் லஷாவை தடுத்து நிறுத்துவதற்காக கூட்டத்தை விலக்கி முன்னேறியவனை விடாது பின் தொடர்ந்து கூட்டத்தினர் சார் உங்களுக்கு நர்மதா மேடமுக்கும் மேரேஜ் நடந்திருக்குன்னு ஒரு நியூஸ் வந்துச்சு அது உண்மையா உங்க கூட பிளைட்ல ஒரு பொண்ணு வந்தாங்களே அவங்க யாரு அவங்களுக்கும் உங்களுக்கும் என்ன சம்மதம் சார் அவங்க தான் உங்களோட ஒய்ஃபா என்று பலவாறு கேள்வி கடைகளை அவனிடம் தொடுக்க அவை யாவும் அவனது காதில் விளைவே இல்லை பேப் பேப் ஸ்டாப் டோன்ட் கோ என்று முனுமணுத்தவாறே கூட்டத்தை தள்ளி முன்னேற முயல அவனால் முடியவில்லை சிறிது நேரத்தில் அவனது காவலர்கள் வந்து விட்டனர் அவர்களோ அவனை பாதுகாப்பாக அழைத்து செல்ல ஏர்போர்ட்டில் இருந்து வெளியே வந்ததும் லசா சென்ற திசையில் சென்று பார்த்தவனுக்கோ அவள் இருப்பதற்கான எந்த அறிகுறியும் தெரியாது திகைத்து நின்றான் நான் விட்டுட்டு போயிடுவேன் சொன்னதாலதான் என்னை விட்டுட்டு போயிட்டியா பேபி இப்ப உன்னை எங்க போய் தேடுவேன் என்று மனதுக்குள் புலம்பியவனின் கைபேசி அழைக்க அதனை காதில் வைத்தான் உம் வந்துட்டே இருக்கேன் அக்கா கிட்ட சொல்லுங்க இன்னும் அரை மணி நேரத்துல ஹைதராபாத்ல இருப்பேன் என்றபடியே தனது காரில் ஏற முயன்றவன் தனது அசிஸ்டண்டை அழைத்து அவனது காதில் ஏதோ கூறினான் அவனும் சரி என்று தலை அசைக்க கலங்கிய மனதுடன் தனது அக்காவை காண சென்றான் பிரபஞ்சன் லயா அம்மாக்கு இப்ப எப்படி இருக்கு டாக்டர்ஸ் ஆஞ்சியோ பண்ணணும் சொல்றாங்க எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு என்றா லயா சச்சா இப்படி எல்லாம் பேசாத அம்மா அயன் லேடி அவங்களுக்கு எதுவும் ஆகாது நீ வேணா பாரு உன் கல்யாணத்துக்கு எப்படி எந்திரிச்சு வர போறாங்கன்னு நீ இல்லாம எனக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல இல்ல ஷோ அத நான் வந்துட்டேல்ல நீ எதுக்கும் கவலைப்படாத என்னதான் நடந்துச்சு திடீர்னு அம்மாக்கு என்ன ஆச்சு என்றாள் நேத்து என்கேஜ்மெண்ட் முடிஞ்சு எல்லாரும் டயர்டா வீட்டுக்கு வந்துட்டு இருந்தோம் அம்மாக்கு ஒரு போன் கால் வந்துச்சு அத அட்டன் பண்ணதுல இருந்தே அவங்க சரியில்லை திடீர்னு நைட்டு ரெண்டு மணிக்கு நெஞ்சு வலிக்குதுன்னு சொல்லி மயங்கிட்டாங்க எங்களுக்கு ரொம்ப பயமா போயிடுச்சு அதான் அவங்கள ஹாஸ்பிட்டல் சேர்த்து கையோட உனக்கு போன் பண்ணேன் உனக்கு என் மேல எதுவும் கோபம் இல்லையே என்றாள் சச்சா என்ன பேசுற நீ நீ சொல்லலனா தான் கோபம் வந்திருக்கும் என்று லஷாவும் லயாவும் பேசி கொண்டிருக்க அங்கே வந்தா சதாசிவம் யார் நீ இங்க எதுக்கு வந்த என்று கேட்க அதிர்ந்து போனால் லஷா தன்னை தரையில் நடக்க விடாது தலையில் தாங்கிய குடும்பம் யார் நீ என்று கேட்டு எதிராய் நிற்க விக்கித்து போய் நின்றாள் லஷா இனி அவளது நிலை என்னவோ அத்தியாயம் பதினாலு சதா சி வாய மூடு என் பேர சொல்றதுக்கு உனக்கு என்ன தகுதி இருக்கு நான் ஒண்ணுமே பண்ணல சதா எதுக்கு என் மேல இவ்வளவு கோவம் என்றாள் நீ ஒண்ணும் பண்ணலையா நீ பண்ண அசிங்கத்துக்கெல்லாம் போட்டோவோட பார்த்தப்போ நான் நம்பலமா ஆனா அந்த வீடியோ அதுல இருந்தது நீ தானே நீ என்ன சொல்ற 
புரியல சதா என்றாள் இன்னுமா நடிக்கிற ஏதோ இந்த வீடியோ பாரு பக்கம் பக்கமா அனுப்பியிருக்கான் என்ற சதாசிவம் தனது கைபேசி எடுத்து அது இருந்த வீடியோவை காட்டினார் அதில் பிரபஞ்சன் மற்றும் லஷா திருமண கோலத்தில் இருந்து அனிமன் வரை எடுத்திருந்த வீடியோ இருந்தது நடந்ததை நடக்கவில்லை என்று எப்படி சொல்ல முடியும் என்று கலைஞ் நின்றாள் லஷா நான் வேணாம்னு எதுவும் பண்ணல சூழ்நிலை அந்த மாதிரி ஆக்கிடுச்சு என்றவளின் கண்ணத்தில் பலார் என்று அறைந்தார் சதாசிவம் அதனை கன்றலாயாவோ தன் கண்ணத்தில் கை வைத்தவாறு தாத்தா லஷாவை எதுவும் சொல்லாதீங்க எல்லாத்துக்கும் காரணம் என்று ஆரம்பிக்க அவள் கையை இறுக்கி பிடித்து கொண்டாள் லஷா நீ எதுக்கு இடையில வர அவர் எனக்கு தாத்தா தான் என்னை அடிக்கிறதுக்கு திட்டுறதுக்கும் அவருக்கு முழு ரைட்ஸ் இருக்கு நீ உன் வேலையை பாரு என்று சீர அதனை பார்த்த சதாசிவமோ செய்யறதெல்லாம் செஞ்சுட்டு என்ன தெனாவட்ட பேசுற சின்ன பொண்ணு சின்ன பொண்ணுன்னு செல்லம் கொடுத்து வளர்ந்தது நெஞ்சுல நெருப்பள்ளி கொட்டிட்டல செய்யறதுக்கெல்லாம் செஞ்சுட்டு எந்த தைரியத்துல இங்க வந்த உன்ன மாதிரி தருதலைக்கெல்லாம் இந்த வீட்டுல இடம் இல்ல சுந்தரோட கடைசி பொண்ணு செத்து போயிடுச்சுன்னு நினைச்சுக்கிறேன் நாங்க எல்லாம் தலை முழுகிட்டோம் இங்க இருந்து கிளம்பி என்றால் இனிமே எந்த உறவையும் வச்சுக்கிட்டு உரிமை கொண்டாடிக்கிட்டு இங்க வராத போ வெளியில என்று சத்தமாக பேசியவருக்கு இருமல் வந்தது அதுவரை நடப்பதை அழுதவாறு வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்த கல்யாண பாட்டி அச்சோ என்ன ஆச்சு கோபப்படாதீங்க அப்புறம் உங்களுக்கு ஏதாவது ஆகிட போகுது ஏற்கனவே உங்களுக்கு ஐ பிபி இருக்கு உள்ள படுத்துக்கிற மீனாவே எங்களால பார்க்க முடியல நீங்களும் இங்க ஒரு ரூம் போட்டு தங்கிட்டீங்கன்னா என்று சதாசிவிடம் கத்தினார் கல்யாணி பாட்டி லஷாவிடம் திரும்பி உனக்கு வேற தனியா சொல்லணுமா இது ஹாஸ்பிட்டல் எதுவா இருந்தாலும் அப்புறமா வீட்டுக்கு வந்து பேசிக்கலாம் நீ முதல்ல வீட்டுக்கு போ என்றவாறே இடைமறுத்து சதாசிவம் ஏதோ பேச வர அவன் நம்ம பேத்தி இதை யாராலும் மாத்த முடியாது நீங்க அவ கூட பேசுங்க எல்லாம் பேசாம போங்க ஆனா இவளுக்கு நம்ம வீட்டுல பங்கு இருக்கு இப்ப இந்த நிமிஷத்துல இருந்து அவ யாரோ நாம யாரோ அவ கூட யாரும் அண்ணன் தண்ணி பழகாம இருந்துக்குவோம் அந்த வீட்டுல இருக்கிற பள்ளி கற்பா மூச்சு மாதிரி இவளும் ஒரு ஜந்து அவ்வளவுதான் நீங்க உங்க வேலையை பாருங்க என்றவர் லயாவிடம் ஜாடையை காட்ட அதனை புரிந்து கொண்ட லயாவோ லஷாவின் கையை பிடித்து இழுத்து கொண்டு வெளியே சென்றாள் அதே நேரம் அங்கு வந்து சக்திவேல் நல்ல வேலை நீ திரும்பி வந்துட்ட இல்லனா உன்னை எப்படி கூட்டிட்டு வர்றதுன்னு யோசிச்சுட்டே இருந்த என்று கூற புரியாது பார்த்தா லஷா அவள் முன்னே ஒரு கவரை நீட்டி அதனை எடுத்து பார்த்தவளின் கண்ணில் கண்ணீர் வலிந்தது அவள் எதற்காக இத்தனை வருடங்கள் கடுமையாய் உழைத்தாலோ அதற்காக பலன் கை மேல் கிடைத்திருந்தது ஆனால் அந்த சந்தோஷத்தை அனுபவிக்க முடியாத சூழ்நிலையில் நிறுத்தியிருந்த விதியை நினைத்து தன்னையே நொந்து கொண்டாள் லஷா நாளை இருந்து நீ சார்ஜ் எடுத்துக்கணும் என்று சக்திவேல் கூற கண்ணில் விழுந்த கண்ணீரோடு உதட்டில் சீப்போடும் கை குலுக்கினாள் லஷா ஹே அப்போ நீ ஐபிஎஸ் ஆபிசர் ஆகிட்ட இது அம்மா கேட்டா ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்க நான் போய் சொல்றேன் என்று துள்ளி குதித்த லயாவின் கையை பிடித்து தடுத்தாள் லஷா வேணா லயா இப்ப எதுவுமே சொல்லாத முதல்ல அவங்க நல்லபடியா டிஸ்சார்ஜ் ஆகி வீட்டுக்கு வரட்டும் அப்புறமா சொல்லிக்கலாம் என்று கூற அவளது வாடிய முகத்தை பார்த்த லயாவோ சரி சரி நீ கவலைப்படாத நான் எதுவும் அவங்க கிட்ட சொல்லல இந்தா கி நீ முதல்ல வீட்டுக்கு போ என்று லஷாவை அணைத்து கூற உம் நீ அம்மாவை பத்திரமா பாத்துக்கோ சதாவும் கல்யாணமும் இங்க ரொம்ப நேரம் இருக்க விடாத வைரம் பாஞ்ச கல்லுங்க மேல ஏதாவது வைரஸ் பாஞ்சிட போகுது என்று வராத புண்ணுகையோடு கூறி தனது வீட்டை நோக்கி சென்றாள் அப்போது அவளது கைபேசி சினுங்க அதனை கண்ணிமைக்காது பார்த்தாள் அதுல இருந்து சிம் கார்டை கலட்டி தூக்கி இருந்தவளின் கண்களில் கண்ணீர் நிற்காமல் விழுந்தது என்னை ஒரு கெட்ட கிணவன் நினைச்சு மறந்துடுங்க பிரபஞ்சன் உங்க ஸ்டேட்டஸ்க்கு ஏத்த பொண்ணை பார்த்து கல்யாணம் பண்ணிக்கோங்க என்றவளின் வாய்தான் முனமடுத்தது தவிர மனதோ பிரபஞ்சனின் நினைவுகளை மீண்டும் மீண்டும் பதிவிட்டு கொண்டிருந்தது மாமா அக்காக்கு என்னாச்சு டாக்டர் என்ன சொன்னாங்க என்றபடியே மருத்துவமனைக்குள் வந்த பிரபஞ்சனோ முகத்தில் முகமூடி அணிந்திருந்தான் அவன் பின்னே பார்வையை செலுத்தினார் காளிங்கராயன் லஷா பிரபஞ்சனை தொடர்ந்து வரவில்லை என்பதை உறுதி செய்து கொண்டு முகத்தில் வெற்றி புனைக வரவே அதனை பிரபஞ்சனுக்கு காட்டாது மறைத்தார் பிரபஞ்சன் அவரை பார்க்கும் போது முகத்தை பரிதாபமாக வைத்துக் கொண்டார் என்னன்னு தெரியலமா பிள்ள நேற்று நைட்ல இருந்து இடது கை உழையுதுன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருந்தா நான் தான் தையிலெல்லாம் தேய்ச்சி விட்டேன் திடீர்னு பார்த்தா பாத்ரூம்ல பேச்சு மூச்சு இல்லாம படுத்து கிடக்குறா நம் பதிரி அடிச்சு ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிட்டு வந்துட்டேன் என்று அழுதார் டாக்டர்ஸ் என்ன சொல்றாங்க என்று பதிரவனின் பாசத்தை பகடை காயா ஆக்கினார் மைல்டு அட்டாக்னு சொல்றாங்க இன்னும் கொஞ்ச நேரம் இப்படியே பாத்ரூம் டப்புக்குள்ள தண்ணியில கிடந்தாங்கன்னா உயிரோடவே இருந்திருக்க மாட்டாங்கன்னு சொல்றாங்க மாப்பிள்ள என்றவரை பொறுமையிலிருந்து பார்த்தான் பிரபஞ்சன் இப்ப என்ன சொன்னாங்க என்று பள்ளி கிடைக்க 
இப்போ அந்த ஆபத்து என கட்டது தாண்டிட்டாங்களாம் நீங்க வர கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடிதான் உயிருக்கு எந்த ஆபத்தும் இல்லைன்னு சொன்னாங்க என்றவர் சிரித்து கொண்டே கூற அதற்கு மேல் நின்றால் அவரை ஏதாவது செய்து விடுவோமோ என்று நினைத்தவனோ மரகதத்தை காண சென்றான் அறையினுள் சோர்வாக படுத்திருந்த மரகதத்தின் அருகில் சென்ற பிரபஞ்சனோ அவரது கையை பிடித்தபடியே இப்ப எப்படிக்கா இருக்கு உடம்புக்கு முடியலனா எதுக்கு குளிக்க போற யாரையாவது துணைக்கு வச்சுக்க வேண்டியதானே என்று கூற அதனை கேட்டு கண் கலகினார் மரகதம் நான் குளிக்கணும்னு நினைச்சிருந்தான் ஆனா எப்படி பாத்ரூம் போனேன்னு தெரியலப்பா என்று பூர்வத்தை சுயக்கி யோசித்தவாறு கூறியவரை கூர்மையாக பார்த்தான் அப்போ குளிக்க போறதுக்கு முன்னாடி நீ என்ன பண்ணிட்டு இருந்த என்று கேட்க சிறிது நேரம் கண்ணை மூடி யோசித்தவரும் சூடா இருக்குன்னு இவர் தான் குடிக்கிறதுக்கு என்றவர் இழுக்க ஏய் என்ன நீ நைட்டு சரியா சாப்பிடலையேன்னு அக்கறையா பாலை எடுத்து வந்து குடிக்க சொன்ன நீ என்னமோ நான் தான் உன்னை ஏதோ பண்ண மாதிரி பேசுற இது கொஞ்சம் கூட நல்லா இல்ல மரகதம் என்ற காளிங்கராயனை சந்தேகமாக பார்த்தான் பிரபஞ்சன் அவன் தன்னை சந்தேகமாக பார்ப்பதை உணர்ந்து கொண்டவரோ அட கேக்க மறந்தே போயிட்ட மாப்பிள்ள எங்க லஷா பிள்ளைய காணும் நீங்க அனுமனுக்கு போறன்னு சொன்னீங்க என்று கேட்க அப்பொழுதுதான் பிரபஞ்சனோடு லஷா வராததை கவனித்தார் மரகதம் ஆமா எங்கப்பா லஷா வீட்டுல விட்டுட்டு வந்துட்டியா அதுவும் சரிதான் பிளைட்ல வந்த களப்பு இருக்கு தானே செய்யும் அவளை மெதுவா கூட்டிட்டு வா என்றபடியே மெல்ல எழுந்து அமர்ந்தார் ஆமா என்று சொல்லி முடிப்பதற்குள் அட என்ன மரகத நீ மாப்பிள்ள கூட அந்த பொண்ணு வரல மாப்பிள்ள மட்டும்தான் ஊருக்கு வந்திருக்காரு என்று காளிங்கராயன் கூற மரகதுக்கு தெரியாது அவர் தீயாக பார்த்தான் பிரபஞ்சன் அவனது கொலை வெறி பார்வையை உணர்ந்தவரோ எதற்கு மேல் இங்கு நின்றிருந்தால் தன்னை என்ன வேண்டுமானால் செய்து விடுவான் என்று பயம் தோன்றவே மரகதம் டாக்டர் என்ன அவரோட ரூமுக்கு ரிப்போர்ட் வாங்க வர சொன்னாரு நீங்க ரெண்டு பேரும் பேசிட்டு இருங்க நான் தோ வந்துடுறேன் என்று கூறியவரோ மெல்ல அங்கிருந்து நகர தொடங்க அவரது தோளில் கையிட்ட பிரபஞ்சன் அதுக்குள்ள என்ன அவசரமாமா நானும் டாக்டர் வந்து பார்க்கணும்ல கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணுங்க என்றவன் மரகதத்தின் புறம் திரும்பி எல்லாத்தையும் உடம்பு குணமானதுக்கு அப்புறம் பாத்துக்கலாம் இப்ப நீ நிம்மத தூங்காக்கா என்று கூறிவிட்டு காளிங்கராயனை அங்கிருந்து இழுத்து சென்றான் பிரபஞ்சன் அவரது வஞ்சத்தை அறிந்து கொள்வானா பிரபஞ்சன் அத்தியாயம் பதினைந்து மாப்பிள்ள விடுங்க மாப்பிள்ள விடுங்கன்னு சொல்றேன்ல என்று சிரிப்பு கொண்டே காளிங்கராயன் தோளில் இருந்த கையை எடுத்தான் பிரபஞ்சன் அவரது சட்டையை பிடித்து இழுத்தான் நீ பண்ற முள்ள மாதிரி எல்லாம் எனக்கு தெரியாது நினைச்சியா நீ பண்ற அத்தனை அயோக்கியத்தனத்தையும் எதுக்காக பொறுத்துட்டு இருக்கேன் தெரியுமா என் அக்காவுக்காகத்தான் அவங்களுக்கு மட்டும் ஏதாவது ஆச்சு தூக்கி வளர்த்த மாமானு கூட பார்க்க மாட்டேன்டா நீ கனவுல கூட நினைச்சு பார்க்காத தண்டனையே உனக்கு கொடுப்பேன் ஞாபகம் வச்சுக்கோ இனி என் விஷயத்த தலையிட்டுன்னு தெரிஞ்சது அவ்வளவுதான் நீ பார்க்க சின்ன பையனா இருக்கான் இவனுக்கு என்ன தெரிஞ்சிட போகுதுன்னு மட்டும் நினைச்சிருந்த உன்னோட எண்ணத்தை மாத்திக்கோ உனக்கு வேணா ஒரு சாம்பிள் காட்டவா என்ற வேணும் தன்னை கைபேசி இருந்து புகைப்படங்களை காட்டினான் அவ யாவும் அவர் செய்த தில்லாலங்கடி வேலைக்கான ஆதாரங்கள் இதுவரும் சாம்பிள் தான் சும்மா ஒரு ட்ரைலர் மெயின் பிக்சர் பார்த்தா தாங்க மாட்டேன் ஒழுங்கா சாப்பிட்டோமா கிளப்புக்கு போனோமா அக்கா கிட்ட நல்ல வேஷம் போட்டோமான்னு இருக்கணும் அதை விட்டுட்டு என்னை கொலை பண்றதுக்கு ஆள் ஏதாவது செட் பண்ண அப்புறம் சாவுக்கு நான் கேரண்டி புரிஞ்சதுமா மோய் என்றவனோ அவரை பேசி விடாது தானே அனைத்தையும் பேசி முடித்து விட்டு அங்கிருந்து கிளம்பியவனை வாய்ப்பிழந்தபடி பார்த்தார் இவனுக்கு இவ்வளவு தைரியம் எங்க இருந்து வந்துச்சு இந்த இந்த போட்டு போடுறான் உம் அடிமுல ஏதோ நடந்திருக்கு அதான் பையன் இப்படி மாறிட்டான் நல்ல வேலை இன்னும் இவனுக்கு நம்மளோட பிசினஸ் பத்தி எந்த சந்தேகமும் வரல இன்னும் கொஞ்ச நாளைக்கு அடிக்க வாசிக்கணும் இல்லைன்னா மாட்டிக்குவோம் என்று மனதுக்குள் நினைத்து கொண்டவரோ யாருக்கோ போன் செய்து தங்களது அடுத்த கட்ட திட்டத்தை கூறினார் இங்கே மருத்துவமனையில் இருந்து வெளியே வந்தவனின் முன்னே வந்து நின்றிருந்தான் அவனது பி கே அவன் கொடுத்த தகவல்களை பார்த்தவனது உதடுகள் ஐ எம் கம்மிங் ஃபார் யூ பேபி என்று முனுமுணுத்தது கங்கிராச்சுலேஷன் மிஸ் லஷா இன்னைக்கே ஏசிபிய சார்ஜ் எடுத்துக்கோங்க என்று ஐஜியன் முன் சலிட் அடுத்தவளிடம் அப்புறம் இன்னைக்கு உங்களுக்கு ஸ்பெஷல் டியூட்டி என்றவரை நிமிர்ந்து கேள்வியாக பார்த்தா லஷா ரைசி ஸ்டார் பிரபஞ்சன் நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு வந்திருக்காரு பாதுகாப்பு வேணும்னு ரெக்வஸ்ட் பண்ணிருக்காரு ஏற்கனவே அவர் வெளிநாடு போயிருந்தப்போ யாரோ கூலிப்படையை வச்சு கொள்ள பார்த்திருக்காங்க அவங்க யாருன்னு கண்டுபிடிக்க சொல்லி அந்த நாட்டிலயும் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிருக்காரு சோ ஹைதராபாத்ல கவர்மெண்ட் இங்க தமிழ்நாட்டுல அவர் இருக்கிற வரைக்கும் ஒரு போலீஸ் ஆபிசரை ஸ்பெஷல் ப்ரொடெக்ஷன் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணணும்னு ரெக்வஸ்ட் கொடுத்திருக்காங்க சோ அந்த கேஸ நீங்க தான் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ண போறீங்க இன்னையில இருந்து ஒரு வாரத்துக்கு உங்க டியூட்டி அவருக்கு பாடிகார்டா இருக்கிறதா 
என்றவர் அவரிடம் அவர் ஒரு கோப்பை கொடுக்க அதனை வாங்கி கொண்டாள் லஷா ஐ டூ மை பெஸ்ட் சார் என்று கூறியவளின் நினைவுகள் முழுவதும் பிரபஞ்சன் நிறைந்திருந்தான் சரியாக பிரபஞ்சம் தங்கி இருக்கும் ஹோட்டலுக்கு சென்ற லஷாவோ வரவேற்பறையில் இருந்து பணிப்பினிடம் பிரபஞ்சனை பற்றி விசாரித்து தனது ஐடி கார்டை காட்டினாள் அப்பெண்ணோ விருந்தின அறையில் லஷாவை சிறிது நேரம் காக்குமாறு சொல்லிவிட்டு பிரபஞ்சனுக்கு தகவல் கூற வெள்ளி நேர நிற சட்டையும் கருப்பு நிற ஜீன்ஸும் கண்ணில் கூலிங் கிளாஸுமாக அணிந்து கொண்டு ஃபார்மல் உடையுடன் ஆன அழகனாக வந்த பிரபஞ்சனை கண்டெடுக்காமல் பார்த்தாள் லஷா அவளது விலங்கு பார்வை கண்ட பிரபஞ்சனோ பார்க்கிற பார்வைக்கு ஒன்னும் குறைச்சல் இல்லை அப்படியே ஆழ முழுங்குற மாதிரி பார்க்க வேண்டியது அப்புறம் சொல்லாம கொள்ளாம காணாம போக வேண்டியது என்று உள்ளுக்குள் நினைத்து கொண்டான் பல நாள் பட்னி கிடந்தவன் கண்ணி பிரியாணி பொட்டலத்தை காட்டினால் எப்படி பார்ப்பானோ அதே ஆர்வத்தோடு தன் எதிரில் இளம் வெளிர் ரோஜா வண்ண சட்டையும் நீல நெர்ஜின்ஸும் அணிந்து முடியை போனிட்டில் போட்டிருந்தவளின் தோற்றத்தை அங்குலம் அங்குலமாக ரசித்து கொண்டிருந்தான் பிரபஞ்சன் அவனை பார்த்ததுமே எழுந்து நின்றாள் லஷா ஆய் சார் ஐ எம் மிஸ் லஷா ஐ பி எஸ் என்றவள் பிரபஞ்சனின் முன் கையை நீட்டி தன்னை அறிமுகப்படுத்தினாள் சோரம் அட்டிங்க இருடி உன்ன கதற விடுற என்று நினைத்தபடியே அவளின் கையை பிடித்து குளிக்கினான் அலோ மிஸ் லஷா ஐ பி எஸ் என்ற பிரபஞ்சன் அந்த மிஸ்ஸில் சற்று அழுத்தம் கொடுத்து கூப்பிட அவனது முகத்தை கூர்ந்து பார்த்த லஷாவிற்கோ அவன் அணிந்திருந்த கூலிங் கிளாஸ்னால் அவனது முகத்தில் இருந்த எந்த விதமான உணர்வுகளையும் படிக்க முடியாது போனது நம்ம விட்டுட்டு வந்ததும் ஒழிஞ்சது தொல்லைன்னு ரொம்ப ஜாலியா இருக்காரு பொண்டாட்டி நம்மளை விட்டுட்டு போயிட்டாலுன்னு கொஞ்சமாவது மூஞ்சில கவலை தெரியுதா பாரு ஜனகராஜ் படத்துல வர மாதிரி என் பொண்டாட்டி ஊருக்கு போயிட்டா என் பொண்டாட்டி ஊருக்கு போயிட்டான்னு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்காரு என்று மனதிற்குள் முணுமுணுத்து கொண்டாலும் வெளியே கெத்தாக நின்றிருந்தா லஷா ஸ்பெஷல் டியூட்டி போட்டிருக்காங்க சோ இன்னைக்கு உங்க செட்டில் என்னன்னு சொன்னீங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நான் சேஃப்டி அரேஞ்ச் பண்ணிடுவேன் என்று அவள் கூற சேஃப்டி அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் என்றவன் லஷாவை கூர்மையாக பார்க்க உங்களை கொள்ள ஆள் எல்லாம் வந்துச்சாமே அதான் திரும்பவும் உங்களுக்கு எதுவும் ஆகாம இருக்கிறதுக்காக எனக்கு டியூட்டி போட்டிருக்காங்க என்ற லஷாவை பார்த்தவாறு தனது கூடிங் கிளாஸை கலட்டியவனோ அதிலிருந்து தூசியை தன் வாயால் ஓதி தனது கைக்குட்டையால் துடைத்தான் ஓகே லெட்ஸ் கோ என்றவரின் கைகள் லஷாவின் கைகளோடு பின்னி பிணைந்தது அதனை தனது கண்களால் அவனுக்கு உணர்த்த அவனிடம் இருந்து கையை விலக்கி கொள்ள முயன்றவளின் கையை இன்னும் இறுக்கமாக பிடித்து இழுத்தவனின் காதுக்கு மற்றும் கேட்கும் வகையில் விடுங்க சார் என்றவள் ஒரே தள்ளாக அவனை தள்ளிவிட்டாள் அவளிடம் இருந்து தன் பிடியை தளர்த்தி கொண்டவனோ உம் எனக்கு செக்யூரிட்டி கொடுக்குறீங்கல்ல அதான் எவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கீங்கன்னு கெஸ்ட் பண்ண பரவாயில்லையே ஓரளவுக்கு ஸ்ட்ராங்கா தான் இருக்கீங்க என்றவன் இன்னைக்கு வெளம்புற ஷூட்டிங்கோட சேர்ந்து ரெண்டாவது மூவியோட ஷூட்டிங் இருக்கு சோ ஃபர்ஸ்ட் ஆட் ஷூட்க்கு தான் போக போறோம் என்றவன் அங்கிருந்து கிளம்ப அவன் பின்னோடு ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கு சென்றாள் ஏசி விற்பனைக்கான விளம்பரத்தில் பிரபஞ்சன் நடித்து கொண்டிருக்க அங்க இருந்த இருக்கையில் ஒன்றில் அமர்ந்து நடப்பதை வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்தாள் லஷா தனது படிக்கட்டு தேகம் தெரிய வந்தவனின் மீது வந்து விழுந்த மாடல் அழகியை இவனும் இருக்கு பிணித்தபடி நடந்து கொண்டிருந்தான் பிரபஞ்சனையும் அவனோடு நடிக்கும் பெண்ணையும் பார்த்து கொண்டிருந்தவனின் கண்ணில் கோபம் கொப்பளித்தது கண்ட கண்ட கர்மத்தையெல்லாம் பார்க்க வேண்டியதா இருக்கே பொண்டாட்டி கூட இருக்கா என்ற எண்ணம் கொஞ்சமாவது இருக்கா பாரு என்று லஷாவின் உதடுகள் முனு முணுக்க அதனை தூரத்தில் இருந்து பார்த்து கொண்டே நடித்து கொண்டிருந்தான் பிரபஞ்சன் உள்ளுக்குள் அவ்வளவு வச்சுக்கிட்டு நடிக்க வாசையிற நீயே வந்து என் சட்டையை பிடிச்சி சண்டை போடுற வைக்கிறனா இல்லையான் பாரடி என்று தனக்குள் கருவி கொண்டான் பிரபஞ்சன் வேண்டுமென்றே அம்மாடல் அழகியோடு இணைய அப்பெண்ணும் தானும் அவனோடு இளைய ஆரம்பித்தாள் அவர்களின் நெருக்கத்தை காண முடியாத லஷாவோ அங்கிருந்து எழுந்து சென்றாள் ஷூட்டிங் நடக்கும் இடத்தில் இருந்து சற்று தூரம் வந்தவள் படிக்கட்டின் முனையில் நின்று தனது கைபேசி எடுத்து பார்த்து கொண்டிருந்தாள் அவளின் பின்னை வந்த ஒரு உருவம் ஒன்று அவளை பிடித்து அங்கிருந்து கீழே தள்ளியது அம்மா என்றவாறு படிகளில் உருண்டவளின் சத்தம் கேட்டு ஓடி வந்தனர் அனைவரும் லஷாவின் சத்தம் கேட்டு ஓடி வந்த பிரபஞ்சனும் கீழே விழுந்த லஷாவை தன் கைகளை தூக்கி கொண்டு மருத்துவமனை நோக்கி ஓடினான் வலது கை காலும் சிறு எலும்பு முறைவு ஏற்பட வழி தாங்காது படுத்திருந்தவளின் அருகில் வந்தான் பிரபஞ்சன் இப்படி சின்ன பிள்ளை மாதிரி மாடிப்பட்டில இருந்து உருண்டு விழுந்து கை காலெல்லாம் உடைச்சிருக்க நமக்கு தான் ஒழுங்கு நடக்க கூட தெரியாதே இதுக்கு எதுக்கு இந்த ஸ்டென்ட் எல்லாம் நீ பண்ற அத்தானோட கவனத்தை உன் பக்கம் திருப்ப எத்தனையோ வழி இருக்குமா அதெல்லாம் விட்டு விட்டு எப்படி உன்னை நீ வருத்திக்குவ 
என்றான் பிரபஞ்சன் என்னது நான் வேணும்னு மாடியில இருந்து கீழே விழுந்த மாதிரி பேசுறீங்க அதுவும் நீங்க வந்து என்ன தூக்கணும்னு நான் கீழே விழுந்த மாதிரி பேசுறீங்க இருந்தாலும் உங்களுக்கு நினைப்பு இவ்வளவு ஆகாது சார் என்று முகத்தை திருப்பி கொண்டவளின் அருகில் மேலும் நெருங்கி வந்தான் அவளது உதடோடு உதடு ஒரு சும்படி நின்று கொண்டான் இன்னொரு தடவை என்னை விட்டு ஓடணும் நினைச்ச இன்னொரு காலையும் உடைச்சிடுவேன் புரியுதா என்றவனே கண்ணை விரித்தும் பார்த்தவளை நெற்றி முடியை கோதி விட்டான் டேக் ரெஸ்ட் என்று விட்டு திரும்ப அங்கே உக்கரமாக நின்றிருந்தார் சதாசிவம் லஷாவிற்கு விபத்து நடந்து விட்டது என்று செய்தி அறிந்து வந்தவரின் கண்ணில் பிரபஞ்சனும் லஷாவும் சேர்ந்து விழவே மீண்டும் அவரது கோபம் உச்சிக்கு சென்றது எங்களுக்குள்ள ஒண்ணுமே இல்லைன்னு சொன்ன இப்ப இப்படி கொஞ்சம் நிக்கிற உனக்கு கொஞ்சம் கூட வெக்கமா இல்ல சி சி உன்னை போய் மனசுக்கு கம்ம வந்து பார்க்க வந்த பாரு என்னைய சொல்லணும் சா என்று வெளியே செல்ல முயன்றவின் காதில் சதா நெல்லு சதா நான் சொல்றது கொஞ்சம் கேளு சதா என்று லஷா கத்தியது விழுந்தாலும் மனதை கல்லாக்கி கொண்டு அங்கிருந்து சென்றார் அவர் செல்வதை கொஞ்சமும் தனது கவனத்தில் எடுத்துக் கொள்ளாதவனோ லசாவின் வாய் அருகே மருந்தை கொண்டு செல்ல அவனை முறைத்து கொண்டே குடிக்க முடியாது எனும் விதமாக அவள் முகத்தை திருப்பினாள் இப்ப நீயா இந்த மருந்தை குடிச்சிட்டேனா வெல் அண்ட் குட் இல்லைன்னா நான் கொடுக்கற ஸ்டைல வேற மாதிரி இருக்கும் என்று கூறியபடியே தனது நாக்கால் தனது இதழ்களை சுழற்றி நீவியவனை கலவரமாக பார்த்தா லஷா வேகமாக மருந்தை வாயில் ஊற்றி கொண்டு மாத்திரையும் போட்டுக்கொண்டாள் அவள் மருந்து எடுத்துக் கொண்டதும் அவள் தூங்குவதற்கு ஏதுவாக கட்டில் உயரத்தை சரி செய்தான் அவளது நெற்றியில் முத்தமிட்டு எதையும் நினைக்காம நிம்மதியா ரெஸ்ட் எடு இன்னொரு தடவை என்னை விட்டுட்டு போகணும்னு நினைக்காத என்று கூற நம்ம மேரேஜ் ஒன் இயர் அக்ரிமெண்ட் மேரேஜ் என்றத மறந்துட்டீங்களா நீங்க என்ற லஷாவின் கீழ் உதடுகளை இணைத்து பிடித்தான் எஸ் ஐ அக்ரி தட் பட் அந்த அக்ரிமெண்ட் தொடரணும்னு நான் நினைச்சாதான் தொடரலாம் இருக்கு என்றவன் அவளது ரோஜா இதழ்களோடு தனது முரட்டு இதழ்களை ஒத்தி எடுத்தான் பின்னர் அழுத்தமாக முத்துமிட்டவனோ இப்போதைக்கு உன்ன அக்ரிமெண்ட்ல இருந்து ரிலீஃப் பண்ண முடியாது சோ இப்போதைக்கு நீ தான் என்னோட வைஃப் முரண்டு பிடிக்காம என் கூட வீட்டுக்கு வர வழிய பாரு என்றவன் அங்கு வெளியே செல்லும் நேரம் தன் எதிரில் வந்த லயாவை பார்த்து அப்படியே அதிர்ந்து நின்று விட்டான் லயாதான் அவன் மனைவியாக மனக்கு நினைத்த பெண் என்று தெரியும் போது பிரபஞ்சன் மற்றும் லஷாவின் நிலை என்னவாகுமோ அத்தியாயம் பதினாறு பிரபஞ்சனை பார்த்ததும் சங்கடமாக அறையின் வாசல் நின்று கொண்டார் லயா லயாவை பார்த்த பிரபஞ்சனோ அதிர்ச்சியில் திரும்பி லஷாவை பார்க்க அவனது பார்வையில் இருந்து அவன் நினைப்பதை புரிந்து கொண்டார் லஷா ஷி இஸ் மை சிஸ்டர் நாங்க ஐடென்டிக்கல் ட்வின்ஸ் அவ பேரு லயா நான் லஷா என்று கூற பிரபஞ்சனுக்கோ அதுல இருந்து ஏதோ புரிவது போல இருக்கவே லஷாவை கேள்வியாக பார்க்க அவனுக்கு பதில் கூற முடியாது தலை திருப்பி கொண்டாள் லஷா இத்தனை நாள் தன் மனதில் இருந்த எண்ணம் பொய்யாய் போனதில் மனம் நொறுங்கி போனான் அவ்வரையில் இருந்து வேகமாக வெளியேற முயன்ற பிரபஞ்சன் தன் எதிரை வந்து சக்தி வேலின் மீது மோதி நின்றான் இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டிருக்க சக்தி வேலின் பின்னால் தன்னை மறைத்து கொண்டு நின்று கொண்டாள் லயா ஹலோ இரு சார் எப்படி இருக்கீங்க நீங்க வேற நம்ம சகலையா போயிட்டீங்க இல்லைன்னா நீங்க செஞ்சிருக்க காரியத்துக்கு இந்நேரம் இதே ஹாஸ்பிட்டல் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துட்டு இருப்பீங்க என்றான் என்ன மிரட்டுறீங்களா உம் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் என் மச்சினச்சி கண்ணில இருந்து ஒரு சட்டு கண்ணீர் வந்தாலும் உங்க உயிருக்கு உத்தரவாதம் கிடையாது மிஸ்டர் அவளை மாதிரி ஒரு பெண்ணு கிடைக்க நீங்க கொடுத்து வச்சிருக்கணும் என்றவனை முறைத்து பார்த்தான் பிரபஞ்சன் என்ன லுக் அது நீங்க எங்க வீட்டு பொண்ணை கடத்தினதுக்கே உன்னைய எல்லாம் உள்ள தூக்கி வச்சிருக்கணும் அவ முகத்துக்காகத்தான் உன்னையும் சும்மா விட்டு வச்சிருக்கேன் என்றான் எங்க முடிஞ்ச என் மாப்பிள்ளை தூக்கி வச்சு பாடுறா என்றபடி அங்கே வந்து சேர்ந்தார் காலிங்கராயன் அவரை பார்த்ததும் இன்னும் சக்தி வேலின் பின்னால் ஒளிந்து கொண்டாள் லயா அவளது கைகள் நடுங்குவதை உணர்ந்த சக்தி வேலோ அவளது கைகளோடு தன் கைகளை கோர்த்து கொண்டான் அவளது நடுங்கத்திற்கு காரணமான காலிங்கராயனோ கொல்லும் அளவிற்கு கோபம் வந்தது தன் நரம்புகள் புடைக்க கோபத்துடன் நின்றிருந்த சக்தி வேலை புரியாது பார்த்தான் பிரபஞ்சன் சிறிது நேரத்துக்கு முன்பு வரை இயல்பாக அவனோட உரையாடியவனோ இப்போது உக்கரமாக நிற்பதை கண்ட பிரபஞ்சனுக்கோ குழப்பமாக இருந்தது அதனால் அமைதியாக நின்று நடப்பதை வேடிக்கை பார்க்க தொடங்கினான் உங்ககிட்ட என்ன ஆதாரம் இருக்கு என் மாப்பிள்ளைக்கு ராஜகுமாரி மாதிரி பொண்ணு பார்த்திருக்கேன் ஆனா இவ்வளவு கல்யாணம் பண்ண வேண்டியதா போச்சு என்று காலிங்கராயன் ஏகத்துக்கும் எகிர கட்டிலில் படுத்திருந்த லஷாவிற்கோ அமைதியாய் நின்று வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்த பிரபஞ்சனை பார்த்து கோபம் தலைக்கேறியது அவர்களை பார்த்த லஷாவோ ஐயா பெரியவரே ஆமாயா உங்க மாப்பிள்ளைய நாங்க ஏமாத்தி கல்யாணம் பண்ணினோம் போதுமா இப்ப உங்க ஐயாவை 
ஒண்ணும் கெட்டு போகல அப்படியே பிரிட்ஜ்ல வச்ச ஆப்பிள் ஆட்டம் அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷா தான் இருக்காரு வேணும்னா நல்லா அடக்க உடக்கமா பொண்ணு பார்த்து கல்யாணம் பண்ணிவேங்க இங்க நின்னு கத்திக்கிட்டு இருக்காம கொஞ்சம் கிளம்புறீங்களா உங்களுக்கு புண்ணியமா போகும் இத்தோடு உங்க சங்காத்தமை வேணாம் என்று காளிங்கராயிடம் வெறுப்புடன் சொல்லிவிட்டு சக்திவேலன் புறம் திரும்பினாள் மாமா இந்த கூட்டத்தை கொஞ்சம் வெளியே அனுப்புறீங்களா எனக்கு தலை வலிக்குது என்று கூறிவிட்டு தன் கண்களை இறுக மூடிக்கொண்டாள் தன்னை நம்பாது சிலையை அதிர்ந்து போய் நின்றிருந்த பிரபஞ்சனை காண முடியாது உள்ளுக்குள் தவித்தாள் லஷா அப்போ அவ்வளவுதானா உருகி உருகி பேசினது பழகுனது எல்லாம் லயாவை மனசுல வச்சுதானா இவர் மனசுல ஒரு ஓரமா கூட நான் பதியவில்லையா என்று உள்ளுக்குள் புலம்பி தள்ளியவள் அவனை பார்க்க குற்ற உணர்வு தடுக்கவே பார்க்காது கண்ணை மூடி தூங்குவது போல பாசாங்கு செய்தாள் லஷா தன் மனதில் பிரபஞ்சன் முதலில் பேச வேண்டும் என்று எதிர்பார்த்து காத்திருக்க பிரபஞ்சனின் மனதிலோ தான் விரும்பிய பெண்ணின் தங்கை மணந்து அவளோடு குடும்பம் நடத்திருப்பது நினைத்தால் வெக்கமாகவும் அவமானமாகவும் இருந்தது அப்படியென்றால் அவன் லயாவை நேசிக்கவில்லையா லஷாவுடன் இருந்த மாற்றங்கள் அவன் கண்களுக்கு தெரியவில்லையா லஷா மற்றும் லயாவின் இந்த இரட்டை தோற்றம் அதிர்ச்சி அளித்ததை தவிர லஷாவின் மீது வெறுப்பை கொடுக்கவில்லை தன்னிடம் ஏன் அவள் உண்மையை மறைத்தாள் என்று கோபம் மட்டுமே இருந்தது இப்பொழுது அவள் தான் அவனது மனதில் நிறைந்திருக்கிறாள் அவள் தன்னிடம் ஒரு முறை மன்னிப்பு கேட்டால் போதுமே அவளை கண்ணுக்குள் வைத்து பார்த்து கொள்வேனே ஆனால் அவ்வளோ வீம்பாக பேசி தன்னை தூக்கி எறிந்து விட்டாளே என்று கோபத்தில் இவளுக்கு இவ்வளவு திமிர் இருந்தா எனக்கு எவ்வளவு இருக்கும் இவ பண்ண ஆள் மாரட்டத்தனத்துக்கு என்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்கணும் அப்படி இல்லைன்னா இவ என்னை ஏமாத்தி கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டான்னு இவ ஏசிபி வேலைக்கு அவளை வேட்டி வச்சுக்கணும் இதுல எது அவளுக்கு வேணும்னு கேட்டு சொல்லுங்க என்று பிரபஞ்சன் சக்திவேலின் அருகில் வந்து எப்படி இருந்தாலும் அவன் என்னோட பொண்டாட்டி எங்களுக்கு நடுவில் நீ யாரு மைண்ட் ஒர் ஓன் பிசினஸ் காட்டி என்று கூறிவிட்டு விறுவிறுவென அங்கிருந்து வெளியேறினான் பிரபஞ்சன் அங்கிருந்து சென்றதும் லஷாவின் அருகில் வந்த காளிங்கராயனோ என்ன ஆட்டம் போட்டு நீ என் புருஷ நான் சொன்ன கேப்பாரு பச்சை குதிரை தாண்டுவாருனு கம்பி சுத்துற கதை எல்லாம் சொன்ன இப்ப என்னாச்சு அவன் உன்னை எப்படி போய் தொலையட்டும்னு விட்டுட்டு போயிட்டான் பாத்தியா ஒழுங்க என் பேச்சு கேட்டிருந்தா புருஷன் குழந்தை குட்டின்னு வாழ்ந்திருக்கலாம் ஆனா இப்ப பாரு யாருமே இல்லாத அனாதிரி மாதிரி படுத்திருக்க இப்பவும் ஒண்ணு கெட்டு போகல இப்ப நீ எடுத்துட்டு இருக்க கேஸ் எல்லாம் அப்படியே டீல விட்டுடு மாப்பிள்ள கிட்ட நான் பேசுறேன் அவனே உன்னை வந்து கூட்டிட்டு போற மாதிரி பண்ற என்ன சொல்ற என்று கூற தன் கண் விழித்து அவனை அறுவெறுப்பாக பார்த்தாள் வெளியே போடா அயோக்கிய ராஸ்கல் அப்பாவி பெண்கள் வாழ்க்கையில விளையாடுற உன் முகமுடியை கிழிச்சு வெளி உலகத்துக்கு உன்னோட உண்மையான முகத்தை காட்டத்தான் போறேன் அப்ப இருக்கடா உனக்கு லாடம் கட்டுறதுனா என்னன்னு காட்டுறேன் என்று சீரினாள் லஷா இவ்வளோ பட்டம் உன்னோட கொழுப்பு குறையில நீ எப்படி அவன் கிட்ட சேர்ந்து வாழ்றேன்னு நானும் பாக்குறேன்டி உன்னை விட சூப்பர் பொண்ணை பார்த்து அவனுக்கு நான் கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறேன் பாரு அப்படி நினைச்சிருந்தா எதுக்கடா என் அக்கா அவ கடுத்திருக்க போற அவர் லயாவ லவ் பண்ணதால தானே ஏதோ ட்ரிக் எல்லாம் பண்ணி கடுத்துக்கிட்டு போய் கல்யாணம் பண்ணி வச்சிருக்க இப்ப மட்டும் என்ன சபதம் எல்லாம் விடுற என்றாள் அவள் அப்போ லயாவ மட்டும்தான் மாப்பிள்ள நினைச்சிருந்தா ஆனா இப்போ நீ அவனோட மனசுல ஒரு ஏமாத்தின பொண்ணு உன்னை மறக்க வைக்கிறது அவ்வளவு கஷ்டம் கிடையாது நான் சொன்னது நடத்தி காட்டுறேன் பாரு என்றார் சவாலா உம் சவாலாவே வச்சுக்கோ அப்போ சவால நீங்க தோத்து போயிட்டீங்கன்னா அப்படி ஒண்ணு நடக்க சான்ஸே இல்ல ஒருவேளை அப்படி நடந்துச்சுன்னா நீ உன் குற்றத்தை எல்லாம் ஒத்துக்கிட்டு சரண்டர் ஆகணும் உன் கையில விலங்கு மாட்டி ஊர் பூரா தரத்தரான்னு எழுத்துக்கிட்டு போவேன் ஒருவேளை நான் ஜெயிச்சுட்டேன் என் வேலையை விட்டு யார் முகத்துல முளிக்காத தூரத்துக்கு போய் விடுவேன் என்று இறுக்கமாக முகத்தோட லசா கூற அவளது தோளில் ஆறுதலாக கை பதித்து நின்றிருந்தாள் லயா வெற்றி புன்னகையோடு அங்கிருந்து வெளியேறினார் காளிங்கராயன் தான் ஜெயிப்பதற்காக எந்த எல்லைக்கும் செல்ல தயாராக இருக்கும் காளிங்கராயனிடம் தான் போட்ட சவாலில் லஷா வெற்றி பெறுவாளா அத்தியாயம் பதினேழு என்னை விட்டுட்டு இருந்திருவியாடி நீ ஏண்டி என்கிட்ட உண்மையை மறைச்ச நான் உன்கிட்ட எதுவுமே மறைக்கலையே அன்னைக்கு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நைட்ல சுவிட்சர்லாந்துல வச்சு உன்னைய முத முதலா பாத்திரத்துல இருந்து கல்யாணம் பண்ணிட்ட வரைக்கும் எல்லாத்தையும் சொன்னேனே அப்ப கூட நீ தான் லஷா லயா இல்லைன்னு சொல்லிருக்கலாமே ஈண்டி மறைச்ச என்று புலம்பியபடியே வீட்டில் இருக்கும் பாரில் மது அருந்தி கொண்டிருந்தான் பிரபஞ்சன் அவன் அருகில் வந்தார் மரகதம் எல்லாம் மாமா சொன்னார் பிரபா இப்படி ஆள்மாரட்டம் பண்ணி ஏமாத்தி உன்னை கல்யாணம் பண்ணிருக்கா அது தெரியாம நானும் உன்ன அவகிட்ட வாழ சொல்லி ரொம்ப தொல்லை பண்ணிட்டேன் என்னை மன்னிச்சிடு பிரபா என்றார் நீ என்னக்க பண்ணுவ எல்லாம் விதி நீ உன்னைய வருத்திக்காத என்றான் இல்லடா பிரபா நான் உன்னை கல்யாணம் பண்ண சொல்லி வற்புறுத்தினேன் அந்த பொண்ணோட போட்டோவை உன்னோட மொபைல இருந்து நான் தாண்டா எடுத்த 
கல்யாணத்துக்கு உனக்கு சர்ப்ரைஸ் கொடுக்கணும்னு தான் அவளை பத்தி எதுவுமே உன்கிட்ட சொல்லல உன் வாழ்க்கை நல்லா இருக்கணும் தாண்டா நான் இதெல்லாம் பண்ணேன் ஆனா கடைசியில அவ எப்படி ஒரு ஃப்ராடா இருப்பான்னு கொஞ்சம் கூட யோசிக்கலடா என்றார் இங்க பாருக்கா நானே சோகம் தாங்காம இத வந்து குடிச்சிட்டு இருக்கேன் என்று கயிறு உள்ள கிளாஸை காட்டியவனோ நீ வேற வந்து புலம்பி அதிகமாக்காத போ போய் தூங்கு என்றான் எப்படிடா என்னைய போய் தூங்க சொல்ற நீ இப்படி சாப்பிடாம கொள்ளாம இந்த விஷயத்தை குடிச்சிட்டு இருக்கும் போது எனக்கு மட்டும் எப்படி தூக்கம் வரும் என்றவரோ நான் செஞ்சு தப்ப நானே சரி பண்றேன் என்றார் சே அதுக்கு இப்ப என்ன பண்ண சொல்ற இந்த டிவோர்ஸ் பேப்பர்ல நீ ஒரு கையெழுத்து மட்டும் போடுடா மீதிய மாமா பாத்துக்குவார் ராஜகுமாரி மாதிரி ஒரு நல்ல பொண்ணை பார்த்து உனக்கு கல்யாணம் இரண்டாவதா பண்ணி வைக்கிறோம் என்றார் ஒரு தேமத்துட்டு போனதே தாங்க முடியல சரக்கு அடிச்சுட்டு இருக்கேன் இதுல இன்னொன்னா காமெடி பண்ணாம போக்கா இல்ல நானே செம்ம டென்ஷன் ஆயிடுவேன் என்றான் பிளீஸ்டா தம்பி இந்த ஒரு தடவை அக்கா பேச்சு கேளுண்டா இதுல ஒரே ஒரு கையில் மட்டும் போடுடா என்னோட திருப்திக்காக என்று மரகதம் கெஞ்ச குடும்பத்தில் இருந்த பிரபஞ்சனும் தான் என்ன செய்கிறோம் என்று அறியாது மரகதம் நீட்டிய விவகாரத்து பத்திரத்தில் கையெழுத்திட்டான் தேங்க்ஸ்டா தம்பி இது போதும் இனிமே உன் வாழ்க்கையை நான் சரி பண்ணிடுவேன் என்று அழுத கண்களை துரைத்தபடியே அங்கிருந்து சென்றார் மரகதம் அவ்விவகாரத்து பத்திரத்தை காளிங்கராயன் கையில் கொடுத்தார் அதனை பார்த்த காளிங்கனும் லஷா மூட்டை முடிச்ச கட்டிட்டு ரெடியாரு தோ வந்துட்டே இருக்க என்று வெற்றி புன்னகை புரிந்தார் மெல்ல பாத்து பாத்து என்று சக்தி வெள்ளின் கையை கெட்டியாக பிடித்து கொண்டார் லஷா வீல் சேரில் அமர்ந்து கொள்ள அவளை தள்ளி கொண்டே கார் பார்க்கிங் வரை வந்தான் காரில் பெண் பகுதி கதவினை திறந்து விட்ட சக்தி வேலோ லஷாவை பின் இருக்கையில் அமர்ந்து வதற்காக தூக்க முயன்றான் அப்போது அங்கே தூரத்தில் இருந்து நடப்பதை பார்த்து கொண்டிருந்த பிரபஞ்சனுக்கோ பொறாமையில் கோபம் வந்தது சட்டன லஷாவின் அருகே வந்தவன் சக்தி வேலை தூக்க விடாது அவளை தன் கையில் ஏந்தி கொண்டு தனது காரை நோக்கி சென்றான் அவனை தடுக்க முயன்ற சக்தி வேலின் கையை பிடித்து இழுத்தாள் லயா அவரை கூட்டிட்டு வரட்டும் நீங்க காரை எடுங்க என்று சக்தி வேலுடன் அவனது காரில் ஏறி கொண்டாள் லயா பிரபஞ்சனின் புகைப்படத்தை மொபைலில் பார்த்து கண் கலங்கும் லஷாவின் வேதனையை தாங்க முடியாது அவர்கள் இருவரையும் சேர்த்து வைக்க நினைத்தாள் லயா ஆனால் ஓசை ஒன்று கேட்க வேண்டும் என்றால் இரு கைகளும் ஒன்று ஒன்று சேர வேண்டும் இருவருக்கும் ஈகோ தலை தூக்கி சதியாட்டம் போட்டுக் கொண்டிருக்க எவ்வாறு விட்டுக் கொடுப்பார்கள் அவள் தன்னை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று அவனும் அவள் தன்னை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றும் அவளும் நினைக்கிறார்களை ஒழிய இருவரும் சேர்ந்து ஒருவர் ஒருவர் புரிந்து கொண்டு வாழ வேண்டும் என்று நினைக்கவே இல்லை விடுங்க என்னை தூக்கிட்டு போக உங்களுக்கு என்ன ரைட்ஸ் இருக்கு கீழே இறக்கி விடுங்க என்றாள் எனக்கு என்ன ரைட்ஸ் இருக்கா கேட்கிற பாரு கேள்வி உன் கழுத்துல கிடக்குது பாரு தாலி அதை கேளு நான் யாருன்னு அது சொல்லும் என்றவன் அவளை காரின் முன் இருக்கையில் அமர வைத்து விட்டு சீட் பெல்ட்டையும் போட்டு விட்டான் அமைதியா உட்காரு என்றவன் தனது இருக்கையில் அமர்ந்து காரை ஓட்டு தொடங்க காரை எங்க வீட்டுக்கு விடுங்க என்றாள் அவள் உங்க வீடா அது இப்போ உங்க வீடு என்றவன் கேள்வி கேட்க இது பாருங்க உங்களுக்கும் எனக்கும் செட் ஆகுது என் அக்காவும் நினைச்சிட்டு என் கூட குடும்பம் நடத்தாதீங்க என்றவள் கூற காரை யாரும் இல்லாத சாலையில் நிறுத்தியவனோ அவளது தாடையை இரு கைகளால் இறுக்கி பிடித்தவனிடமிருந்து தன் முகத்தை விலக்கி கொள்ள இங்கும் அங்கும் முகத்தை திருப்பினாள் லஷா இங்க பாரடி என்ன பாரு என்றவன் அவளை தன்னை பார்க்கும்படி இறுக்கி பிடித்து கொண்டான் இப்ப என்ன சொன்ன அது திருப்பி சொல்லு என்று கேட்டவனின் கையை அடிப்பட்ட கை கொண்டு தடுத்தவளின் இதழ்களை குவித்து இறுக்கி பிடித்தான் உனக்கு தெரியாது நான் உன் அக்கா தான் முதல்ல பார்த்தேன்னு உனக்கு தெரியாது நீ இதை நடி என்னை லவ் பண்றன்னு சொன்ன உன் பர்மிஷனோட தானே உன்ன தொட்டேன் ஏதோ ரேப் பண்ண மாதிரி இவ்வளவு சீன் போடுற உன் பர்மிஷன் இல்லாம என் சுண்டு வரல் உன் மேல பட்டிருக்குமா பெரிய யோகிய சிகாமணி மாதிரி பேசுற அன்னைக்கு நைட்டே சொல்லிருக்கலாம்ல நான் லயாவோட தங்கச்சி நீங்க பார்த்துதான் சொல்ற பெண்ணு நான் இல்லைன்னு ஏன்டி சொல்லல ஏன் சொல்லல என்று பிடித்து உழுக்கினான் ஆமா நான் சொல்லலைத்தான் எங்க நீங்க எங்க அக்காவை போய் திரும்ப தொல்ல பண்ணுவீங்கன்னு தான் சொல்லல போதுமா என்று அவளும் கோபத்தில் வெடித்தாள் தன்னை விரும்புவதாக அவள் சொல்வாள் என அவன் எதிர்பார்த்திருக்க அவளோ தனது தமக்கையை காரணம் காட்டி கோபத்தில் கத்தினாள் வெறிப்படுத்தவன் போல ஆனான் பிரபஞ்சன் அப்போ நீ என்ன லவ் பண்ணல இல்ல அப்ப எதுக்கடி என் கூட என்று அவன் சொல்லாமல் முடிக்க பிரபா எதுக்கு மேல ஒரு வார்த்தை பேசினீங்க மரியாதை கெட்டு போயிடும் அதான் உங்களுக்கும் எனக்கும் இடையில ஒண்ணும் இல்லைன்னு டைவர்ஸ் நோட்டீஸ் அனுப்பியிருக்கீங்களே இதுக்கு என்ன அர்த்தம் இதை பார்த்ததும் உங்களை நம்பி நான் என்ன வர முட்டாளா 
என்றவளோ கண்கள் கலங்க கூறியதை அதிர்ச்சியோடு கேட்டுக்கொண்டிருந்தான் பிரபஞ்சன் ஒரு வாரத்துக்கு முன் குடிபோதையில் எதிலோ கையெழுத்திட்ட ஞாபகம் வந்தது ஆனால் அதை இவ்வளவு வேகமாக நடைமுறைப்படுத்தியிருப்பார்கள் என்பதை அவன் கனவிலும் நினைத்து பார்க்கவில்லை இதற்கு என்ன பதில் கூற வேண்டும் என்று அறியாது திகைத்து போய் பிரபஞ்சம் அமர்ந்திருக்க வாடகைக்காரனை போன் மூலமாக வரவழைத்த லஷாவோ நொண்டி கொண்டே அதில் ஏறி அமர்ந்தாள் தன் தாய் வீட்டை நோக்கி சென்றாள் அவள் இப்படி காலை உடைச்சிட்டு வரலன்னு யார் அழுதா அப்போவே தலைப்பாட அடிச்சுக்கிட்ட பொம்பளை பிள்ளைக்கு இந்த காம்பவுண்ட் சோர் எகிரி குதிரைக்கு வேலை எல்லாம் வேணாம்னு என் பேச்சு யார் கேட்டா என்ற சமையலறையில் நின்று புலம்பி கொண்டிருந்தார் கல்யாணி பாட்டி அவர் பேசி அனைத்தும் காதில் விழுந்தாலும் விலகாத பாவனையில் ஹாலில் அமர்ந்து செய்தித்தாள் படித்துக் கொண்டிருந்தார் சதாசிவம் குறிப்பா இந்த மீசக்காரர் காதில விழுந்துச்சா உம் நான் சொல்றதை கேட்டால் தானே பரவாயில்லையே என்று கல்யாண பாட்டி கத்தி கொண்டிருக்க ஒரு கட்டத்தில் தனது பொறுமை இழந்த சதாசிவமோ உனக்கு கொஞ்சமாவது அறிவேக்கா நேத்து காலையில தான் மீனாட்சி ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து டிஸ்சார்ஜ் பண்ணி கூட்டிட்டு வந்தோம் அவளே பாவம் மாத்திர போட்டுட்டு ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு இருக்கா நீ என்னடானா இந்த கட்டிடமே இடிஞ்சு விழுற மாதிரி கத்திக்கிட்டு கிடக்குற யாரு கை கால உடைச்சா உனக்கு என்ன நம்மளை பத்தி கொஞ்சமாவது அவளுக்கு நினைப்பு இருக்கா இப்ப கூட அந்த பையனோட வீட்டுக்கு தான் போயிருப்பா நாம எல்லாம் அவளுக்கு தேவையே இல்ல நீதான் என்னோட பேத்தி தங்க பேத்தின்னு கழுது மாறி கத்துக்கிட்டு இருக்க என்று சதாசிவத்தின் முன் தோசைக்கரண்டுடன் வந்தார் கல்யாணி பாட்டி யார பார்த்து கழுதுன்னு சொன்னீங்க நீங்க ஒரு கழுத உங்க புள்ள ஒரு கழுத உங்க பரம்பரையே ஒரு கழுதை கூட்டம் என்று கல்யாணி பாட்டியை பொறுமையாக பார்த்தார் சதாசிவம் என்னைக்கும் இல்லாம இன்னைக்கு உன்னை எந்த பேய் வந்து ஆட்டுதுன்னு தெரியல என்றார் அவர் ஓ முதல்ல கழுதுன்னு சொன்னீங்க இப்ப பேயா இந்த கொடுமைக்கு ஆள் இல்லாம போச்சு சீமையில இல்லாத ஆணலகன்னு இந்த மீசுக்கரனுக்கு வாக்கப்பட்டு கழுத பேயின் எல்லாம் பட்டம் கட்டுறாரே என்று அழுதவரை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பொறுமையிலிருந்து பார்த்தார் போதும் உன் கூட குடும்பம் நடத்துறதும் போதும் இந்த வீட்டுல வாழ்ந்ததும் போதும் நான் என்னோட பேத்தி கூடயே போறேன் உம் அதானா பார்த்தேன் எல்லாம் அவ கொடுக்குற தைரியமா உனக்கு அவளை ஏதாவது சொன்னீங்க நான் மனுஷாவே இருக்க மாட்டேன் பாவம் அவளே நடக்க முடியாம இருக்கிறா இங்க பாருங்க மீசக்காரரே என் பேத்தி இந்த வீட்டுக்கு வரும்போது எந்த பிரச்சனையும் பண்ணாம இருக்கணும் என்னடி பண்ணுவ என்ன பண்ணுவ உம் சோத்துக்கு பதிலா பருத்தி கொட்டையும் புண்ணாக்கதான் சாப்பிடணும் நான் நான் பாட்டுக்கு என் பேத்தி கூட்டிட்டு என்னோட பெரியம்மா வீட்டுக்கு போயிடுவேன் ஜாக்கிரத என்று கல்யாணி பாட்டி மிரட்டி கொண்டிருக்க வாசலில் யாரோ வரும் அரவம் கேட்டது இருவரும் திரும்பி பார்த்தனர் அங்கே சக்திவேல் மற்றும் லயா காரில் வந்திருக்க அவர்களை பின்தொடர்ந்து வாடகை காரில் லஷாவும் வந்திருந்தாள் அவர்களை பார்த்த சதாசிவமோ கோபமாக வாசலுக்கு வந்தார் நில் அங்கே வீட்டு வாசல கால் எடுத்து வச்ச அவ்வளவுதான் என்று அவர் கத்த அவர் பின்னோடு வந்த கல்யாணி பாட்டியோ ஆமா அவ்வளவுதான் என்று லசாவை பார்த்து கூறினார் அடியே அண்ணம்மா கொண்டாடி அந்த ஆறு தட்ட ஹாஸ்பிட்டல் இருந்து வந்த பிள்ளைய திருஷ்டி கழிக்கணும் என்று வீட்டின் உள்புறம் திரும்பி குரல் கொடுக்க கல்யாணி என்று சிறிய சதாசவத்தை அலட்சியமாக பார்த்தார் என்ன என்ன சத்தம் இங்க எதுக்கு இப்படி கத்துறீங்க நான் இங்க இருக்கவா இல்ல என் பேத்தி கூட என் பெரியம வீட்டுக்கு போகவா என்று சதாசிவத்தை மிரட்ட எதுவும் கூற இயலாது கோபத்தோடு வீட்டுக்கு சென்றார் அவர் உள்ளே சென்றதும் லசாவிற்கு ஆரத்தி எடுத்து உள்ளே அழைக்க தன் காரில் இருந்து வீழ்ச்சரை எடுத்து லசாவின் முன் வைத்தான் அவனது உதவியுடன் அதில் அமர்ந்தவளோ வீட்டுக்கு நுழையும் போது அங்கு வந்து சேர்ந்தார் மீனாட்சி பசுவை கண்ட கன்று குட்டி போல வீழ்ச்சரை நகர்த்தி கொண்டு அவர் அருகில் வந்தவளை சிறிதும் மதிக்காது தனது அறைக்குள் சென்றார் அவரை பின்தொடர்ந்து சென்றவளோ கதவை தட்டினாள் மீனம்மா என்ன நம்பலையா நான் உங்க பொண்ணுமா எந்த தப்பு பண்ண மாட்டேன் பிளீஸ்மா கதவை தொடங்க இந்த ஒரு தடவை என்ன மன்னிச்சிடுங்கம்மா நீங்க எனக்கு என்ன தண்டனை வேணாலும் கொடுங்க என்கிட்ட பேச மட்டும் இருக்காதுங்க பிளீஸ்மா பிளீஸ் இந்த ஒரு தடவை மன்னிச்சிடுங்களே இனிமே நீங்க என்ன சொன்னாலும் கேக்குற அவருக்கும் எனக்கும் டைவர்ஸ் ஆக போகுது நான் இனிமே அவரை பார்க்க மாட்டேமா பேச மாட்டேமா நீங்க கிழிச்சு கொட்ட தாண்ட மாட்டேமா என்ன நம்புங்கம்மா என்ற கதவை தட்டியவளோ கதறி அழுதாள் அவளது அழகை தாளாது மீனாட்சி கதவை திறந்தார் தன் கண் முன்னே வளர்ந்த குழந்தை கேவி கேவி அழும் மகளை பார்த்தவரோ அவரது தாய் மனது உருக தொடங்கியது நீ சொல்றதெல்லாம் உண்மையா என்று கேட்டார் ப்ராமிஸ்மா இனிமே உங்களை கேட்காம நான் எதுவுமே பண்ண மாட்டேன் என்று லஷா கேவ அப்ப நான் சொல்றத நீ கேட்கணும் சத்தியம் பண்ணு என்று லஷாவின் முன்னே கை நீட்டினார் அவரது கையின் மீது தன் கையை வைத்த லஷாவோ ப்ராமிஸ் 
நீங்க சொல்றது எல்லாம் கேக்குறம்மா என்று சத்தியம் செய்தாள் லயாவிற்கும் சக்தி தம்பிக்கும் கல்யாணம் நடக்கும் போது உனக்கும் நான் பாக்குற பையனுக்கும் நிச்சயதார்த்தம் என்ற மீனாட்சி அதிர்ந்து போய் பார்த்தாள் லஷா இந்த திருப்பத்தை அவள் எதிர்பார்க்கவில்லை என்பதே அவளது அதிர்ந்த தோற்றமே எடுத்து கூறியது ஒரு புறம் பிரபஞ்சனுக்காக மரகதம் பெண் பார்க்க மறுபுறம் லஷாவிற்காக மாப்பிளை பார்க்க ஆரம்பித்திருந்தார் மீனாட்சி அம்மா இரு கோடன பிரிந்தவர்கள் மீண்டும் இணைவார்களா அத்தியாயம் பதினெட்டு பிரபா வாப்பா வாப்பா நானே உன்னை பார்க்கணும்னு இருந்த ஆனா நீயே வந்துட்ட இப்படி வந்து உட்காரு என்ற மரகதம் சோர்வாக வீட்டுக்கு வந்த பிரபஞ்சனின் கையை பிடித்து தெளித்தார் அவனை தன் அருகே அமர்த்தி கொண்டார் இங்க பாரு இந்த பொண்ணு யூஎஸ் மல்டி மில்லியனோட ஒரே பொண்ணுப்பா நம்ம இந்திய கலாச்சாரத்துல வளர்ந்திருக்க பொண்ணு பிடிச்சிருக்கா என்று ஒரு பெண்ணின் புகைப்படுத்த காட்டினார் அப்புறம் இந்த பொண்ணு சொந்தமா மல்டி நேஷனல் கம்பெனி வச்சு நடத்துறாங்கப்பா ரொம்ப திறமைசாலி என்றவர் தொடர்ந்து பல பெண்களின் புகைப்படங்களை அவன் முன்னே கடைப்பிறப்பி வைத்தார் அப்புகைப்படங்களை பார்த்து கொண்டிருந்தவனோ இந்த போட்டோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு எப்படி கிடைச்சது என்று கேட்டான் உன்னோட மாமா தான் கொண்டு வந்து கொடுத்தார்ப்பா என்றவர் வெள்ளந்தியாக பதில் அளித்தார் மாமாவா ஆமா எங்க அவரு இப்ப ஏன் என் கண்ணில் படுறதே இல்லையே என்றான் அதுவா உன் வாழ்க்கை இப்படி ஆகிடுச்சுன்னு மனசு ரொம்ப வருத்தப்பட்டார்ப்பா அதான் முருகன் கோவிலுக்கு காவடி தூக்க சொல்லி அமைச்சிருக்கேன்ப்பா என்ற மரகதத்தை பாவமாக பார்த்தான் தனது கைபேசி எடுத்தவனோ அதனை பார்த்த மரகதமோ யாருக்கு போன் பண்ற என்று கேட்டார் முருகனுக்கு அவர்கிட்ட ஒரு சின்ன டீலிங் இருக்கு அதான் என்றவன் பதிலளிக்க ஓ பிரபா கடவுள் லட்சத்துல இப்படி எல்லாம் கிண்டல் பண்ணதப்பா என்றவரோ அங்கிருந்து எழுந்து சென்றார் இங்கே பிரபஞ்சனின் அழைப்பை பார்த்ததும் கண்டிப்பாக விவாகரத்து நோட்டீஸை பற்றிதான் கேட்க போகிறான் என்பதை முதலே உணர்ந்திருந்த காளிங்கராயனோ பிரபஞ்சனின் அழைப்பை துண்டித்து விட்டான் யோ மாமா நீ மட்டும் என் கண்ணில் படு அப்புறம் இருக்க உனக்கு என்று முனுமுணுத்தவன் காதில் லஷா கூறியதை விழுந்து கொண்டே இருந்தது நீ பொய் சொல்றடி எந்த பொண்ணும் லவ் இல்லாம அப்படி எல்லாம் நடந்துக்க மாட்டா நீ யார வேணா அசிங்கப்படுத்திருக்கலாம் ஆனா நம்ம புனிதமான உறவை எப்படி அசிங்கப்படுத்தலாம் இதுக்கு உன்ன நான் கதற விடுற என்று எண்ணியவனின் முன்னால் இருந்து பெண்களின் புகைப்படங்களை எடுத்து பார்க்கலானான் அதில் இருந்து ஒரு பெண்ணை தேர்வு செய்தான் ஐ எம் கம்மிங் பேபி என்றவனின் உதிரிகளில் பெற்று புன்னகை ஒன்று உதித்தது மிஸ் லஷா உங்ககிட்ட எவ்வளவு பெரிய கேச கொடுத்துருக்கேன் கொஞ்சம் கூட பொறுப்பே இல்லாம இப்படி கைய கால உடச்சு நிக்கிறீங்க இதை நான் உங்ககிட்ட இருந்து எதிர்பார்க்கல என்றார் சார் ஆல்மோஸ்ட் நாம அக்யூஸ்ட் நெருங்கிட்டோம் சார் எப்படி சார் அந்த பொண்ணு காணாம போன நேரம் சிசிடிவி கேமராவில பதிவான ஃபுட்டேஜ்ல அப்போதான் அங்க இருந்து போன காரில் இருந்து வெளியே வந்து விளங்கு பேப்பரும் அதுல ஏதோ வண்டி நம்பர் எழுதிருந்துச்சு அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு போனப்போ அங்க கிடைச்ச போன் அதுல இருந்து ஒரே ஒரு நம்பர் மட்டும் தொடர்பு கால் பண்ணிருக்காங்க அந்த நம்பரை ட்ரேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சார் சீக்கிரம் கண்டுபிடிச்சிருவோம் என்றாள் சீக்கிரம்னா எப்போ நீங்க வேற மெடிக்கல் லீவ்ல இருக்கீங்களே என்றார் நான் மெடிக்கல் லீவ்ல இருந்தாலும் அண்டர் கிரவுண்ட் ஆபரேஷன் தான் இருக்கேன் சார் நான் சந்தேகப்படும் இடம் பெரிய கை சார் அதான் ஸ்ட்ராங் ஆன எவிடென்ஸ்க்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் என்றாள் இன்னும் ஒன் வீக்ல இந்த கேச முடிக்கணும் பெண்ணோட அப்பா பெரிய இடமா பொண்ணு காணாம போய் பணத்தை கொடுத்து திருப்பி கூட்டிட்டு வந்திருக்காரு அதை வெளியில சொல்ல வேண்டாம்னு வேற கேட்டுக்கிட்டார் பொம்பளை பிள்ளை சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் சோ விஷயம் வெளியே தெரியாம ஹேண்டில் பண்ணுங்க அதுக்காக தான் இந்த வேலையே உங்ககிட்ட கொடுத்துருக்க என்றார் ஷோர் சார் கண்டிப்பா இன்னும் ஒன் வீக்ல குற்றவாளியை கண்டுபிடிக்கிறோம் குட் என்று ஐஜிக்கு சல்யூட் அடுத்த லஷா கையில் மாட்டியிருந்த ஊண்டுகோளின் உதவியால் நடந்து வெளியே வந்தாள் தனது காரினை திறக்க முயல அவள் முன்னே வந்து நின்றிருந்தான் பிரபஞ்சன் பேபி பார்த்து ஒரு வாரம் ஆச்சு எப்படி இருக்கீங்க என்று சிரித்து கொண்டே கேட்டவனை வெறுமையாக பார்த்தாள் லஷா ஹலோ பேபி உங்களுதான் நாளைக்கு உங்க அக்காக்கு கல்யாணம் கேள்விப்பட்ட என்னோட வாழ்த்துக்களை அவங்களுக்கு சொல்லிடுங்க என்றவன் முகத்தை கூர்மையாக ஆராய்ந்தாள் அவனுடைய முகத்தில் எந்த ஒரு உணர்வுமே அறிய முடியாது தன் முகத்தை வேறு பக்கம் திருப்பி கொண்டாள் என்ன மேடம் உங்களை மதிச்சு பேசிட்டு இருக்க ஆனா நீங்க என்னன்னா முகத்தை அந்த பக்கமா திருப்பிக்கிறீங்களே அட இங்க பாருங்க மேடம் நான் உங்களை தொந்தரவு பண்ணதுக்காக வரல நான் உங்களுக்கு அனுப்பின டிவோர்ஸ் நோட்டீஸ்ல சைன் பண்ணி கொடுத்துட்டீங்கன்னா நான் அடுத்த அடுத்த நடவடிக்கை எல்லாம் எடுக்க வசதியா இருக்கும் ஆஹ் அது அது தொலைஞ்சு போச்சு தொலைஞ்சு போச்சா இல்ல தொலைஞ்சிட்டீங்களா மேடம் ஏதோ ஒண்ணு உங்களுக்கு எது வைப்போமோ அதை நினைச்சுக்கோங்க ஆனா இப்போ என்கிட்ட டிவோர்ஸ் நோட்டீஸ் இல்ல போதுமா என்றாள் லஷா உங்ககிட்ட இல்லனா என்ன மேடம் நான் தான் இன்னொரு காப்பி எடுத்து வச்சிருக்கேனே என்றவன் தனது கையில் வைத்திருந்த டிவோர்ஸ் நோட்டீஸை பேப்பரை அவளிடம் காட்டி பேனாவை கொடுத்து கையெழுத்திட சொன்னான் 
மறுக்க முடியாது நடுங்கும் கைகளால் அப்பேனாவை பற்றி பேப்பரையும் வாங்கினாள் ஒரு பொருள் நம் கைக்குள் இருக்கும் வரை அதனுடைய அவசியம் புரிவதில்லை அதே பொருள் நம்மை விட்டு செல்லும் போதுதான் அப்பொருள் நமக்கு எந்த அளவுக்கு முக்கியம் என்பது புரியும் அவனை பரிதாபமாக பார்த்தவாறே காரின் மேல் வைத்து கையெழுத்து போட்டு கொடுத்தவளிடம் இருந்து அப்பேப்பரை பிடுங்கிக் கொண்டான் உம் ஓகே மேடம் இதுவரைக்கும் நீங்களும் நானும் ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் ஆனா இனிமே நாம ரெண்டு பேரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சோ என்றவன் தனது காரின் புறமாக திரும்பி டார்லிங் கம் அவுட் என்று சத்தம் கொடுக்க அதனுள் இருந்து அழகிய பதுமை போல இறங்கினாள் ஒரு பெண் அவளை நோக்கி கை நீட்டியவனோ ஷீஸ் ஹிலியானா மை பியன்சி நேத்துதான் என்கேஜ்மெண்ட் இன்னும் நம்ம ரெண்டு பேருக்கும் டிரைவர்ஸ் ஆகலல்ல சோ சீக்கிரட்டா வச்சிருக்கோம் இனிமே உன் அக்காவுக்காக ஏன் கூட சேர்ந்து வாழணுங்கிற தியாகத்தை நீ பண்ண வேணாம் உனக்கு கூட நாளைக்கு எக்ஸ்மெண்ட்னு கேள்விப்பட்டேன் குட் லக் இந்த மேரேஜ் லைஃப் ஆவது உனக்கு பிடிச்ச மாதிரி அமைய வாழ்த்துக்கள் என்றவன் லஷாவின் கையை பற்றி வாழ்த்துக்கள் கூறிவிட்டு தன் அருகே தங்கச்சிலையா சுடுதல் அணிந்து நின்றிருந்த பெண்ணின் தோளில் கையிட்டான் ஓகே பேப் நாம போலாம் இன்னைக்கு ஷூட் முடிச்சதும் பீச் ஹவுஸ் போகலாம் என்று அப்பெண்ணிடம் பேசியபடியே அங்கிருந்து சென்றான் அவன் பேசிய யாவும் லஷாவின் காதில் தெளிவாக விழுந்தது பிள்ளையாரை பிடிக்க போய் அது குரங்காக மாறிய கதையாக தான் வாய் தவறி விட்ட வார்த்தைகள் அதனோடு வீரியம் தாங்காது தன்னை வந்து தாக்கும் என்பதை அறியாத லஷாவோ கண்கள் கலங்க நின்றிருந்தார் அவள் பேசிய வார்த்தைகளுக்காக பிரபஞ்சனிடம் மன்னிப்பு யாசிப்பாளா அப்படி அவள் யாசித்தாலும் அவன் அவளை மன்னித்து ஏற்றுக்கொள்வானா பெண்ணை மனமேடைக்கு அழைச்சிட்டு வாங்கோ வானக தாருக்கையாக தனது கொடியிடை அசைய முகம் கொள்ளா வைக்கத்தில் தாமரை முகம் கவர்ந்திருக்க கண்ணில் மின்னும் கனவோடு நடந்து வந்தாள் லயா அழகில் சொலிக்கும் தேவதியை கண்ணெடுக்காமல் பார்த்து கொண்டிருந்தான் சக்திவேல் மனப்பெண் தோழியாக லயாவோடு நடந்து வந்து கொண்டிருந்தாள் லஷா அவள் முகத்தில் கலக்கம் அப்பட்டமாக சிறந்தது லஷாவின் அருகே நடந்து வந்த பெண் மணி ஒருவரோ அக்காவுக்கு கல்யாணம் நடக்கும் போது அடுத்து உனக்கு நிச்சயம் நடக்க போகுது இப்பதான் மீனாட்சிக்கு நிம்மதியா இருக்க போதுமா இந்த காலத்துல பொண்ணுங்களை படிக்க வச்சு அவங்கள ஒருத்தர் கையில பிடிச்சு கொடுக்கறதுக்குள்ள வயிற்று நெருப்ப கட்டிட்டு இருக்க வேண்டியதா இருக்கு என்று கூறினார் உண்மைதான் இப்ப இருக்கிற பெண்ணுங்க வீட்டுல இருக்கிற மாதிரி வெளியில இருக்கிறது இல்ல நல்ல பெண்ணா அமையறது எல்லாம் கஷ்டம் அந்த விஷயத்துல நம்ம மீனாட்சி அவ பொண்ணுங்களை நெருப்பா வளர்த்திருக்கா என்று மற்றவர்வர் கூற அவர்கள் பேசுவதை கேட்டுக்கொண்டு நடந்து வந்த லஷாவோ லயாவை மணிமேடையில் அமர்த்தி விட்டு நிமிர்ந்து பார்க்க அங்க ராஜ தோரணையுடன் மெடுக்காக நடந்து வந்து கொண்டிருந்தான் பிரபஞ்சன் ஐயோ இவரா இவருக்கு நம் பத்திரிகை வைக்கலையே என்றாள் அவள் நாங்க தான் அவருக்கு பத்திரிகை வச்சோம் என்னதான் இருந்தாலும் அவர் உன்னோட புருஷன் இல்லையா என்று லயா கூற அவளை கண்கள் கலங்க பார்த்தாள் லஷா கெட்டு மேலும் கெட்டு மேலும் என்று கூற தன் கையால் மங்கள நாணயத்தை ஐயர் கொடுக்க அதனை முகம் கொள்ளா பூரிப்புடன் வாங்கிய சக்தி வேலோ அதனை லயாவின் கழுத்தில் கட்ட அனைவரும் அச்சுதை தூவி வாழ்த்தினர் திருமணம் முடிந்த சிறிது நேரத்திலே மணமக்களுக்கு வாழ்த்து கூறி அனைவரும் பரிசுகளை வளர்க்க கம்பீரமாக மணமேடைக்கு வந்தான் பிரபஞ்சன் சக்திவேலின் கையை பிடித்து குலுக்கி வாழ்த்துக்கள் கூறிவிட்டு லயாவின் கையில் பரிசுகளை கொடுக்க புகைப்பட கலைஞரோ அவனை சக்திவேலுடன் நிற்க சொல்லி கேட்க லயாவின் அருகே நின்றிருந்த லஷாவோ விலக்கு செல்ல முயன்றார் லஷாவை நகர விடாது தடுத்த லயாவோ அவளை தங்கள் இருவருக்கும் இடையே நிறுத்தி சக்திவேலும் பிரபஞ்சனை தங்கள் இருவருக்கும் இடையில் நிறுத்தினான் பிரபஞ்சனும் லஷாவும் ஒருவர் ஒருவர் ஒட்டி உரசிபு நின்றிருக்க அவர்கள் அருகில் புன்னகையோடு லயாவும் சக்திவேலும் நிற்கும்படியாக அழகாக விழுந்தது புகைப்படும் இதனை கீழே இருந்து பார்த்து கொண்டிருந்த மீனாட்சியோ வேகமாக நிச்சயதத்தம் நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு செய்ய தொடங்கினார் மணமக்கள் ஓய்வெடுக்கும் அறைக்கு சென்றிருக்க பிரபஞ்சனை தேடி பந்தி நடக்கும் இடத்திற்கு வந்தால் லஷா சாப்பிட்டீங்கன்னா சீக்கிரம் கிளம்புங்க என்று பள்ளி கடித்தபடி லஷா கூற சாப்பிட்டு கொண்டிருந்தவன் சுற்றுமுற்றும் பார்த்தான் அங்கிருந்த அனைவரும் அவனை தான் பார்த்து கொண்டனர் அவனது பாடி காசு யாரும் அவனை நெருங்க விடாது கேடியமாக நின்று கொண்டிருக்க தனது உயிரம் தெரியாது எடுத்தறிந்து பேசும் லஷாவை மிகைப்படுத்தது பிரபஞ்சனுக்கு பேசும் அவளது இதழ்களை செயல்படுத்த வேண்டும் என்று ஆவல் இல அதனை தன் இதழ்கள் கடித்து அடக்கி கொண்டான் சாரி மேடம் யார் நீங்க என்று கேட்க தன் கண்களை அகல விரித்து பார்த்தவளின் வாயில் லட்டை வைத்து திணித்தான் நான் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸோட மேரேஜுக்கு வந்திருக்க இப்ப சாப்பிட்ட கையோட சொல்லாம போயிட்டா அவங்க ரொம்ப வருத்தப்படுவாங்க அதுவும் இல்லாம இன்னைக்கு அவங்க தங்கச்சியோட என்கேஜ்மெண்ட் வேற இருக்கான் 
கண்டிப்பா அதையும் பார்த்துட்டு தான் போகணும்னு சொல்லியிருக்காங்க சோ நீங்க போய் உங்க வேலையை பாருங்க மேடம் என்றவன் சாப்பிடுவதில் கவனமாக இருக்க இங்கே லஷாவை தேடி வந்த மீனாட்சியோ அவர்கள் இருவரும் பேசிக் கொண்டிருப்பதை பார்த்து அதிர்ச்சியானார் லஷாவின் அருகே வேகமாக வந்து அவளை அழைத்துக் கொண்டு மணவகள் அறைக்கு சென்றார் சீக்கிரம் சேலையை மாத்திட்டு ரெடியாக மாப்பிள்ளை வீட்டுக்காரங்க வந்துட்டாங்க என்று புடவை மற்றும் நகைகளை எடுத்து அவளிடம் நீட்டியவரிடம் அழுது கொண்டே வாங்கி கொண்டாள் லஷா சும்மா அழுது விட்டு இருக்காத மேக்கப் எல்லாம் களைஞ்சிடும் சீக்கிரம் ரெடியாக என்று கூறிவிட்டு சென்றவரை தொடர்ந்து உள்ளே வந்த லயா இப்படி நீ அழுகிறதுக்கு பதிலா அம்மா கிட்ட பேசலச்சோ உனக்கு பிரபஞ்சனை பிடிக்கும் தானே அப்புறம் எதுக்கு இப்படி நடந்துக்கிற என்றாள் அது உனக்கு சொன்னாலும் புரியாது லயா முதல்ல என்னன்னு சொல்லு புரியுமா புரியாதுன்னு நான் சொல்றேன் என்றாள் அச்சோ லயா நீயும் ஏன் என்னையும் புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிற அவர் நேரம் நினைச்சு என்ன ஏ கூட சரி அவருக்குதான் உண்மை தெரியாது ஆனா உனக்கு தெரியும் தானே அப்ப நீ எதுக்கடி சும்மா இருந்த அவரை பார்த்தா உன்னை கட்டாயப்படுத்துற மாதிரியும் தெரியல பிகாஸ் ஐ லவ் என்னால அவரை லவ் பண்றத ஸ்டாப் பண்ண முடியல எவ்ரி திங் இஸ் வேர் இன் லவ் அண்ட் வார் என்னால அவரை யாருக்கும் விட்டு கொடுக்க முடியாது அதான் அதான் நானும் ஓகே ஓகே கூல் கூல் அதே லவும் இப்ப இருக்கா என்றாள் உம் அப்போ அத அவர்கிட்ட சொல்லிட வேண்டியதானே இப்ப வரைக்கும் அவர் ஏன் என்ன ஏமாத்துறனு கேட்டுக்கிட்டே இருக்காரு ஒரு தடவை கூட நான் உன்னை விரும்புறேன்னு சொல்லவே இல்ல இல்லையா என்றாள் அவள் நீ சொன்னியா உம் அப்போ அவர் மட்டும் எப்படி சொல்வாரு ஆனா எனக்கு என்னமோ அவர் என்ன இல்ல உன்னையதான் லவ் பண்றாருன்னு தோணுது என்ன பாக்குற நான் வேணா அவரோட ஃபர்ஸ்ட் கிரஷா இருக்கலாம் ஆனா நீ அவரோட ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் லவ் இல்ல இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல அவருக்கு இளியானங்கிற பொண்ணு கூட கல்யாணமா ஓ ரியலி அப்ப நீயும் அம்மா சொல்ற பையனுக்கு கழுத்து நீட்ட போறல்ல இப்ப என்னை என்னதான் பண்ண சொல்ற அத உன்னோட மனசாசிட்ட கேளு என்றலையா அங்க இருந்த செல்ல வாசல்ல நின்ற இந்த மேனாட்சியை பார்த்ததும் அதிர்ச்சியில் உறைந்து போனாள் லயாவின் கையை பிடித்து தனியா அழுது சென்றவரோ எதுக்கு நீ தேவையில்லாம குட்டியை குழப்புற நான் அவளை எவ்வளவு கன்வின்ஸ் பண்ணி வச்சிருந்த தெரியுமா வந்திருக்கிற சொந்தக்காரங்க முன்னாடி என் மூஞ்சில கறி பூச பாக்குறியா இத ஊன் கிட்ட இருந்து நான் எதிர்பார்க்கல லயா என படப்படவன பொறிய எதுக்கு மலாசா மேல உங்களுக்கு இவ்வளவு குரோதம் அவளுக்கு இந்த கல்யாணம் பிடிக்கலன்னு தெரிஞ்சும் எதுக்கு அவளை போர்ஸ் பண்றீங்க என்று கத்தினான் லயா அவளது கண்ணத்தில் ஓங்கி அறைந்தார் மீனாட்சி என் குழந்தைங்க நல்லா இருக்கணும்னு தான் கோயில் கோயிலா போய் வேண்டிக்கிட்டேன் என்னை பார்த்து என்ன வாது சொல்லிட்ட நீ ஒரு நடிகனுக்கு எப்படி என் பொண்ணு கொடுப்ப நாளைக்கு என் பொண்ணு வேணாம்னு அவன் தூக்கி எறிய மாட்டான்னு என்ன நிச்சயம் என் பொண்ணு வயிறும் டி மாசற்று தங்கம் அவன் வேணான்னு சொன்னா அடுத்த நிமிடம் அவளை பூ மாதிரி கசைக்கு தூக்கி எரிஞ்சிட்டானே அவன் எப்படி நீ லைஃப் லாங் அவ கூட வருவா என்று மீனாட்சியை முறைத்து பார்த்தா லயா அப்போ நீங்க பார்த்தீங்களே இந்த மாப்பிள்ள மட்டும் நம்ம லயாவை நல்லா பாத்துக்குவானா என கேரண்டி நீங்க என்னதான் கொடி கொடியா சிகரட்டி கொடுத்தாலும் நம்ம லஷாவை செகண்ட் தான் பாப்பான் நாளைக்கு ஒரு சொல் அவளை தப்பா சொல்லிட்டானா நம்ம லஷா தாங்குவாளா என்று கேட்க எனக்கு அதெல்லாம் தெரியாது என் பொண்ணு என் பொண்ணாவே என்கிட்ட திரும்பி வந்துட்டா இனி அவளுக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கைய அமைச்சு கொடுக்க போறேன் அது என் பொறுப்பு தினம் தினம் நடிக்கிறவனுக்கு என் பொண்ணு நான் கட்டி கொடுக்க மாட்டேன் என்று மீனாட்சி லயாவின் கண்ணத்தில் கை வைத்து என்னை மன்னிச்சுட்டு உன்னை அடிச்சுட்டேல உங்களுக்கு ஏதாவது ஒண்ணுன்னா என்னால தாங்க முடியாது கண்ணா லஷா வாழ்க்கை நல்லா இருக்கணும் நான் நல்லபடியா அமைச்சு தருவேன் நீ வேற எதையும் போட்டு மனசு குழப்பிட்டு ஊ வாழ்க்கையும் சேர்த்து கெடுத்துக்காத போ மாப்பிள்ள தனியா இருப்பார் கூட சேர்ந்து நில்லு நான் லஷாவை மேடைக்கு கூட்டிட்டு வர என்றவர் பிடிவாதமாக லயாவை அங்கிருந்து அனுப்பிவிட்டு லஷாவை அழைத்து கொண்டு மனமேடைக்கு வந்தார் அங்கே முதல் வரிசையில் அமர்ந்திருந்த பிரபஞ்சன் நடப்பு அனைத்தையும் வேடிக்கை பார்த்தபடி அமர்ந்திருந்தான் நிச்சய தாம்பூல்ல மாற்றிக்கொண்டவர்கள் அதனை லஷாவின் கையில் கொடுத்து நிச்சய புடவையை அணிந்து வர சொன்னார் அவளும் குனிந்ததலை நிமிராது எழுந்து சென்றாள் அவர்கள் அளித்த புடவையை அணிந்து கொண்டு மேடைக்கு வந்தாள் லஷா நிமிர்ந்து அனைவரையும் வணக்கம் சொல்ல அவள் கண்ணில் பட்டான் பிரபஞ்சன் அவளையே கேள்வியாக பார்த்த பிரபஞ்சனிடம் இருந்து தன் பார்வையை விலக்கிக் கொள்ள முயன்றவளின் கையை பிடித்து இழுத்தார் மீனாட்சி அவள் கையில் நிச்சயதார்த்த மோதிரத்தை கொடுக்க அதனை வாங்கியவளோ தன் எதிரே இருந்த மாப்பிள்ளைக்கு அணிவிக்க செல்லும் போது அப்படியே மங்கி கீழே விழ போக மனமேடையை தன் உயரமான கால்களால் இரண்டே எட்டில் அடைந்தான் பிரபஞ்சன் அவளை தன் மடியில் ஏந்தி கொண்டான் மங்கை அவளுக்கு வந்த மயக்கம் எதனாலையோ அத்தியாயம் இருபது பிபி பிபி இந்திர பிபி என்று பதறிய பிரபஞ்சன் லஷாவின் கணத்தில் தட்ட யாரும் அறியாமல் தன் ஒற்றை கணை திறந்து பார்த்தா லஷா 
அவளது குறும்பை கண்ட கொண்ட லயாவோ ஐயோ சார் முகத்தில் தண்ணி அடிச்சும் எந்திரிக்கலையே இப்ப என்ன பண்றது என்று லயா பதறுவது போல கூற சட்டன லசாவை தன் கையில் ஏந்தி கொண்டான் பிரபஞ்சன் ஏ யார் நீ எதுக்கே பொண்ணு தூக்குற எனக்கு கீழே விடு என்று கத்திய மீனாட்சியம்மாவை ஒரு முறை முறைத்தான் ஹலோ எவ்ரி ஒன் நல்லா கேட்டுக்கோங்க இவ என்னோட பொண்டாட்டி நான் இவளோட புருஷன் எங்க கல்யாணம் எங்க எப்போ நடந்துச்சுன்னு என்னோட மேனேஜர் கிட்ட டீட்டெயில கேட்டுக்கோங்க பொண்ணு கண்ணு முழிக்காம இருக்கிற இந்த நேரத்திலையும் உங்க ஈகோ தான் உங்களுக்கு பெருச தெரியுதுல்ல என்ன அம்மா நீங்க கொஞ்சம் வழி விடுறீங்களா என் பொண்டாட்டியை நான் தூக்கிட்டு போறேன் தடுக்கிறதுக்கு யாரும் ரைட்ஸ் கிடையாது என்று படப்படாவன பேசியவனோ தன் அவளை கையில் ஏந்தி கொண்டு மருத்துவமனை நோக்கி ஓடினான் அவர்களை பின்தொடர்ந்து சக்திவேலும் லயாவும் செல்ல சிலை போல நின்றிருந்தார் மீனாட்சி அப்போ என் பொண்ணு என் பேச்ச மீறிட்டா ஏனே தாண்டி போயிட்டா என்று மனதிற்குள் எண்ணியவாறு நின்றிருந்தவன் அருகில் வந்த கல்யாண பாட்டியோ இப்பவும் உன் பொண்ணு உன்னை விட்டு உன் பேச்சு கேட்காம போயிட்டானுதான் நினைக்கிற என்று கேட்க அவரை பரிதாபமாக பார்த்தார் மீனாட்சி எல்லோருமே அயோக்கியனா இருப்பாங்கன்னு இல்லம்மா பிரபஞ்சம் மாதிரி நல்லவங்களும் இருக்கத்தான் செய்யறாங்க நம்ம லசாவுக்கு ஒண்ணுன்னா அந்த பையன் எப்படி துடிச்சான் பாத்தியா அதெல்லாம் உன் கண்ணுக்கு நடிப்போ தெரியுது மனுஷங்களை எடை போட கத்துக்கோ மீனா என்ன நம்பு என் அனுபவத்துல சொல்றேன் ஓ பொண்ணுங்க ரெண்டு பேருக்கும் நல்ல புருஷங்க கிடைச்சிருக்காங்க என்று கல்யாணி பாட்டி மீனாட்சியை அணைத்து கொண்டார் அவரது கண்களிலிருந்து கண்ணீர் வழிந்தது எந்த தாயும் தன் குழந்தை நன்றாக வாழ வேண்டும் என்றுதானே நினைப்பார் எங்கே தன்னை தாண்டி சென்று புதைக்குழியில் விழுந்து விடுவார்களோ அவர்களது எதிர்காலம் என்னவாகும் என்பதே அவர்களது கவலையாக இருக்கும் மருத்துவமனைக்குள் நுழைந்ததும் அவளை தூக்க முயன்றவன் கையில் இருந்து துள்ளி குதித்து இறங்கினாள் அவளை கேள்வியாக பார்த்தவனுக்கோ புரிந்து போயிற்று எல்லாம் அவளது நடிப்பென்று தான் துடித்த துடிப்பை எண்ணி பார்த்தவன் கோபத்தில் பலார் என்று ஒரு அறை விட உண்மையாகவே மயங்கி சேர்ந்த லஷா ஏய் ஏய் இங்கு பாரு நடிக்காத லஷா லஷா என்றவளின் கண்ணத்தை தட்டி எழுப்ப முயன்றவனின் கையில் துவண்டு விழுந்தவளை கையில் ஏந்தி கொண்டு மருத்துவனை அறை நோக்கி ஓடினான் அங்கிருந்த அனைவரும் ஆச்சரியமாக அவனை பார்க்க அதனை கண்டு கொள்ளாதவனோ இவங்க திடீர்னு மயங்கி எழுந்துட்டாங்க கொஞ்சம் என்னன்னு பாருங்க பிளீஸ் என்று கூற அவனது தோளில் தட்டிய மருத்துவரும் ஓகே ஓகே ரிலாக்ஸ் உங்க ஒய்ஃபுக்கு எதுவும் ஆகாது நஸ் அந்த ஸ்ட்ரக்சரை கொண்டு வாங்க என்றவர் லஷாவை தனி அறையில் சேர்த்து பரிசோதிக்க ஆரம்பித்தார் அவரது முகத்தை கவலை தேர்ந்த முகத்துடன் பார்த்திருந்தான் பிரபஞ்சன் லஷாவை பரிசோதித்த மருத்துவரோ தன்னை சுற்றி நடப்பது புரியாது மருத்துவரை பரிதாபமாக பார்த்து கொண்டிருந்த லஷாவை கவலையுடன் பார்த்து கொண்டிருந்தான் பிரபஞ்சன் கங்கராஜுலேஷன் மிஸ்டர் பிரபஞ்சன் ஷி இஸ் பிரெக்னன்ட் நீங்க அப்பாவாக போறீங்க என்று பிரபஞ்சனிடம் சொல்ல அவனுக்கு ஒன்றுமே புரியவில்லை நீங்க 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 என்ன சொன்னீங்க டாக்டர் ஓ கமான் பிரபஞ்சன் ஐ எம் சேங் ட்ரூ ஒன்லி நீங்க அப்பாவாக போறீங்க அவங்க சிக்ஸ் வீக்ஸ் பிரெக்னா இருக்காங்க நிஜமா நான் நான் அப்பாவா போறேனா வா வாட் இஸ் அப்ரைஸ் தேங்க்யூ டாக்டர் தேங்க்யூ சோ மச் பட் அவங்க ரொம்ப வீக்கா இருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ மந்த்ஸ் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் அவங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டா பெட் ரெஸ்ட் கொடுக்கணும் ரொம்ப ஹெவியான வேலை செய்ய விடாதீங்க சத்தான உணவுகளை சாப்பிட கொடுங்க நான் கொடுக்குற டேப்லெட்ஸ் எல்லாம் தவறாம எடுத்துக்க சொல்லுங்க அப்புறம் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன டாக்டர் இன்னும் ஒரு மூணு மாசத்துக்கு நீங்க பேச்சுவார்த்தை வைக்காம இருக்கணும் நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியணும்னு நினைக்கிறேன் என்று கூறிவிட்டு மருத்துவர் வெளியே செல்ல லஷாவை புரியாது பார்த்தான் பிரபஞ்சன் என்னடி சொல்றாங்க உன்னை நல்லா பார்த்துக்கிறதுக்கும் பேச்சுவார்த்தை வச்சுக்காம இருக்கிறதுக்கும் என்ன சம்பந்தம் என்று கேட்க வெக்கத்தில் சிவந்து போனா லஷா என்ன கேட்டா எனக்கு எப்படி தெரியும் நீங்களே அவங்க கிட்ட போய் டீட்டெயிலா கேளுங்க என்று நமட்டு சிரிப்புடன் கூறியவளை சந்தேகமாக பார்த்தான் பிரபஞ்சன் ஏ நீ ஏதோ உள்ள அர்த்தம் வச்சுதானே பேசுற ஒழுங்கா அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னு அர்த்தமோடு சொல்ற இல்ல என்றவன் அவளது எதில் அருகில் முத்தமிடுவது போல் வர அவனது முகத்தை தன் கைகளால் விளக்கியவளோ இதைத்தான் வேணாம்னு சொன்னாங்க மூணு மாசத்துக்கு கைய கால ஒழுங்கா வச்சுக்கிட்டு என்ன தொடாம இருக்க சொன்னாங்க என்று அவள் கூற அப்போதுதான் மருத்துவர் கூறிய அர்த்தம் விளங்கியது அவனுக்கு ஏற்கனவே சிவந்த நிறத்தில் இருப்பவனின் கண்ணங்கள் எல்லாம் வெக்கத்தில் இன்னும் ரத்தமாக சிவக்க தனது கைகளால் பின்னந்தலையை கோதி கொண்டான் ஓகே ஓகே கிளம்பு நம்ம வீட்டுக்கு போலாம் டாக்டர் டிஸ்சார்ஜ் எழுதி கொடுத்துட்டார் என்றவன் படுக்கையில் இருந்த அவளை மெல்ல தூக்கி அமர வைத்தான் அவனை கேள்வியாக பார்த்த லஷா எந்த வீட்டுக்கு என்று கேட்க நம்மளோட வீட்டுக்கு என்று மீண்டும் அழுத்தமாக பள்ளி கடித்தபடி கூறினான் உனக்கு பழசெல்லாம் மறந்துடுச்சு போல 
நீ வீட்டுக்கு வா உனக்கு எல்லாத்தையும் விழாவரையில சொல்றேன் என்று கூறி அவளை தனது கைகளில் ஏந்தி கொண்டான் அவனிடமிருந்து விலக போராடியவளோ நாங்க வந்தா அந்த இலியானாவோ கல்யாணாவோ எல்லாம் பார்க்க வேண்டியிருக்கும் சோ நான் எங்க அம்மாவோட வீட்டுக்கு போறேன் என்று கூற இலியானா நான் ஏற்பாடு பண்ண பொன்னுடி ஒரு நாள் வாடகைக்கு நடிக்க வந்தவ நீங்க எதுவும் பேசாத என்ற பிரபஞ்சன் அவளை தன் கைகளை ஏந்தி கொண்டவனோ காரின் பின்னிருக்கையில் அவன் அமர வைத்து ஓட்டுநர் இருக்கையில் ஓட்டுநர் அமர்ந்து கொள்ள லஷாவின் அருகிலே அமர்ந்து கொண்டான் பிரபஞ்சன் சாலையின் வளைவில் காரை ஒடித்து ஓட்டுநர் திருப்ப சீட்டில் அமர்ந்திருந்த லஷாவோ பிரபஞ்சன் மடியில் சாய்ந்து கொண்டாள் அவளை இடையை சுற்றி வளைத்து தன் மடியில் அமர வைத்துக் கொண்டான் அவளை இறுக்கமாக பிடித்து கொண்டான் எந்த ரோடு போடுறாங்க குண்டு குழிமா இருக்கு முதல்ல நல்ல ரோடு போட சொல்லணும் என்று முணுமுணுத்தவன் தனது கைபேசியை எடுத்து தனது மேனஞ்சருக்கு அழைத்தான் நம்ம பொது பணித்துறை அமைச்சருக்கு போன் போட்டு உடனே இந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து நம்ம வீட்டுக்கு போற ரோடு எல்லாத்தையும் சரி பண்ண சொல்லு அப்புறம் பண்ணலனா இந்த எலெக்ஷனுக்கு பெட்டி கை மாறாதுன்னு கிளியரா சொல்லிடு என்று கூறிவிட்டு போனை வைக்க அவனிடம் தோளின் முகம் புதைத்தவளோ இது மாதிரி தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற எல்லா ஏரியாவிலும் ரோடு போட சொல்லலாமே என்று கேட்க நான் அத்தனை பொண்ணுங்களுக்கும் புருஷம் இல்லம்மா என் பொண்டாட்டிக்கு மட்டும்தான் சேவகம் செய்ய முடியும் அவங்க அவங்களுக்கு வேணும்னா அவங்க அவங்க தான் கேட்கணும் என்றவன் சாதனமாக கூறினான் இது சுயநலமா இல்லையா என்று கேட்டவளின் முகத்தை மறைத்தவாறு விழுந்த கூந்தலை ஒதுக்கியவனோ என் பொண்டாட்டிக்காக போடுற ரோட்ல பல பேருக்கு பெனிஃபிட் இருக்குமா அப்ப என்னோட சுயநலத்திலையும் பொதுநலம் இருக்குதே நீ கண்ணதையும் யோசிச்சு குழப்பிக்காத நம்ம குழந்தைய பத்தி மட்டும் யோசி நம்ம நலத்துக்கு முன்னாடி சமுதாய நலங்கிறதை எல்லாம் உன்னோட வேலையில நிறுத்திக்கோ குடும்பத்துக்குள்ள கொண்டு வராத என்று கூற அப்போதுதான் தனது வேலையை பற்றி யோசித்தாள் தனது கைபேசியை தேடினாள் என்ன தேடுற போன் எங்கன்னு தெரியல இப்ப எதுக்கு உனக்கு கொஞ்ச நேரத்துக்கு வீடு வந்துடும் அப்புறமா உன் அம்மாக்கு போன் பண்ணி பேசிக்கலாம் என்ற பிரபஞ்சனும் அவளை இன்னும் இறுக்கி அணைத்து கொள்ள மூச்சு திணறாள் லஷா வீடு வந்ததும் சேர்ந்து இறங்கிய இருவரையும் பார்த்து காளிங்கராயனோ அதிர்ச்சியில் உறைந்து போய் நிற்க கோபத்தில் நின்றிருந்தார் மரகதம் லஷாவை நோக்கி வேகமாக வந்த மரகதமோ என் தம்பியை ஏமாத்தி கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு இப்ப எந்த மூஞ்சை வச்சுட்டு இங்க வந்து நிக்கிற அவனுக்கு யாரும் இல்ல அதனால என்ன வேணா பண்ணலாம்னு நினைச்சியா அவனோட அக்கா நான் இருக்க என்றவர் கத்த அவரது காலில் பட்டன விழுந்தாள் லஷா அண்ணி என்னையே ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க நீங்க அத்தியாக போறீங்க என்று கூற பிரபஞ்சனும் அவரது காலில் லஷாவோடு விழுந்தான் ஆமாக்கா நான் அப்பாவாக போறேன் நீ அத்தையாக போற என்று கூற சந்தோஷத்தில் மரகதத்தின் முகம் பூரித்து போனது என்றால் காளிங்கராயன் முகத்திலோ குரோதம் தெரிந்தது குள்ளநரியான காளிங்கராயனோ உண்மை முகத்தை பிரபஞ்சனுக்கு மரகதத்திற்கும் ஆதாரத்துடன் நிரூபிப்பாளா லஷா அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்று இப்பதான் உன்னை குழந்தையா கையில ஏந்துற மாதிரி இருக்கு பிரபா அதுக்குள்ள நீ ஒரு குழந்தைக்கு அப்பாக போற காலம் எவ்வளவு வேகமா சுத்தி பாரு என்று பிரபஞ்சனிடம் பேசி கொண்டிருந்த அவரின் கையில் சமையல்கார பெண்மணி ஆராத்தி தட்டை நீட்ட அதனை வாங்கி இருவருக்குமே ஆராத்தி எடுத்தார் வலது காலை எடுத்து வைத்து உள்ளே வாமா பார்த்து கூட்டிட்டு போ பிரபா என்றவரோ அதனை மீண்டும் அப்பெண்மணியிடம் கொடுத்தார் வீட்டுக்கு நுழைந்த லஷாவிற்கு மீண்டும் கண்ணை இரட்டி கொண்டு வர மயங்கி சரிய இருந்தவளை தாங்கி பிடித்து கொண்டான் பிரபஞ்சன் தங்களது அறைக்கு தூக்கி சென்றான் அவளை படுக்கையில் கிடைத்தவனோ வேகமாக சமண அறைக்கு சென்று சூடாக பாலை எடுத்து கொண்டு வந்து தங்களது அறைக்குள் நுழைந்தான் லஷாவின் கண்ணும் தட்டி எழுப்பியவனோ அவளை தன் மீது சாய்த்து கொண்டு மெல்ல கையில் இருந்த பாலை புகட்டினான் சூடாக உள்ள சென்ற பால் சற்று தெம்பை கொடுக்க கண்ணை திறந்து பார்த்தாள் லஷா தன் அருகே அமர்ந்திருந்த பிரபஞ்சனை பார்த்தவனின் கண்ணில் ஏக்கம் அப்பட்டமாக தெரிய ஏண்டி இப்படி பாக்குற உனக்கு ஏதாவது வேணுமா மனசுக்குள்ள என்ன இருந்தாலும் என்கிட்ட கேளு உள்ளுக்குள்ளே வச்சு உருகாத என்றவனிடம் இருந்து விலகி அமர்ந்தா லஷா நான் இன்னைக்கு மயக்க போடுற மாதிரி நடிக்கலன்னா எவ்வளவு எப்படி போகட்டும்னு வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருந்திருப்பு தானே என்று குறைப்பட்டவளை மீண்டும் தன் நெஞ்சோடு அணைத்து கொண்டான் அப்படி உன்னை விடுறதா இருந்தா எதுக்கடி உன் அக்கா கல்யாணத்துக்கு வரணும் அப்படியே கல்யாணத்துக்கு வந்திருந்தாலும் முடிஞ்ச உடனே கிளம்பாம எதுக்கடி அங்கே இருக்கணும் என்று அவளை கேள்வி கேட்க ஆச்சரியமாக அவனை பார்த்தாள் லஷா அப்போ அன்னைக்கு இளியான்ற பெண்ணை கூட்டிட்டு வந்தது இவ்வளவுதான் கல்யாணம் பண்ணிக்க போறேன்னு சொன்னது எல்லாம் பொய்யா கோபால் அத்தனையும் நடிப்பா கோபால் அத்தனையும் நடிப்பா ஏய் என்ன இது சரோஜா தேவி மாதிரி மிமிக்ரி எல்லாம் பண்ற பேச்ச மாத்தாதீங்க உண்மை சொல்லுங்க நடிக்க தானே செஞ்சீங்க பின்ன மேடம் தான் பிடியை கொடுக்க மாட்டீங்களே 
அதான் கொஞ்சம் பொறாமத்திய கிளப்பி விடலாம்னு பார்த்த சும்மா சொல்ல கூடாது அந்த பொண்ணு என் கூட பார்த்ததும் உன் கண்ணுல தீ எரிஞ்சிச்சு பாரு சும்மா தக தகன ஜெகஜோதியா மாமா ரொம்ப ஹாப்பி ஆயிடுச்சு அப்போ நீங்க எங்க அக்காவை லவ் பண்ணன்னு சொன்னது அதுவும் பொய்யா உன் அக்கா என்னோட ஃபர்ஸ்ட் லவ் ஆனா அவ தான் கடைசினு இல்ல அவ மேல இருந்தது வெறும் கிரஷ் தான் அவளை ஏசிபி கூட சேர்த்து வச்சு பார்க்கும் போது எனக்கு எதுவுமே தோணலடி ஆனா அதுவே உன்ன அந்த மாப்பிள்ள பையனோட பார்க்கும் போது அவனை வெட்டி போன போல வெறியே வருது அன்னைக்கு நீ சொன்ன பாரு உன்னோட அக்காவுக்காக என் கூட இருந்தேன்னு அப்படியே என் மேல சேர்த்து வார இறைச்ச மாதிரி இருந்துச்சு நான் உங்களை அசிங்கப்படுத்தணும்னு சொல்லலப்பா நீங்க ஒரு தடவை கூட என்ன லவ் பண்றேன்னு சொல்லலையா லயாவை நீங்க மறக்கலையோன்று ஆதங்கத்துல தான் அப்படி சொல்லிட்டேன் என்றாள் ஆனா நீ என்கிட்ட உண்மை சொல்லிருக்கலாமே சொன்னா நம்பிருப்பீங்களா உங்க மாமா என்ன சொன்னாலும் பூம்பு மாடு மாதிரி மண்டே மண்டே ஆட்டுறீங்க யாரு நான் மாடா அதுவும் பூம்பு மாடா ஆமா பின்ன இல்லையா அந்த ஆளு என் அக்காவை கடத்திட்டு வந்து உங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணி பார்க்க நினைச்சாரு அது கூட தெரியாம பல்ல காட்டிட்டு தாலி கட்ட வந்தவர் தானே நீங்க கடத்திட்டு வந்தாரா ஐயோ அப்பா அப்பா இது உலக நடிப்புற சாமி இந்த நடிப்புக்கு ஆஸ்கர் அவார்டை கொடுக்கலாம் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி அக்ரிமெண்ட்ல சைன் வாங்கினீங்களே யாராவது காதலிச்ச பொண்ணு கிட்ட இந்த மாதிரி கையெழுத்து எல்லாம் வாங்குவாங்களா அதெல்லாம் அறியாம செஞ்சதுரி சரி நான் தான் கையெழுத்து கேட்டேனா என்னால முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்க வேண்டியதானே எதுக்கடி கையெழுத்து போட்ட ஃப்ராடு என்றான் ஓய் ஃப்ராடுன்னு யார பார்த்து சொன்னீங்க பொண்ண கட்டாய கல்யாணம் பண்ணி வைக்க நினைச்ச நீங்க தான் ஃப்ராடு அப்போ இந்த ஃப்ராடு கூட எதுக்கடி குடும்ப நடத்தின உன் அக்காவை காப்பாத்தணும்னு சீப்பா பேசாத உண்மை சொல்லு என்றான் அது வந்து எது வந்து நான் நீ உங்களை என்ன ஐ ஐ லவ் யூ போதுமா ஒரு பெண்ணை வெக்கத்து விட்டு எத்தனை தடவை சொல்றது நீங்க எனக்காக ஒரு தடவையாவது சொல்லிருப்பீங்களா என்றவள் தன் பார்வை வேறு பக்கம் திருப்பி கொண்டாள் அவளது முகத்தை தன் கையால் பிடித்து தன்னை நோக்கி திருப்பினான் அவளது கண்களை நேருக்கு நேராக பார்த்து நான் சொல்லல என்று கேட்டு அவன் தன் பொருவம் உயர்த்த அந்திவானமாய் சிவந்தவளின் கண்ணத்தில் தன் பெருவிரலால் கோலமிட்டான் நான் சொன்னதா உனக்கு புரியுமா உம் என்றவன் அவளது இதழில் இச் இச் என்று மெல்ல மித்தமிட்டான் அவளது விரல்களோடு தன் விரல்களை பிணைத்து கொண்டான் உன்னை விட்டு ஒரு நிமிஷம் கூட பிரிய முடியாம கூடவே வச்சிருந்தனே அப்ப புரியலையா யார் கூட நெருக்கமா நடிச்சாலும் உனக்கு பிடிக்காதுன்னு அளவா நடிக்க ஆரம்பிச்சனே அப்ப கூட உனக்கு புரியலையா உனக்காக லவ்வர் பாயா நடிச்சுட்டு இருந்த நானு உனக்கு பிடிக்குமேனு ஆக்ஷன் படமா எடுத்து நடிக்க ஆரம்பிச்சனே அப்ப கூட புரியலையா உன்னை இப்படி என் கைக்குள்ள கங்கார் குட்டி மாதிரி தூக்கி சுமக்கணும்னு தவிக்கிறனே அது தவிப்பு உனக்கு புரியலையா என்றவன் அவளது இதழில் மேலிதழை கவி சுவைக்க அவனை இருக்கி அணைத்து கொண்டாள் லசா இருவரது மூச்சும் ஒருவர் மீது ஒருவர் அனலாக மோதிக்கொள்ள அவனால் ஏற்பட்ட வெக்கையின் காரணமாக அனல் மீது புழுவாக துடித்தாள் பிரபஞ்சனின் பின்னந்தலை முடிகளுக்குள் தன் கையை அலைய விட்டவளோ முத்தத்தில் யுத்தம் செய்ய இயலுமா என்ன அவள் மீது தனக்கு இருக்கும் மோகத்தையும் காதலையும் முத்தத்தால் அவளுக்கு புரிய வைத்து விட எண்ணினானோ என்னவோ அவளது கால்களை தன் கால்களுக்கு இடையே வைத்து பின்னிக் கொண்டான் பெண்ணவள் உடல் தளர்ந்து போகவே மெல்ல அவளை விடுவித்தான் மூச்சு வாங்க இப்ப உனக்கு புரியுதா ஒருத்தர் ஒருத்தர் விரும்புறங்கறத வார்த்தையால சொல்றதை விட செயலால செஞ்சு காட்டலாம் என்ன மாதிரி என்று கூற அவனை பார்த்து முறைத்தாள் ஆ அதான பார்த்தேன் திவஸ் நோட்டீஸ்ல கையெழுத்து போட்டு அனுப்பினீங்க தானே என்று தன் முகத்தை திருப்பி கொண்டாள் அவளது திரும்பிய கண்ணத்தில் முத்தம் வைத்த பிரபஞ்சனும் நீ தான் கையெழுத்து போட்ட பத்தாதுக்கு உன் அம்மா சொன்னாங்கன்னு கல்யாணம் பண்ணிக்க ரெடி ஆயிட்ட அதுக்கெல்லாம் உன்னை என்ன பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கலாம் என்றவன் தனது நாக்கால் அவளது கண்ணத்தில் கோலமிட கூச்சத்தில் சினிங்கினாள் ஓகே ஓகே நம்ம ரெண்டு பேரும் ஈக்குவலா தான் எல்லா அளப்பறையும் பண்ணிருக்கோம் நான் ஒத்துக்கிறேன் என்று கூற அதுக்கு பனிஷ்மெண்ட் வேணாமா என்று கேட்டவனோ அவளது உடல் முழுவதும் தன் முத்திரையை பதிக்க ஆரம்பித்தான் தங்களது காதலில் கரைந்து போயினர் இருவரும் நல்லளவில் மங்கையவளை தன் கைவளைவிலை வைத்து கொண்டு பிரபஞ்சன் அயர்ந்து உறங்கி கொண்டிருக்க மெல்ல அவனது அணைப்பில் இருந்து விலகிய லஷாவோ வீட்டின் வெளியே ஏதோ சத்தம் கேட்கவே ஜன்னல் கண்ணாடி வழியாக எட்டி பார்த்தாள் அவசர அவசரமாக காரில் அருகே நின்று யாரிடமோ பேசிக் கொண்டிருக்கும் காளிங்கராயனை பட சத்தமில்லாத மெல்ல மாடியிலிருந்து கீழே இறங்கியவளோ அவரது காரின் டிக்கியில் ஏறிக்கொண்டாள் லஷாவை கவனிக்காது பதட்டமாக காரை எடுத்தார் அவர் 
யாரும் மற்ற அடந்த காட்டுப்பகுதிக்குள் கொண்டு வந்து நிறுத்தினார் காரில் இருந்து இறங்கியவரும் அங்கே தனித்திருக்கும் பங்களாவிற்கு செல்ல மெல்ல காரண்டிக்கையில் இருந்து வெளியே வந்தார் லஷா இது என்ன இடம் பாக்குறதுக்கு ஏதோ மலை பிரதேசம் மாதிரி இருக்கு இங்கு பேய் பங்களாக்க எதுக்கு இந்த நேரத்துல வந்திருக்காரு என்று தனக்குள் முனுமுடித்துக் கொண்டே பூனை போல சத்தம் இல்லாது தூணோடு தூணாக ஒட்டியபடியே நடந்து அந்த பங்களாவிற்கு சென்றார் லஷா பழைய கட்டிடம் போல இருந்த பங்களாவிற்குள் ஒரு அறையில் இருந்த பெண்கள் அலரும் சத்தம் கேட்கவே தனது புடவையோடு மறைத்து வைத்திருந்த துப்பாக்கி எடுத்துக்கொண்டு அவ்வறையை நோக்கி சென்றாள் அருகே ஏதோ ஒன்று சட்டன பறந்து வந்து விழ அதில் கவனம் சிதறியவளின் கையில் இருந்து துப்பாக்கியை பறித்தான் ஒருவன் அவளை சுற்றி தடியன்களை நிற்க தனது புடவையை தூக்கி சுருக்கியவளோ தனது வலது காலால் தனக்கு பின்னால் நின்றிருந்தவனை உதைத்து தள்ளினாள் இடது காலால் இடப்புறம் நின்றிருந்தவனின் மர்ம பிரதேசத்தில் உதைத்தாள் தனது அருகில் கிடந்த கட்டை எடுத்து தன்னை சுற்றி இருந்தவர்களை தாக்க தொடங்கினாள் ஆனால் மசுக்கியின் மயக்கம் காரணமாகவே அவளால் அதிக நேரம் அவர்களை தாக்கு பிடிக்க முடியாது போயிற்று துவண்டு போனவளை எளிதாக சுற்றி வளைத்தார்கள் அவளையும் தூக்கி அங்கிருந்த பெண்களோட பெண்களாக ஒரே அறையில் அடைத்து வைத்தனர் தன்னை சுற்றி அறை போதையில் இருந்த பெண்களையும் அவர்களது நிலைமையும் பார்த்த லஷாவிற்கோ விளங்கி போயிற்று இவர்கள் போதை மருந்தோடு சேர்ந்து பெண்களையும் கடத்துகின்ற கும்பல் என்று என்ன ஏசிபி மேடம் நீங்க எவ்வளவு புத்திசாலி நினைச்சேன் ஆனா எப்படி இவ்வளவு ஈஸியா வந்து மாட்டிக்கிட்டீங்களே அதுவும் நல்லதுக்கு தான் இங்கே உன் கதை முடிக்கணும் என்ற காலிங்கராயனோ டே பொருள் எல்லாம் இன்னைக்கு நைட்டுக்குள்ள மும்பை போய் ஆகணும் அப்பத்தான் நாளைக்கு காலையில பொருள் எல்லாம் அந்தந்த நாட்டுக்கு டோர் டெலிவரி ஆகும் இல்லைன்னா நாம அவ்வளவுதான் அப்புறம் இவ்வளவு கொண்டு எரிச்சிடுங்கடா இவ சாம்பல் கூட என் மாப்பிள்ள கையில கிடைக்க கூடாது புரிஞ்சுதா என்று காளிங்கராயனை பார்த்து ஏலனமாக சிரித்தாள் இந்த நிலைமையிலும் சிரிக்கிற உன்னை பார்த்தா ரொம்ப பாவமா இருக்கு என்று கூறினான் அவன் டேய் நீ இவ்வளவு நாள் தப்பிச்சிருக்கலாண்டா இனிமே உன்னால தப்பிக்க முடியாது காளிங்கா என்றவள் கூற நான் தப்பிக்க முடியாதா முதல்ல நீ இங்கிருந்து தப்பிச்சு போறியான்னு பாரு என்றவர் அங்கிருந்து செல்ல தன்னை சுற்றி பார்த்தாள் அந்த அறையின் மூளையில் தகடு ஒன்று இருப்பதை கண்டவளோ தன் காலை நீட்டி அதனை தன்னிடம் கொண்டு வர முயன்றாள் திடீரென்ற அடிவயிற்றில் சொல்லென்று ஒரு வழி வர சிறிது நேரம் அசையாது அமர்ந்திருந்தாள் தன் வயிற்றினை பார்த்து செல்லக்குட்டி கொஞ்ச நேரம் பொறுத்துக்கோங்கடா நம்ம சீக்கிரமா அந்த அக்காங்க எல்லாத்தையும் கூட்டிட்டு இங்கிருந்து வெளியே போயிடலாம் அப்பா நம்மளுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பாரு என்று பேசியவாறே மீண்டும் முயற்சிக்க அவள் அறியாத மொழியில் ஏதேதோ பேச புரியாது முழித்தவளின் கையை அவிழ்த்தினர் கை கட்டை அவிழ்த்த வேகத்தில் தன் எதிரே இருந்தவர்களை தாக்க தொடங்கினாள் கண்களோ சட்டன சொருக கீழே விழுந்தாள் அவள் கீழே விழுந்தவளின் தலையில் இரும்பு கடப்பாறை ஒன்று ஓங்கி அடிக்க முயன்ற நேரத்தில் படப்படவென யாரோ உள்ளே நுழையும் சத்தம் கேட்டது யாரென்று பார்த்தவர்கள் முன்னே வந்து நின்றான் பிரபஞ்சன் பிரபஞ்சனை கண்டதும் தாக்க முயன்ற கூலிப்படையை துப்பாக்கினால் சுற்று வீழ்த்தினர் அவனது பாடிகார்ட்ஸ் அத்தியாயம் இருபத்தி ரெண்டு பேபி பேபி கண்ணத்திரு பேபி என்ற பிரபஞ்சனின் குரல் கேட்டு கண்ணை திறந்து பார்த்தவளோ தான் இருக்கும் இடத்தை சுற்றி பார்த்தாள் தான் எப்படி மருத்துவமனைக்கு அழைத்து வரப்பட்டோம் சரியாக பிரபஞ்சனால் எப்படி அங்க வர முடிந்தது ஒருவேளை பிரபஞ்சனுக்கு இதில் பங்கு இருக்கிறதோ என்று லஷாவின் போலீஸ் மூளை தாறுமாறாக வேலை செய்ய அவளது முகத்தை வைத்தே மனதில் இருப்பதை கண்டு கொண்டான் பிரபஞ்சன் உம் இவன் எப்படி நான் இருந்த இடத்துக்கு வந்தானு இவனும் கடத்தல் பொம்மலோட ஒருத்தனானு அப்படிந்தானே யோசிக்கிற என்றவன் கேட்க தன் கண்களை விரித்து பார்த்தாள் லஷா அவளது கையில் கட்டியிருந்த ஸ்மார்ட் வாட்சை காட்டிய பிரபஞ்சனோ நீ இருக்கிற இடத்த இதுதான் காட்டி கொடுத்துச்சு என்றவன் ட்ரிப்ஸ் ஏறி கொண்டிருந்த கையை எடுத்து முத்தம் வைத்தான் உங்க மாமா என்ன ஆனார் அண்ணி அண்ணி எங்க என்றவள் கேட்க அவளது தலையில் கை வைத்து மெல்ல தடவி கொடுத்தான் எனக்கு ரொம்ப நாளாவே அவர் மேல சந்தேகம் இருந்துச்சு ஏதோ சின்ன சின்ன தப்பு தான் பண்ணிட்டு இருக்காருன்னு பேசாம இருந்துட்டேன் ஆனா கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடிதான் அவர் ஏதோ பெரிய வேலை பாக்குறாருன்னு சந்தேகம் வந்துச்சு அதான் அவருக்கு தெரியாம சீக்ரெட் ஏஜென்ட் மூலமாக ட்ரெயின் ஆபீசர்ஸ் ரெண்டு பேரை அப்பாயின்மெண்ட் பண்ண சொன்னேன் அவங்க தான் அவர் பண்ற போதை மருந்து கடத்தலையும் பெண்களை கடத்தி வெளிநாட்டுக்கு விற்கிறத பத்தியும் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் சரியாக கையும் காலமா பிடிக்கிறதுக்காகத்தான் நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் இதுக்கு நடுவுல மேடம் பெரிய ஜேம்ஸ் பான் மாதிரி துப்பு துளக்க தனியா போய் அங்க மாட்டிக்கிட்டீங்க என்னோட ஆளுங்க மட்டும் நீ அவர்கிட்ட மாட்டிருக்கிற விஷயத்த சொல்லலனா உன்னை திரும்ப நான் பார்த்திருப்பேனா என்னன்னு எனக்கு தெரியாது என்று அவளது நெற்றியில் முத்தமிட்டான் ஆள் தான் எசக்கு பசுக்க வளர்ந்திருக்க கொஞ்சமாவது அறிவு இருக்கா 
இந்த மாதிரி நேரத்துல யாராவது தனியா போவாங்களா என்று கேட்க நான் என்ன செய்யறது அந்த ஆளை பத்தி நான் எது சொன்னாலும் நீங்க நம்பல அதுவும் இல்லாம இந்த சான்ஸை விட்டா அப்புறம் அவரை அரெஸ்ட் பண்ண வேற எந்த எவிடன்ஸும் எனக்கு கிடைக்க போறது இல்ல அதனால்தான் உடனே கிளம்பிட்டேன் என்றாள் இன்னும் கொஞ்ச நாளைக்கு இந்த ஸ்டென்ட் எல்லாம் வேணாம் இப்ப நீ மட்டும் தனி ஆள் கிடையாது உனக்குள்ள என்னோட ஜூனியர் இருக்கான் நீ பண்ண வேலையால அபோஷன் ஆகிறது தெரியுமா டாக்டர் ஒண்ண கம்ப்ளீட்டா பெட் ரெஸ்ட் எடுக்க சொல்லிருக்காரு என்றவனை கவலையாக பார்த்தாள் அண்ணி என்னை தப்பா நினைச்சிருப்பாங்கல்ல என்று அவள் கேட்க அவள் கையை இறுக்க பிடித்து கொண்டவனோ அக்காக்கு பலத்த அதிர்ச்சிதான் அவங்களால இன்னும் அதுல இருந்து வெளியே வர முடியல அந்த ஆளை நினைச்சு ரொம்ப அவமானமா ஃபீல் பண்றாங்க நான் அவங்க கிட்ட பேசுறேன்பா என்று அவள் கூற அதை தடுத்தவனோ நாம யாரையும் மாத்த முடியாது பேபி வாழ்க்கையில ஒரு சில காயம் ஆறணும்னா அதுக்கு கொஞ்சம் நாள் ஆகும் நாம அவங்களுக்கு கொஞ்சம் டைம் கொடுக்கணும் அவங்களே அதுல இருந்து வெளியே வந்துருவாங்க என்றவனை கேள்வியாக பார்த்தாள் அந்த ஆளுக்கு என்னாச்சு அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்களா அரெஸ்ட் பண்ண போனப்போ தப்பிச்சு போக முயற்சி பண்ணவரோட கார் மேல கண்டெய்னர் மோதினால தலை பயங்கரமா அடிபட்டுருச்சு சுயநலவு இல்லாம கோமால இருக்கார் என்றவனிடம் இருந்து தன் கைகளை விளக்க முயன்றவளை என்னவென்று பார்த்தான் இல்ல ரெஸ்ட் ரூம் போகணும் என்றவள் மெல்ல முனு முணுக்க புன்னகைத்தபடியே அவளை தன் கையில் ஏந்தி கொண்டு ரெஸ்ட் ரூமை நோக்கி சென்றான் மருத்துவமனையிலும் அங்கிருந்து வீட்டுக்கு வந்த பிறகும் எப்பொழுதும் பிரபஞ்சின் கைவளைவிலே இருந்தாள் லஷா அவளது ஏழாவது மாதத்தில் பலகாப்பு செய்ய வென வந்த மீனாட்சியையும் கல்யாணி பாட்டையும் தன்னுடைய தங்குமாறு கெஞ்சி கேட்டுக்கொண்டான் அவர்களும் இவனது வார்த்தையை மீற முடியாது லஷா உன்னே தங்கி கொண்டனர் சிறு குழந்தை என லசாவை பார்த்து கொண்டவனோ அவளது போலீஸ் வேலைக்கு தற்காலிகமாக விடுப்பு அளித்திருந்தான் பத்தாவது மாதத்தில் தங்க விக்ரமாக ஆண்மகவை பெற்றெடுத்தால் லஷா குழந்தையை வயிற்றில் லஷா சுமந்தாள் என்றால் அவர்கள் இருவரையும் தன் நெஞ்சில் சுமந்து கொண்டிருந்தான் பிரபஞ்சன் காதலுக்கு முடிவில்லை காதல் ஒரு வளையம் வளைவிற்கு முடிவு ஏது எபிலாக் டாடி டாடி என்னடா இன்னைக்கு ஈவினிங் எங்க ஸ்கூல்ல ஆன்வல் டே சொன்னல நீங்க வரீங்க தானே என்றான் அப்கோர்ஸ் தா டேடியே வந்து கூட்டிட்டு போற அப்ப நானும் லட்டுவும் ரெடி ஆகுறப்பா ஓகே டேடிக்கு இப்ப கொஞ்சம் வேலை இருக்கு முடிச்சுட்டு சீக்கிரம் வந்துடுற டேடி மம்மையும் கூட்டிட்டு போலாமா உம் உன் மம்மி இல்லாமையா அவங்க தானே சீஃப் கெஸ்ட் அவங்க இல்லாம பங்கன் நடக்குமா என்ன என்ற பிரபஞ்சன் தன் ஐந்து வயது மகன் அர்ஜுனை தூக்கி பிடித்து கொஞ்ச கிளிக்கி சிரித்தான் சின்ன சிட்டு அந்த அரங்கமே கைத்தட்டலில் நிறைந்திருக்க சிறப்பு விருந்தினராக வரவேற்கப்பட்டனர் லஷாவும் பிரபஞ்சனும் தனது பெற்றோர் உலகத்தினரால் கொண்டாடப்படுவதை தனது லயாமாவுடனும் சக்தி அப்பாவுடனும் அவர்களது இரு வயது மகளான இலக்கியாவுடனும் சேர்ந்து மகிழ்ச்சியோடு பார்த்து கொண்டிருந்தான் அர்ஜுன் சிறப்பு உரையாற்ற லஷாவை பள்ளி தாளர் அழைக்க இளஞ்சிவப்பு நிறத்தில் காட்டன் புடவையில் கம்பீரமாக நடந்து மேடைக்கு வந்தார் லஷா தனது குடும்பத்துடன் மேடைக்கு கீழே அமர்ந்து கொண்ட பிரபஞ்சனோ தன் மனைவி ஆற்று போகும் உரையை தனது மொபைலில் படமாக்க தொடங்கினான் எந்த விதமான ஒப்படையும் இல்லாது அழகிலும் அறிவியலும் தைரியத்திலும் ஒளிர்ந்த தன் மனைவியை பெருமையாக பார்த்தான் பிரபஞ்சன் பள்ளி தாளரிடம் இருந்து மைக்கை வாங்கியவளோ அங்கு கூடியிருந்த அனைவருக்கும் தனது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டாள் தன் நேர் எதிரே அமர்ந்திருந்த தனது குடும்பத்தினரை பார்த்து அழகாக புன்னகைத்தாள் அனைவருக்கும் வணக்கம் பிரின்சிபால் மேடம் பேசும்போது நான் என்னோட திறமையால இந்த இடத்துக்கு வந்தேன்னு சொன்னாங்க உண்மைதான் என் திறமையால தான் இந்த நிலைக்கு வந்திருக்கேன் ஆனா அப்படின்னா இந்த நிலைக்கு வர காரணம் இதோ என்னோட குடும்பம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பெண்ணுக்கு குடும்பத்தோட சப்போர்ட் இருந்தா அவளால எந்த நிலையையும் அடைய முடியும்ன்றது நானும் ஒரு நல்ல உதாரணம் நாட்டுக்காக நான் என்னோட கடமையை நிறைவேற்றும் போது என்னோட அம்மா பாட்டி அண்ணி எல்லாரும் என்னோட குடும்பத்தை தேன்கூடா கலையாம பாத்துக்கிறாங்க எதுக்கு நான் அவங்களுக்கு தான் நன்றி சொல்லணும் இங்க இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கோ இல்ல பெண்களுக்கோ ஒண்ணு மட்டும் சொல்லிக்கிறேன் நீங்க போற பாதை சரின்னு நினைச்சீங்கன்னா அடுத்தவங்க என்ன சொல்லுவாங்க அடுத்தவங்க என்ன நினைப்பாங்கன்னு பாக்காதீங்க உங்களுக்கு சரின்னு தோணுதா மனசாட்சி படி அது தைரியமா செய்யுங்க உங்க குடும்பமும் உங்களுக்கு துணையா வரும் உயிரோடு இருக்கும் போது முகஸ்துதி பாடும் உலகம் இறந்ததுக்கு அப்புறம் நீங்க நல்லவங்கன்னு சிலை எதுவும் வைக்காது நீங்க வாழ்ற வாழ்க்கையை பார்த்து உங்களை மாதிரியே இருக்கிற பல பேருக்கு அது முன் உதாரணமாக இருக்கும் உங்களுக்கு எப்ப எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் தெளிவா முடிவெடுங்க காவல்துறை எப்பவும் உங்களுக்கு துணையா இருக்கும் என்று அழகாக உரையாற்றிவிட்டு 
மேடையில் இருந்து கீழே இறங்கினாள் தன் கண்களால் வருடி லஷாவிற்கு பாராட்டு தெரிவித்தான் பிரபஞ்சன் இவ்வுலகத்திற்கு வெறும் ஒரு நடிகனாக மட்டும் தெரிந்த பிரபஞ்சனை ஒரு முழு மனிதனாக மாற்றியிருந்தார் லஷா அவள் மீது அவன் வைத்த காதல் சுயநலம் இல்லாதது அனைவரையும் நேசிக்க கற்றுக் கொடுத்தது வெளி உலகத்திற்காக உதவி செய்யும் மனிதர்கள் மத்தியில் முகம் தெரியாத தனது அக்காவின் மூலமாக பல பெண்களுக்கு குழந்தைகளுக்கும் உதவி செய்து கொண்டிருக்கிறான் தனது கனவு செய்த பாவத்திற்கு தண்டனையாக பல குழந்தைகள் காப்பகத்தை நிறுவி அவர்களை அன்புடன் வளர்த்து வருகிறார் மரகதம் வெளி உலகம் தெரியாது தான் செய்த தவறை தனது மகனும் செய்யக்கூடாது என்பதில் மிகவும் கவனமாக இருக்கும் பிரபஞ்சன் தனது முழு நேர பணியிலும் சில மணி துளிகள் தனது மகனுக்காக ஒதுக்கி அவனுக்கு உலக பாடத்தை கற்றுக் கொடுக்கிறான் லஷா நாட்டிற்காக சேவை புரிய பிரபஞ்சனோ லஷாவிற்கு சேவை செய்யும் காதலனாக அவளை சுற்றி இயங்கும் பிரபஞ்சனானான் அன்பும் காதலும் தினம் தினம் வாழ்வில் வளர வேண்டும் இனமோனை கடந்து வரும் காதலுக்கு என்றுமே அழிவில்லை காதல் செய்யுங்கள் காதலிக்கப்படுவீர்கள் சுபம் நன்றி நேர்களே இந்த கதை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்க மீண்டும் ஒரு இனிய கதையுடன் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நான் உங்கள் ஜோஷர்